அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சரலா அலி செல்லும் அவர்களுக்கு உடும்பு உடும்பு கறி மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஒரு முறை நபிகள் நாயகம் சரலா அலி செல்லும் அவர்கள் முன்னிலையில உணவு வைக்கிறாங்க வச்ச உடனே நபிகள் நாயகம் சாப்பிட போற நேரத்தில் அது உடும்பு கறின்னு சொல்லி சொல்றாங்க விருந்து கொடுத்தவங்க நபிகள் நாயகம் சொல்லா சொல்ல கையை எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்த உடனே பக்கத்தில் ஹாலிது பொண்ணு வழி இந்த மாதிரி வேற சில தோழர்களும் இருக்கிறாங்க அப்ப ஹாலிது பொண்ணு வழி இது வழி எல்லாம் அவங்க கேட்கறாங்க அல்லாவுடைய தூதரை நீங்க கையை எடுத்துட்டீங்களா ஹராம நகைய இது வந்து ஹராமா ஏன் கையை எடுத்துட்டீங்க சாப்பிட கையை விட்டு எடுத்துட்டீங்களா ஹராமா என்று கேட்ட உடனே நபிகள் நான் சொல்லாங்க ஹராம நகையில எனக்கு பிடிக்காது உடனே அந்த தட்டை எழுத்து வச்சு அவர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சார் ஹாலிது பொண்ணு வழி இது அப்படின்னா இங்க இருக்கு அது சாப்பிட்டாம இருக்குது எங்க சொல்றேன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு ஹராம ஆக்கிடல பாருங்க நபிகள் நாயகம் செல்லாததுக்கு இயன் பிள்ளைய ஒரு உணவு பிடிக்காம இருக்கும் ஒரு கலர் பிடிக்காம இருக்கும் ஒரு ட்ரெஸ் பிடிக்காம இருக்கும் ஒரு வாசனை பிடிக்காம இருக்கும் இப்படி எத்தனையோ பிடிக்காத விஷயங்கள் இருக்கும் அதுக்காக வேண்டி எல்லாம் ஹராம சொல்ல மாட்டாங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் செல்லா இருக்கணும் ஹராம ஆக்குவாங்கட என்ன அர்த்தம் கேட்டா அல்ல எதை ஹராம என்று ஆக்க நினைக்கிறானோ அந்த ஹராம் ஆக்குற விஷயங்களை குரான் வழியாகவும் சொல்லுவான் இன்னொரு வகி மூலமா சொல்லுவான் அதான் ரசூல் ஹராம ஆக்குறது சுயமா ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு ஹராம ஆக்குற அதிகாரம் கிடையாது அது இப்போ கிடையாது எப்பவும் கிடையாது நதிகள் நாயகம் சொல்ல ஆச்சு ஒண்ணு ஹராமுன்னு சொல்றாங்கன்னு சொன்னா ஒன்னு குரான்ல அல்ல ஹராமுன்னு சொன்னதை வைத்து சொல்லிட்டு இருக்கணும் அப்படி இல்லாம எதையாவது ஹராமுன்னு சொல்றாங்கன்னா அல்லாஹ் வந்து வேற ஒரு வகி இருக்குதுல அதுக்கு நிறைய சான்று நம்ம சொல்லிருக்கிறோம் மூன்று வகையான வகி இருக்கிறது மூணு வகையும் நதிகள் நாயகம் சொல்ல ஆசத்துக்கு வந்தது என்று நம்ம சான்றுகளை சொல்லியிருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் பேசுறதெல்லாம் வகி அதன் அடிப்படையில் அவங்க என்ன செய்யறாங்க சொல்ல ஹராம் ஆக்குவாங்க ஹராம் என்று அறிவிப்பாங்க அந்த வேற ஒரு வகி இருக்கிறது சொல்லு அதனால நீங்க பாருங்களேன் நாய் சாப்பிடலாமாங்க ஒரு கொஞ்சம் அப்படி மதம் சொல்லுவீங்க ஆனா குரான் வந்து குரான் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடலான்னு இருக்கலாம் ஏன் இருக்கலான்னு கேட்டா இந்த நாளை தவிர வேறு எதுவும் ஹராம் ஆக்கப்பட்டு எனக்கு அறிவிக்கவே இல்லைன்னு ரிசுல்டாவை சொல்லி சொல்றான் எனக்கு அறிவிக்கப்பட்ட வகையில ஹராமாக்கப்பட்டதாக நான் காணவே இல்லை எதை தவிர ஓட்டப்படுற ரத்தத்தை தவிர பன்றி இறைச்சியை தவிர தானாக செத்து போனவை தவிர அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்காக நேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவை பூஜிக்கப்பட்டவை தவிர பாக்கி எதுவும் ஹராம் என்று எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டதாக நான் காணவில்லை என்று சொல்லுகிறாங்க அப்படின்னா இந்த நாள் தானே அப்ப பந்தய திங்கலாம் இது நாய திங்கலாம் அது நாளுக்கு இல்லையில கலந்தைய திங்க அப்படிலாம் வந்துருது அதெல்லாம் நம்ம திங்க மாட்டோம் ஏன் திங்க மாட்டோம் ஏன் உலக முஸ்லீம்கள் எல்லாம் சாப்பிடுறது இல்லைன்னு கேட்டா அல்லா ஒரு ரசூல் அதை வந்து ஹராமாக்கிருக்கிறாங்க ரசூல் சொந்தமா ஆராய்ச்சி பண்ணி ஹராமாக்கினாங்க கண்டிப்பா ஆராய்ச்சி பண்ணி ஹராமாக்கிருக்க மாட்டாங்க அந்த அதிகாரம் கொடுக்க போறவும் இல்லை அல்லாஹ் வந்து வேறு ஒரு வகையாக அதை அறிவித்திருக்கிறான் அதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதான் எங்கு அந்த அனுமதி இருக்குன்னா அந்த அறிவித்து எங்க அவருக்கு என்ன அனுமதி இருக்கு அல்லாத நாளும் சொல்லித்தானே மித்த மத்தல ஹலால் தானே இந்த நாளை தவிர என்ன ஹலால்னு சொல்லணுங்க இந்த நாலு தவிர சாக்கடை தண்ணி அள்ளி குடிக்கணும்னா குடிக்கலாம் நாலு தான ஹலா நாலு தான ஹராம இருக்குது அப்படிதான் எடுத்து அப்படி அர்த்தம் கிடையாது அல்லாஹ் ரொம்ப நாளும் என்ன பண்றான்னு கேட்டா நாலு விஷயத்தை சொல்றோம் அது ஒரு கட்டம் ஒருக்கு சில பேர் அப்படி சொல்றவரும் இருக்கிறார்கள் நாயை திங்கலாம் சொல்லக்கூடிய இந்த குரான் மட்டும் போதும் கூட்டம் குரான் மட்டும் சொல்லக்கூடிய கூட்டம் நாலு தானே இருக்குது நாலு தவிர என்ன ஓகே ஹரா ஹலால் தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்க மனசுல கூட திங்கலாம் தான் அவங்க கருத்துப்படி பார்த்தா சொல்லத்தானே கூடாது அவனா சேர்த்து கூட துணிக்க வேண்டியதுதான் சொல்லுங்களா அப்ப அல்லாவும் ரசூனும் ஹராமாக்குனது இன்று நேரத்தில் எல்லாம் சொல்றானு எதுக்கு சொல்றான்னு கேட்டா இந்த நாலு தான் நான் ஹராமாக்கி இருக்கிறேன் இறை தூதர் உங்களுக்கு சிலது ஹராமாக்குவாரு அதையும் நீங்க தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்து படை சொல்றான் இதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் செல்லா கொலை செல்லும் அவர்களை பற்றி முந்தைய வேதங்களில் சில முன்னறிவிப்புகள் இருக்கின்றன அது குரானும் எடுத்து சொல்லுகிறது அந்த வேதங்களை பத்தி நம்ம சொல்ல வரல அந்த முன்னறிவிப்புகளை பற்றி குரானும் என்ன செய்யுது எடுத்து சொல்லுகிறது அந்த முன்னறிவிப்பு ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டா ஏழாவது அத்தியாயத்துல ஆறாப்புல நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் நல்லா சொல்றான் அல்லதீன எத்தபி ஊனர் ரசூலன் நபியல் உண்மை எல்லது ஜுதூனகு மக்தூபன் இந்தகும் தௌராத்து ஒன் இஞ்சியில் தௌராத்து வேதத்திலும் இஞ்சியில் வேதத்திலும் இந்த ரசூல் இந்த நபி இந்த உண்மையை பற்றி எழுதப்பட்டிருப்பதை அவர்கள் காண்கிறார்கள் தௌராத்திலையும் இஞ்சியிலையும் இந்த ரசூலை பற்றி இந்த நபியை பற்றி இந்த எழுதப்படிக்க தெரியாதவரை பற்றி எழுதப்பட்ட அவர்கள் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பதை அவர்கள் காண்கிறார்கள் என்ன
ஒரு ஹரிமு அலைகிமுல் ஹவாயி கெட்டவைகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு ஹராமாக ஆக்குவார் இப்ப ஹலாலாக ஆக்குவாரு ஹராமாக ஆக்குவாரு அந்த அதிகாரம் பெற்ற ஒருத்தர் வரப்போகிறாரு என்று அவர்கள் வேதத்திலேயே எழுதப்பட்டிருப்பதை காண்கிறார்கள் அல்ல சொல்லி கேட்டோம் அவங்க வேதத்தில் இருந்தால் அல்ல ஒரு வார்த்தை தான் அது அல்ல அதை எடுத்து சொல்றதுனால இது கைவரிசை காட்டின வார்த்தையா இருந்தா அல்ல எடுத்து காட்ட மாட்டான் அல்ல எப்ப இது அந்த வேதத்திலே இருக்கிறதை எடுத்து காட்டிவிட்டாலும் அந்த வேதத்தில் உள்ள இந்த சொல்லும் அல்ல ஒரு சொல்லுவோம் அப்ப அல்ல என்னென்னு எழுதிச்சுக்கிறான் முந்தைய வேதங்கள்ல முகமந்து ஒருத்தர் வருவாரு அவர் கடைசியா வருவாரு நன்மை ஏவுவாரு தீமையை தடுக்குவாரு தீயவைகளை எல்லாம் ஹராமாக்குவாரு நல்லது எல்லாம் ஹலால் ஆக்குவாரு அப்ப ஹலால் ஆக்குகிற ஹராம் ஆக்குகிற அதிகாரம் எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னா அப்ப எந்த வகையில குரான் நாலு தானே இருக்குது வேற வகையான வகை மூலமாகத்தான் ஹராமாக்க முடியும் குரான்ல இருக்கிற நாலு தான் சொல்லும் பொழுது அப்ப மற்ற எவ்வளவு ஹராமுகள் இருக்கிறத அதுகளெல்லாம் இவருடைய இன்னொரு வகையின் மூலமாக ஹராமாக்கப்பட்டது இதை நம்ம விளைவிக்கிறோம் இதுவும் இன்னொரு வகையான வகி இருக்கிறது என்பதற்கும் அது தேவை என்பதற்கும் சான்றாக இருக்கிறது அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் செல்லா உலை செல்லும் அவர்களுடைய இன்னொரு வகி தேவை அவர்களுடைய விளக்கம் இல்லாமல் வந்து நபிகள் நாயகத்துக்கு மட்டுமில்ல எந்த நபியா இருந்தாலும் சரி அவர் கொண்டு வந்த வேதத்திற்கு அவர்தான் விளக்கம் தந்தாக வேண்டும் இறை தூர்கள் விளக்கம் இல்லாமல் மட்டும் வெறும் வேதத்தை மட்டும் வைத்து இதை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள இயலாது என்பதற்கு இன்னொரு சான்று சொல்வதாக இருந்தால் இது ரொம்ப வலுவான உறுதியான யாராலும் மறுக்க முடியாத ஒரு ரெண்டு கருத்துக்கு இடமில்லாத ஒரு சான்று ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் இதில் அல்ல என்ன சொல்றான்னு கேட்டா இன்ன ஐத்தத்த சுகூரி இந்த அல்லா ஹீசன பி கிதாப் இல்லா ஏவகலக்க சமாவாத்தி வல்லர் வானங்களையும் பூமியையும் படைத்த நாளில் இருந்து அல்ல சொல்றான் வானங்களையும் பூமியையும் படைத்த நாளில் இருந்து அல்லாஹுடைய பதிவேட்டில் மாதங்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாகும் மாசங்கள் எத்தனை கேட்டா வானத்தை படைத்த பூமியை படைத்த காலத்திலேயே தீர்மானிச்சுக்கிட்ட நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்ட பனிரெண்டு மாதங்கள் தான் இது பெரிய முன்னறிவிப்பு இது பெரிய சயின்ஸ் அது ஒரு விஷயம் பெரிய அறிவியல் நீங்கள் அடங்கியிருக்கிறது ஏன்னு கேட்டா பன்னெண்டு மாசம்ன்றது நீங்க உங்களுக்கு எல்கேஜி இந்த பன்னெண்டு மாசங்கிறது நீங்க கண்டுபிடிச்சு எப்ப கண்டுபிடிச்சா ஏற்கனவே பத்து மாசம் தான் வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏழு மாசம் உண்டா அப்புறம் எட்டு மாசம் சொன்னா அப்புறம் மேல பதினொன்னு ஆகி பார்த்தா இப்ப லாஸ்டா பன்னெண்டுல நிக்கிறாங்க இது ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மாசம் பன்னெண்டு தான் சொல்லிருக்கு பன்னெண்டுனா ஒரு அதாவது பூமி சூரியனை சுற்றி வருவது ஒரு கூடிய காலகட்டம் தான் வருஷங்கிறது பூமி வந்து சூரியனை சுற்றுவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலகட்டம் ஒரு வருஷம் அதாவது பனிரெண்டு மாதங்கள் தான் என்று பதினாலு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஒரே நூல் திருக்குறான் மட்டும்தான் ஒரு ஒரு முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேக்கரிசி போனீங்க என்று சொன்னா பன்னெண்டு மாசம்லாம் ஒத்துக்கிறது வரலாம் பலவிதமான காலந்தர்லாம் வந்திருக்கு அந்த கிரிக்கோரி அந்த பாதிரியார் வந்தானு சீராரு பன்னெண்டு மாசத்தை வந்து கடைசியை கொண்டு வந்து அதான் நீங்க வந்து அமல்படுத்தி இருக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாசங்கிறது கிடையாது அந்த டாபிக் இல்ல நம்ம பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டா இது அறிவியல பேசணும் வச்சுக்கிடுவோம் இதுல என்ன எல்லாம் சொல்றான்னு கேட்டா வானங்களையும் பூமியையும் படைத்த நாள் முதல மாதங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து அல்லாஹுடைய பதிவேட்டில் பனிரெண்டு மின்னா அறுப்பு அத்துன் ஹுருமன் அவற்றில் நான்கு மாதங்கள் புனிதமானவை அப்படின்னு சொல்றான் வேலிக்க தீனும் கையும் இதுதான் நேரான மார்க்கம் பொலா தகுதிமும் பீகின்ன அம்புசக்கும் அந்த மாதங்களில் நாலு மாதம் புனிதம் இருக்கிற அந்த மாதங்களில் உங்களுக்கு நீங்களே அநீதி இழைத்துக் கொண்டு விடாதீர்கள் சண்டை கண்ட போட்டுறாதீங்க யுத்தத்துக்கு போயிடாதீங்கன்னு அது சொல்ல வரலாம் அப்ப இதுல என்ன பாயிண்ட் என்று கேட்டா பன்னெண்டு மாதம் இருக்குதுங்கிறது பிரச்சனை இல்லை அது அவங்க தெரிஞ்ச விஷயம் நான்கு மாதங்கள் புனித மாதங்கள் எல்லாம் சொல்றோம் நாலு புனித மாதம் அந்த புனித மாதம் என்ன செய்யணும் அந்த மாதங்களில் நம்ம யுத்தங்கள்லாம் செய்யக்கூடாது இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்தா மட்டும் ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்தா கூட அந்த நாலு மாதம் வந்து உரிமையானால் யுத்தத்தில் ஈடுபடக்கூடாது வந்தால் மட்டும்தான் அந்த அரசாங்கம் எழுத்து தற்காப்பு யுத்தம் செய்யணும் வலியை போய் யுத்தம் செய்யக்கூடாது இஸ்லாமிய அரசு இருக்குமையானால் அதை கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்ப இந்த நாலு மாதங்களில் எந்த யுத்த நடவடிக்கைகளும் இறங்கக்கூடாது என்று எல்லாம் சொல்றோம் நாலு மாதம் இது நாலு மாதம் புனிதம் தாங்க புனிதம் தான் நாலு மாதம் தான் குரான்ல இருக்கே தவிர அந்த நாலு மாதம் எது என்று குரான்ல கிடையாது நீங்க தேடி தேடி பார்த்தாலும் கிடையாது அப்ப புனித மாதம் நாலுன்னு குரான் சொல்லுது நாலு எது இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப எதுங்கிற நீ குரானுக்குள்ள விளக்குப்பா அது மட்டும்தான் நான் சொல்றேன் நான் வந்து நான் ஒரு இஸ்லாமிய நாட்ட ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு இப்ப சட்டம் தெரிஞ்சாகணும் நான் யுத்தம் செய்யறதா இல்லையா இந்த மாசம் நான் யுத்தம் செய்யணுமா இல்லையா எனக்கு நாலு மாசம் என்ன தெரிஞ்சாகணும் சட்டங்கள் இருக்குது சும்மா புனிதம் மட்டும் சொல்ல
அப்படின்னா அபு லஹபு ஆசமாவட்டும்னா அபு லஹபு யாரு கேட்டா யாரா ஒரு தந்து போன உனக்கு அமலுக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்பாங்க அதுகெல்லாம் கூட வந்து அபு லஹபு யாருன்னு சொல்லுவாங்க சொல்ல கூடாது ஆனா அது எல்லாம் என்ன செய்வாங்க இவங்க சட்டம் என்ன இருக்குன்னு கேட்டுருவாங்க இவங்க சட்டம் இருக்கு அந்த நாலு மாசம் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம அந்த நாலு மாசத்துக்கு ஒரு அரசு எப்படி நடக்கணும் முஸ்லீம் அரசு எப்படி நடக்கணும் என்பதை தீர்மானிக்கலாம் நாலு மாசம் எது எதுன்னு காட்டவே முடியாது யாராலையும் காட்ட முடியாது குரானில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மாசம் மட்டும்தான் இருக்கே தவிர எந்த நாலு மாசம் வந்து குரானில் இல்லை அப்ப குரானில் இல்லைங்கையில ஒரு முடிவுக்கு வரணும் ஒன்னே ஒண்ணு இந்த வசனத்தை வந்து குரானில் காட்ட இல்லைன்னா அவருடைய தீர்ப்பு என்ன இப்ப குரான் வந்து அது குரான்ல இருந்து விளங்கணும் இல்லைங்க எல்லாம் விளங்கும் இல்லைங்க குரான்ல எல்லாமே அல்ல அவங்களுக்கு சொல்லிட்டா அது நபிகள் நாயப்பன் விளக்கம் தேவையில்லை அப்படின்னு கருத்து உடையவர்களா இருந்தால் அந்த நாலு மாதம் எதிர்ப்பு தெரியவில்லை விட்டுறதா ஒன்னும் தெரியல என்றா கூட இதை விளங்க இன்னொன்னு தேவையிருக்குன்னு ஒத்துக்கிறாங்கல்ல இதுக்கு பதில் சொல்ல முடியல என்று சொன்னா அவங்களுடைய அடிப்படை கொள்கை விழுந்துருது இது வந்து இல்ல இல்ல அப்ப இல்லன்னா என்ன இல்லன்னா என்ன இப்ப எப்படி இது விளங்குறது அல்லா கூட வேணும் விளங்கணுமா எனக்கு அல்லாவுடைய ஒவ்வொரு சட்டத்தையும் நான் வந்து அமல்படுத்தி காட்டணுமே அதுக்கு என்ன சொல்லுப்ப அது இல்ல 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 இவங்களா என்ன சொல்லுவாங்க போட்டு வச்சு காட்டுவாங்க குரான் தமிழ் மொழி பிறப்புல அந்த ஆறு மாசம் வந்து சில பேர் பிராக்கெட்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க அது பிராக்கெட் மூலத்துல இல்ல என்ன இல்ல மூலத்துல மின்ஹா அறுபா அத்துன்னு ஹோரு முன் நான்கு புனித மாதங்கள் அவ்வளவு மட்டும்தான் அது வாக்கணும் அப்ப இந்த நாலு மாசம் வந்து என்னங்கிறது குரானில் சொல்லப்படல அப்ப குரானில் சொல்லப்படலன்னா எப்படி அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்வது நபிகள் நாயகம் சரலா அலை சொல்லணும் நடைமுறைப்படுத்தினது அவங்கள வச்சுதான் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் நாலு மாசம் எனக்கு கூடாது யுத்தம் செய்யக்கூடாது முகர்ற மாசத்துல குல்கால மாசத்துல குல்ஹஜி மாசத்துல ரஜபு மாசத்துல மூணு மாசம் கண்டினியூவா வரும் ஹரிசில வர நாலு மாசம் இது கேட்டா உல்காதா அதாவது ஹஜ்ஜிக்கு முதல் மாசம் ஹஜ்ஜி மாசம் ஹஜ்ஜிக்கு அடுத்த மாசம் அதே முதல் மாசம் இஸ்லாமிய வரலாற்று படி முகர்ரம் முதல் மாசம் துல்காதா உல் ஹஜ்ஜி முகர்ரம் இது மூணு கண்டினியூவா வரும் இந்த மூணு மாசம் ஒத்து செய்யக்கூட அப்ப ரஜ பொண்ணு தனியா வரும் இது ஹரிசுகளில் கிடைக்கக்கூடிய நான்கு மாதங்கள் ரஜ பொண்ணு யுத்தம் செய்ய மாட்டாங்க வரிசையா நாலு மாறாது இந்த மூணு தான் வரிசையா வரும் அது எடுவில் வரும் முகர்ரம் முகர்ரத்துக்கு அப்புறம் சாப்பிடுவோம் ரஜ உள்ளவள் ரஜ உள்ளாகர் ஜமாத்துல வல் ஜமாத்துல ஆகர் ரஜபு ரஜபுங்கிற ரமணானுக்கு முந்தின மாசம் முந்தின மாசம் ரஜபுங்கிறது இப்ப ரமணான் இருக்கு ரமணானுக்கு வந்து சாப்பானு சாப்பானுக்கு முன்னாடி ரஜபு அப்ப அங்க வருது அது அப்ப என்ன சொல்றோம் கேட்டா நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த புராணில் நான்கு மாதங்கள் புனிதமானவை என்று சொல்லப்படுகிறது அது என்ன என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு நபிகள் நாயகத்தினுடைய விளக்கம் இல்லாமல் நமக்கு முடியவில்லை இப்படித்தான் பல விஷயங்கள் இது ஒரு சாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிற நம்பரை சொல்றதுனால மாட்டிக்கிறாங்க இதே மாதிரிதான் தொழுகை நிலைநாட்டுகள் இருக்கும் எப்படி நிலைநாட்டுறது யார் வந்து சொன்னார் அவர் செஞ்சு காட்டிருப்பார் நோம்பு வைங்கள் எப்படி வைக்கிறது அவர் கொண்டு வந்து சொன்னார் நோம்புக்கு சொல்லி அவர் வந்து விளக்கு விளக்கி காட்டிருப்பார் அதன் படி நோம்பு வை ஜக்காத்து கொடுங்கள் அவ்வளவுதான் குரானில் இருக்கு ஆட்டுக்கு எவ்வளவு மாட்டுக்கு எவ்வளவு தங்கத்துக்கு எவ்வளவு ரொக்கத்துக்கு எவ்வளவு அதுக்கு எவ்வளவு இதுக்கு எவ்வளவு விவசாயத்துக்கு எவ்வளவு எல்லாம் எங்க இருக்காது குரானில் இருக்காது இல்ல என்ன வேணா அறுவடை நாளில் கொடுத்து விடுங்க இருக்கும் அவ்வளவுதான் இருக்கும் விவசாயத்தை கொஞ்சம் இருந்தா எவ்வளவு கொடுக்கறது இருபது ஒன்னா பத்துல ஒன்னா எத்தனை பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்டா அது இங்கே எடுக்கிறது அப்ப இதெல்லாம் வந்து அந்த குரானில் சொல்லப்படல குரானில் என்ன இருக்குனா சட்டங்கள் பொதுவான ரூல்ஸ் சொல்லப்படுமே தவிர அதையெல்லாம் விளக்குறாங்க இது நூறு குரான் ஆகும் தொழுகையை வந்து தொழுங்கள் சொல்லு சாட்டானா குரான் சாட்டா போயிடுது அந்த தொழுகையில சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் விளக்க போனோம்னா தொழுகையிலே புஸ்தாமல் ஒரு பெருசா இருக்கு பாருங்களேன் அவரை ஏறிக்கணும் அந்த அளவுல ஜக்காத்துக்கு ஒரு பெரிய புஸ்தாமல் அதுவும் ஏறிக்கணும் ஒரு இரநூறு குரான் ஆகும் குரான் ஆகும் பயந்து ஓடிக்கும் ஆளால் அதுக்காக அல்ல என்ன பண்றாடா சாட்டா சொல்லிட்டு செயல்முறை விளக்கத்துக்கு ஆள் அனுப்பி எல்லாம் சாட்சாட்டம் தான் இருக்கு குரான்ல அதனுடைய விளக்கத்துக்கு ஆள் அனுப்பாட்டு நீங்க தருமானம் அது விளக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் அனுப்பியிருக்கிறோம் விளக்கம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் சிந்தித்து பார்த்தோமே ஆனால் இறை தூதர்களுடைய வேலை வந்து வேதத்தை தருவது மட்டுமில்ல இந்த மாதிரியான வசனங்களுக்கு விளக்கம் தருவதும் அவர்களுடைய வேலை தான் இந்த மாதிரி வசனம் யார் விளக்கம் தருவது அப்படின்னா நானா விட்டு அடிச்சுக்கிறேன் நாலு மாசத்துல அது வளர்ந்துருமா இல்லையா அது ஒண்ணு இருக்கு இது ஒரு பாயிண்ட் ஆச்சா அடுத்தபடியாக எடுத்துக்கிட்டீங்க சொன்னா பதினேழாவது அத்தியாயத்துல அறுபதாவது வசனம் சுரத்தூர் இஸ்ரா பனி இஸ்ரா இல்ல அறுபதாவது வசனம் இங்க அல்ல என்ன சொல்றான்னு கேட்டா ஒரு இறை தூதருடைய விளக்கம் வேணும் அதை காட்டலாம்
உங்களுக்கு உனக்கு ஒரு காட்சியை காட்டினோமே அதை மக்களுக்கு சோதனைக்காகத்தான் காட்டினோம் என்ன காட்சியை காட்டினா என்ன சோதனை சும்மா காட்டு என்ன காட்சி அதை சொல்லு பார்ப்போம் அல்ல என்ன சொல்றான் உமக்கு ஒரு காட்சியை காட்டினோமே உனக்கு மட்டும் உள்ள இருந்தா கூட இதை நம்ம தெரியாது பரவாயில்ல என்றுலாம் உமக்கு ஒரு காட்சியை நாம் காட்டினோமே அது இல்லாம விக்னத்தில் இல்லா மக்களை சோதித்து பார்ப்பதற்காகவே தவிர காட்டவில்லை அப்படிங்கிறான் இப்ப வந்து நதிகள் நாயகத்துக்கு எனக்கு நல்லா காட்டியிருக்கிறான் அதை மக்களுக்கு சோதனையாகவும் ஆக்கியிருக்கிறான் அப்படின்னு இருக்குது மக்களுக்கு சோதனையாக்குற விஷயம் மக்களுக்கு தெரியுமோ இல்லையா நபிகள் நாயகத்துக்கு மட்டும் பிரச்சனையாக கொடுத்த விஷயமா இருந்தால் நமக்கு தெரியாம விட்டு போயிடலாம் அது அவங்களுக்கு உள்ள விஷயம் அவங்க இளைஞர்பாங்க அப்படின்னு போயிடலாம் அல்ல அங்கே ஒன்று சொல்றான்னு கேட்டால் நான் சிந்த மக்களையும் சம்பந்தம் காட்டினது உனக்கு சோதனை மக்களுக்குங்கிறான் காட்டினதான் உனக்கு உனக்கு மட்டும் பிரத்தியமான காட்டுல உனக்கு காட்டுமே அது யாருக்கு சோதனை மக்களுக்கு சோதனை எமாத அறை நாக்க இல்லா புத்தனத்தில் இல்லா உனக்கு காட்டிய காட்சியை மக்களுக்கு ஒரு சோதனையாக நாம் ஆக்கிறோம் சோதனையாக அதை தவிர நாம் ஆக்கவில்லை அப்படிங்கிறான் அப்ப அந்த அல்லாஹ் காட்டின காட்சி தான் என்ன என்ன சோதனை என்றால் என்ன விளக்கல குரான் விளக்கல அதில் வந்து விட்டு தான் அடிப்பாங்க அவங்க அவங்களும் தோன்றியது இது என்னன்னு இல்லை விட்டு அடிக்கணும்னா தான் ஆள் கொண்டு சொல்லாம அது அந்த காட்சியா இருக்கும் எந்த காட்சியா இருக்கும் ஆறு ஆளுக்கு வாயில் வந்து சொல்லலாமே தவிர இது அல்லாஹ் என்னதான் சொல்றாங்கிறது சொல்ல இயலாது உதவிச்சு சொல்ல இயலும் நபிகள் நாயகம் செல்லாஹலை சொல்லும் அவர்களுக்கு மேராஜில் காட்டிய காட்சியை தான் அல்லாஹ் சொல்றான் மேராஜில் வந்த காட்டின காட்சியை வந்து மக்கள்கிட்ட சொன்ன உடனே நம்பிக்கை கொண்டவர்களே பாதிப்பு ஓட்ட முடிச்சுட்டாங்க நம்ப முடியாதுன்னு சொல்ற ஆரம்பிக்கிறாரு அதான் மக்களுக்கு சோதனை அமைஞ்சு சென்ற காட்சி அது சூரத்து நஜுமலை அந்த மேராஜை பற்றி எல்லாம் என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுக்கிறான் அதை விளங்கிக்கிறோம் வாய்ந்து என்ன தெரியுமா உமக்கு ஒரு காட்சியை காட்டினோம் சொன்னா என்ன காட்சியை காட்டினோம் என்னவா சோதனையா இருந்துச்சு அதை நம்மால் விளங்கிக் கொள்வதற்கு நபிகள் நாயகம் செல்லா கொலை செல்லும் அவர்களுடைய ஒரு இது தேவைப்படுகிறது ஒரு விளக்கம் தேவைப்படுகிறது அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு வசனம் இது எழுதுக்கும் இல்லாக இகுத சாய்வத்தையும் அன்னகாலக்கும் தவத்தூன அன்ன கைர வாக்க சௌக்கத்திலக்கும் எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் இது என்ன சொல்றான்னு கேட்டா அந்த சம்பவத்தை விளங்கிக்கிறது ஆயத்துக்கு அர்த்தம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முயற்சி விளங்கிக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் செல்லாலை செல்லமுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த முதல் போர் வந்து பதில் போர் நமக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த பதில் போர் எப்படி நடக்குதுன்னு கேட்டா எதிர்பாராமல் நடந்த போர் பதில் போர் பதில் போர் என்று போருக்கு இந்த படையெல்லாம் தரட்டல அது எதிர்பாராமல் நடக்குது எப்படி எதிர்பாராமல் நடக்குதுன்னா நபிகள் நாயகம் செல்லாலை செல்ல மதீனாவுக்கு போன பிறகு அவங்க ஒரு கவர்மெண்ட் நிறுவுறாங்க ஒரு ஆட்சி நிறுவிடுறாங்க அதனுடைய எல்லைகள்லாம் வரையறுத்துறாங்க இது நம்ம நாடு இது என்று எல்லைகளை வரையறுத்துறாங்க வரையறுத்த உடனே மக்காவில் உள்ள வணிகர்கள் என்ன செய்யறாங்க என்று கேட்டா நபிகள் நாயகத்தினுடைய நாட்டுக்கு எல்லைக்கு உள்ள புகுந்து அவங்க சிரியாவுக்கு வியாபாரத்துக்காக வேண்டி பல பகுதிகளுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு நாட்டினுடைய உள்ள நுழைஞ்சி அதை கடந்து போவதா இருந்தால் அது நேச நாடாக இருந்தால் போகலாம் எதிரி நாடாக இருந்தால் அனுமதி கேட்கணும் பல பல சர்த்துக்கள்லாம் இருக்கிறது இவங்க என்ன பண்றாங்க என்று கேட்டா நம்ம அனுமதி இல்லாமலேயே நம்ம நாட்டுக்கு நுழைஞ்சி உள்ள போயிட்டு இருக்கிறாங்க வியாபார கூட்டம் நம்ம விட்டோம்னா வேற எங்கிட்டாவது யுத்தத்துக்கு பல வைத்து தான் என்ன செய்யறது அப்படி விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை அவங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துருச்சு அபு சுபியான் தலைமையில இந்த மாதிரி ஒரு வியாபார கூட்டம் நம்ம நாட்டு எல்லையில புகுந்து போய் கொண்டிருக்கிறது அப்படின்ற உடனே நபிகள் நாசில் ஆனது அதை வழி மறிக்கிறாங்க அதை வந்து மறிக்கணும் விடக்கூடாது அவங்க எச்சரிக்கை பண்ணணும் நாம அதுவே கண்டவர்கள் அவங்க நுழைகிற அளவுக்கு ஒரு நாடு இருக்கக்கூடாது ஏதாவது எதிரிகளை சுற்றி சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா அவ நாட்டை பாதுகாக்கணும் அதுக்காக இந்த வணிக கூட்டத்தை வழிமறிச்சு பறிமுதல் பண்ணுவதற்காக வேண்டி அப்படித்தானே செய்வாங்க நம்ம டூட்டி கட்டாம கடை கொண்டு இந்தியாக்காரன் கொண்டு வர சாமானே டூட்டி போய் பருமல் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க கவர்மெண்ட்ல இந்த நாட்டுக்காரனே ஒரு கொண்டு வர ஜாமா வந்து இந்த நம்ம நாட்டு சட்டத்துக்கு ஏதாவது இறங்கலா இருந்துச்சுன்னா செய்யறாங்க அதை கவர்மெண்ட் பருமல் பண்ணிக்கிறது இன்னொரு நாட்டுக்காரன் நுழைஞ்சு உள்ள கொண்டு வந்தா பருமல் பண்றதுன்னு குற்றம் கிடையாது அதனால எல்லா நாடும் செய்யறதுதான் இது நீங்க பயங்கரமா எடுத்துக்கிற தேவையில்லை பருமல் பண்ணுவதற்காக வேண்டி நபிகள் நாங்க செல்ல அதனால செய்யறாங்க அவன் நம்ம நாட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு ஒரு படை போய்கிட்டு இருக்கிறது வியாபார கூட்டமா இருந்தாலும் அனுமதிக்க முடியாது அது யாரு எந்த கூட்டம் நம்மளை ஊர் ஊர் விரட்டினவன் நம்ம சொத்துக்கள்லாம் பறிச்சுக்கிட்டவன் பல விஷயத்தில் நம்ம இறங்கி தந்துட்டு இருக்கிறவன் அவன் வந்து எவ்வளவு தைரியமா இருந்து உள்ள வந்து வளைஞ்சு வர்றான் புடி மறிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நபிகள் நாயகம் சொல்ல ஆசிரியமே தலைமை வாங்கி போறாங்க ஆள் அனுப்புறதுலாம் கிடையாது அவங்களதான் போவாங்க அவங்களே தலைமை வாங்கினு செய்யறாங்க போறாங்க
அந்த நபிகள் நாயக சொல்லாசெல்லாம் வந்து இந்த வணிக கூட்டத்தை விட்டுட்டாங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆயிருவாங்க வணிக கூட்டத்தை அட்டாக் பண்ணா திருப்பி அட்டாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல வந்து கொண்டிருக்கிறாரு அப்ப அல்ல என்ன பண்றான்னு கேட்டா ரெண்டு கூட்டத்தை சந்திக்க போறாங்க இப்ப ஒன்னு இப்படி வருது ஒன்னு அப்படி போய்கிட்டு இருக்கு ஒன்னு எதிரிகள் இச்சுத்துக்குன்னு வர்றாங்க இன்னொன்னு வந்து வணிக கூட்டம் போய்கொண்டு இருக்கிறது இந்த ரெண்டில் ஒன்று உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்னு செய்யலாம் அல்ல வாக்குறுதி கொடுக்குறான் வாக்குறுதி கொடுத்த உடனே அப்ப நபிகள் நாயகம் மசோரா பண்றாங்க சகாபாக்கள்ட தோழர்களே அல்லாஹு வாக்குறுதி வந்திருக்கிறான் அதை நீங்கள் எதிர்த்து நின்று பரிவர்த்தனை செய்ய போனாலும் வெற்றி உங்களுக்கு இருக்கிறது இதை எதிர்த்தாலும் வெற்றி இருக்கிறது அல்ல வாக்குறுதி வந்து விட்டான் அதனால நம்ம படை போலத்து கூட வர்றாங்களே என்று பயப்படாதீங்க இதை எதிர்கொண்டாலும் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் பயப்படாதீங்க இதை நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது எல்லாரும் அதைத்தான் தேர்ந்தெடுக்கிறது முக்காவாசி பேர் ஏன்னு கேட்டா அது வியாபார கூட்டம் யுத்தம் செய்ய தேவையில் அழிக்கிட்டு வந்துடுறது பரிபால் பண்ண பரிபால் பண்ற வேலை பெரிய ரிஸ்க் கிடையாது யுத்தங்கிறது வந்து ரிஸ்கான வேலை இதுல ஒண்ணு கிடைக்கவும் செய்யாது இழப்பு தான் ஏற்படும் ரத்து செஞ்சு வேண்டி வரும் அதை விரும்புறாங்க கடைசியா வந்து அது நெருங்கி இருந்து வந்துட்டாங்கன்ன உடனே அப்புறம் முடிவு மாறி சில சகாபாக்கள் உறுதியா பேசி இது முக்கியம் இல்ல படை பெருத்தி வந்தவங்களுக்கு பாடங்க போயிட்டு போறாங்க அவங்க இங்க வரைக்கும் வந்துட்டாங்க இல்லையா அச்சு மீறுவாங்க நம்ம வந்து தடுக்க போனோம்னா அதுக்கும் படம் எழுதிட்டு வருவாங்கன்னா இவங்களுக்கு தான் படம் கற்பிக்கணும் என்ற கருத்துக்கு பிறகு பதில் போற அப்பதான் பதிரு பதில் இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க அது கடையில அப்பதான் பதில் நடக்குது பதிலுக்குன்னு புறப்பட்டு போகல நல்லா வணங்கிக்குமே நவிகள் நாள் ரமலான் மாசத்துல பதினேழாவது நாள் நடக்குது பதில் போரு ஆனா பதிலுக்கு போகல அவங்க போனது வந்து வேற ஒரு காரியத்துக்கு போன இடத்துல இந்த மெசேஜ் வந்து அதை வந்து டைவர்ட் பண்ணி என்ன செய்யறாங்க பதில் யுத்தத்துல எதிரிகளை சந்திக்கிறாங்க வணிக கூட்டம் போயிட்டு போகுது இதை பாத்துக்கிடுவோம் அப்படின்னு வருதுங்க இதுல அதுல பாயிண்ட் அல்ல என்ன சொல்றாங்க இதுல இரண்டு கூட்டத்தினரில் ஒன்றை நீங்கள் வெற்றி கொள்வீர்கள் என்று அல்லாஹ் உங்களுக்கு வாக்களித்தது எண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு நல்லா சொல்றோம் எப்ப சொல்றான் இந்த வசனத்தை உகதுல சொல்றோம் பதில் கூட சொல்லல பதில் நடந்தத யாவப்படுத்துறான் இப்ப வந்து நீங்க பயந்து ஓட பாக்குறீங்களப்பா அல்ல வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டத்தை வெற்றி வெற்றி ஆக்கி தருவேன்னு சொன்னானே அதை அல்ல வாக்களிச்சானே அதை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க அப்படிங்கிறான் அப்படின்னா அந்த வாக்கு எங்க இருக்கணும் குரான் இருக்கணும்ல அல்லவன் வாக்களிச்சிருக்கிறான் அல்லவனும் வாக்களிச்சிருக்கிறான் இரண்டு கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டத்தை வெல்வீர்கள் என்று அல்ல உங்களுக்கு வாக்களித்ததை நினைத்து பாருங்கள் என்று சொல்லி வாக்கை யாவப்படுத்துறாங்க வாக்கு இங்க இல்ல வாக்கு ஆல்ரெடி அல்ல கொடுத்துட்டான் இது உகதிரையில் சொல்லி காட்டுறான் அல்ல பதிரு நேரத்தில் அல்ல என்ன இருக்கிறான்னு கேட்டா உங்களுக்கு வந்து நான் வாக்க ரெண்டு கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டத்தை வந்து தருகிறேன் வெற்றி ஆக்கி தருகிறேன் வாக்களிச்சான் அந்த வாக்குமே என்ன நபிகள் நாயகம் தான் வாக்க சொன்னாங்க மக்கள்கிட்ட அல்ல அந்த மாதிரி எனக்கு வாக்களித்திருக்கிறான் அப்படின்னு தாங்க அப்படியான ஒரு வசனம் குரான் இருக்கணும்ல குரான் மட்டும்தான் இறை தூதர்களுக்கு வர்ற இறை செய்தி சொன்னா குரானை தவிர வேற இறை செய்தியே வராது என்று சொன்னால் அப்ப என்ன இருக்குன்னு இந்த ரெண்டு கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டத்தை வெளியீர்கள் அப்படின்னு ஒரு வசன குரான் இருக்கணும் இல்ல இந்த ரெண்டு கூட்டத்தில் நீங்க ஒண்ணு ஜெயிக்க தான் போறீங்க நான் ஊர்ஜி நான் வாக்கு தருகிறேன் அப்படின்னு குரான் இருக்கணும் இல்ல குரான்ல இல்லாத ஒரு வாக்குறுதிய நான் குடித்த வாக்குறுதி நல்லா சொல்றேன் குரான்ல இல்ல இந்த வாக்குறுதி அல்லாவுடைய ரசூல் தான் வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள் அல்லாவுடைய வாக்குறுதியை எடுத்து சொன்னார்கள் குரானில் இல்ல அல்ல வாக்கு சொல்ல வாக்குறுதி தந்தான் என்று சொன்னது யாரு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹலை சொல்லம் தான் மக்கள்கிட்ட சொன்னாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா சொல்லம் சொன்ன அந்த வாக்குறுதி நான் கொடுத்த வாக்குறுதி அப்ப எப்படி கொடுத்தான் அந்த வாக்குறுதியை அல்ல இல்ல எப்படி அந்த வாக்குறுதியை கொடுத்தான் இன்னொரு வகையின் மூலமா கொடுத்தான் அந்த நம்பரை நான் நம்பர் மட்டும் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்து சொல்லிக்கிறேன் இது இதுக்கு முள்ளாகு இவர தாய் பத்தை அண்ணகாலக்கும் எல்லாத்தையும் நம்பர் குறிக்காம விட்டுட்டேன் இந்த ஆயத்துக்கு சொன்ன ஆயத்துக்கு எல்லாம் முடிச்சோம் சொல்றேன் நம்பரை இது வந்து இந்த வசனத்தில் எல்லாம் என்ன செய்யணும் அப்ப வாக்களிச்சுட்டு ஒரு கூட்டத்தை வெற்றி ஆக்கி தர்றான் அதை வெற்றி ஆகி தரது யாவப்படுத்தலாம் அப்ப குரான் அல்லாம இன்னொரு வகையிலையும் இறை தூதர்களுக்கு செய்தி கிடைக்கும் வழங்குறா இல்லையா குரான் மட்டும்தான் கிடைக்கும்னா வாக்கு வாக்கும் குரான்ல இருக்கணும்ல அவங்களை ஜெயிப்பீங்க அவங்களை வெல்லுவீங்கன்னு சொல்லி குரான்ல இருக்கணும்ல ஒரு வாக்கு குரான்ல இல்ல நபிகள் நான் இவங்க கொடுத்த வாக்கு தன்னுடைய வாக்கு என்று எல்லாம் சொல்லி காட்டுக்கிறான் இது நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி வந்து நாலாவது அத்தியாயத்துல நூத்தி நாற்பதாவது வசனத்துல ஒன்றை அல்ல சொல்கிறான் என்ன சொல்றான் கேட்டா கது நஸ்தல அலைக்கும் பில் கிதாபி அன் இதா
அல்லாவுடைய வசனங்கள் பரிகாசம் செய்யப்படுகிற ஒரு சபையை நீங்கள் செவியுற்றால் பல தப்பு உதவும் ஆகும் அவர்களோடு நீங்கள் அமராதீர்கள் சண்டை போட்டு தகர கலவரமாய் போயிடும் அல்லாவுடைய வசனங்களை நிராகரிக்கிற ஒரு சபையிலும் அல்லாவுடைய வசனங்கள் கேலி செய்யப்படுகிற ஒரு சபையிலும் நீங்கள் இருக்க இருக்க நேர்ந்தால் அப்படியான சில வார்த்தைகளை செவியுற்றால் பல தக்கு உதவும் ஆகும் அவர்களோடு அமராதீர்கள் ஹத்தா யகூது தி ஹதீசின் கைரிகி வேறொரு பேச்சில மற்றொரு செய்தியில அவர்கள் மூழ்கிற வரை என்ன செய்யாதீங்க அப்படி செய்யாதீர்கள் அப்படின்னு நல்லா சொல்லி காட்டுறான் செய்யாதீர்கள் என்று உங்களுக்கு இந்த வேதத்திலேயே அருளப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறான் இப்பதான் அருளப்படுது அதாவது அல்லா என்ன சொல்றான்னு கேட்டா அல்லாவுடைய வசனங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு அல்லாவுடைய வசனங்கள் கேலி செய்யப்படும் சபையாக இருந்தால் அங்கே அமரக்கூடாது என்று இவ்வேதத்தில் உங்களுக்கு வந்து அல்ல அருளி இருக்கிறான் அப்படின்னா அப்படி வசனம் ஏற்கனவே இருக்கணும்ல இப்படி வசனம் கூட இல்லை இவ்வேதத்தில் அருளி இருக்கிறான் நபிகள் நாயகம் சொல்லி வச்சிருந்தாங்க அவங்க கொடுத்த விளக்கத்தை அல்ல என்ன செய்யறான் வேதத்தில் உள்ளதுங்கிறான் இந்த மாதிரி ஒன்னு இருக்கிறது நல்லா சொல்லி காட்டுறா இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அல்ல சொல்றான் அப்படி ஒரு வசனங்கள் இல்ல இல்ல இதே வார்த்தையை கொண்ட வசனங்கள் இல்ல அப்ப இதுவும் நபிகள் நாயகம் சொல்லாலே சில அவர்களுக்கு இன்னொரு வகையான வகி இருக்கிறது என்பதற்கு சான்றாக இருக்கிறது அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் செல்லாவலை சொல்லம் அவங்களுக்கு குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட விவகாரம் இது குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட விவகாரத்தில் நபிகள் நாயகம் செல்லாவலை என்ன பண்றாங்க தன்னுடைய மனைவி இடத்தில் ஒரு செய்தியை சொல்கிறார்கள் மனைவி இடத்துல ரகசியமாக சொல்கிறார்கள் ரகசியமா நீ மட்டும் வச்சுக்கு நாட்டில் சொல்லக்கூடாது என்று மனைவி இடத்தில் ஒரு செய்தி சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது என்று கேட்டா வெளிப்படுத்திருச்சு தனக்கு மட்டும் ரகசியமா சொன்னது வெளிப்படுத்திருச்சு அந்த அம்மா வெளிப்படுத்தின விஷயத்த நபிகள் நாயகம் செல்லாசு தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சவன கேட்கிறாங்க இது மாதிரி வந்து ஒன்ற வந்து சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்ன நீ வந்து சொல்லிப்பிடுவ அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப அந்த அம்மா கேட்கிறாங்க இது நான் சொல்லு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நம்பா கஹாதா இது யார் உங்களுக்கு சொன்னா நீங்க சொன்ன செய்தியே நான் வேற ஆட்கள் சொல்லிட்டேங்கிற செய்திய உங்களுக்கு சொன்னது யாரு என்று அந்த அம்மா கேட்குது ஆதாரம் கேட்குது அப்ப நபிகள் நாயகம் சொல்லா சொல்றாங்க நப்ப நீங்கள் அலி முல் ஹபீர் யாவற்றையும் அறிந்தவன் உள்ளத்தில் உள்ளதையும் அறிந்தவன் இருக்கிறான அவன் தான் எனக்கு சொன்னான் யார் மனுஷன்லாம் சொல்லல உங்ககிட்ட சொன்ன ஒரு செய்திய நீ வேற ஒரு ஆட்கள் போய் சொல்லியிருக்கிற அப்படிங்கிறத அல்லா சொல்லும் பொழுது குரான்ல வருது கதை இல்ல குரான்ல அல்லா சொல்றான் நபி அவர்கள் மனைவி இடத்தில் ஒரு செய்தியை ரகசியமாக கூறினார்கள் அவரோ அந்த செய்தியை வெளிப்படுத்திவிட்டார் வெளிப்படுத்திய உடனே நபிகள் நாயகம் செல்லாத செல்லும் அவர்களுக்கு தெரிந்து அதை பற்றி அவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் அந்த அம்மா கேட்குது உங்களுக்கு சொன்னது யார் என்று சொல்லி என் இறைவன் தான் எனக்கு சொன்னான் அறுபத்தாறு மூணு அறுபத்தாறாவது அத்தியாயத்தில் மூணாவது வசனம் நான் என்ன கேட்கிறேன் இந்த அம்மா இந்த ஆற்ற சொன்னிச்சு இந்த அண்ணன் தானே சொன்னான் அல்ல சொன்னா எங்க இருக்கணது குரான் இருக்கணும்ல அவங்க வாங்க போய் குரான் மட்டும்தான் அல்லா இருந்து வந்துச்சு சொன்னா அல்லா சொல்றாரு அந்த செய்தி குரான் தானே இருக்கணும் அது குரான் மட்டும்தான் அல்ல இருந்து வரும் வேற செய்தியை வராது அவங்க வாங்க அப்படித்தானே செலவுடைய வாதம் அல்லா இடமிருந்து குரான் மட்டும்தான் வரும் வேறு வகையான வகையோ வேறு விதமான செய்தியோ இறை தொழில்களுக்கு வராது குறைக்காது என்று வாதிட்டார்களே ஆனால் எனக்கு அல்லா தான் சொன்னான் ரசூர்லா சொன்னாங்க இல்லையா அப்ப குரான்ல அல்லா சொல்லியிருக்கணும் நபியே உன் மனைவி அம்பலப்படுத்தி விட்டார் அவங்க வசனம் இருக்கணும் அப்பதான் நபி எல்லாம் தெரிய முடியும் உன்னுடைய மனைவி இந்த செய்தியை நாலு பேர்த்து சொல்லிவிட்டார்னு குரான்ல எந்த வசனமும் இல்லை ஆனால் நபி எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க நப்ப அணி அல் அலீமு அல் கபீர் எனக்கு இறைவன் எனக்கு சொல்லி தந்து விட்டான் அப்படின்றாங்க அப்படின்னு குரான்ல இருக்குது இறைவன் எனக்கு சொல்லி தந்தான் என்று குரான்ல இருக்குது அப்ப சொல்லி தந்த அந்த வாசன குரான்ல இல்ல ஏதோ ஒரு வகையில் அல்ல சொல்லிக் கொடுத்திருக்கான் குரான் வழியா இல்லாம திபிரின் வழியா இல்லாம அப்ப நபிய நபிமார்களுடைய இதை என்றல்ல குரான் ஜிபியில் வந்து மாணவர் வழியாக வர்ற செய்தி அல்லாமல் அவனா நேரடியாக போடுகிற செய்திகளும் உள்ளன அதுதான் சொல்ல வர்றாங்க ஒரு குரான் மட்டும்தான் வகி மட்டும் வகியை தான் ஏத்துக்கிறமே வகி அது மட்டும் உங்களுக்கு யார் சொன்னான் வகி என்பது குரான் மட்டும் என்று உங்களுக்கு சொன்னது யாரு குரான் அல்லாத இன்னொரு வகி இருக்கிறது என்பதற்கு இந்த வசனமும் சான்றாக இருக்கிறது அதே மாதிரி அல்லா என்ன செய்யறான்னு கேட்டா எண்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் மூணாவது வசனத்தில் ஒல் பஜ்ரி ஒளையாளின் அசரின் பஜ்ரின் மீது ஆணையாக பஜ்ரினா தெரியும் ஒரு நேரம் தெரியும் பத்து இரவுகள் மீது ஆணையாக எந்த பத்து இரவு பத்து இரவின் மீது ஆணையாக எந்த பத்து இரவு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் இருக்கா இல்ல முன்னூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு நாள் இருக்குது எந்த பத்து இரவு யாருக்கும் சொல்லாது 
ஆனா இவங்க என்ன சட்டம் இருக்குன்னு வேணா காட்டுறாங்க ஏதோ ஒரு பத்து இருபது இருக்கு அமலுக்கு என்ன இருக்கு வேணா காட்டுறாங்க இருந்தாலும் பத்து இரவு என்னன்னு வழக்கு வழக்கம் தெரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் அல்லாவுடைய ரசூர் சொன்னாதான் தெரிய முடியும் அல்லாவுடைய ரசூர் சொன்னாதான் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் இன்னொருத்தியுடைய அந்த பத்து மா பத்து நாட்களும் சிறப்பு குரிய நாட்கள்னு சொன்னதை வச்சு அது மீது அல்லா சட்டை நீரான தெரிந்து கொள்வதற்கு நபிகள் நாயகத்தினுடைய விளக்கும் தேவை இருக்குது இது இது ஒன்னாச்சு அதுக்கப்புறம் நபிமார்களை பற்றி அல்லா சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் ஒவ்வொரு நபிக்கு இந்த வேலத்தை கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த வேதத்தோட சேர்த்து சேர்த்து வேற வேற வார்த்தைகளையும் சேர்த்து சேர்த்து எனக்கு என்ன சொல்றோம் கிட்டாபையும் இதையும் கொடுத்தோம் கிட்டாபையும் அதையும் கொடுத்தோம் கிட்டாபையும் அதையும் கொடுத்தோம் ஹிக்குமத்தை சொல்லணும் எனக்கு சொல்லியாச்சு ஹிக்குமத்தை கொடுத்தோம் ஹுக்குமை கொடுத்தோம்னு சொல்லியாச்சு அது அல்லாமல் கிட்டாபு ஹிக்குமத்து ஹுக்குமு மாதிரியே வேற வேற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி எல்லாம் சொல்றான் பாருங்க இது ஒரு வயசான வசனம் நாற்பதாவது அத்தியாயம் ராசி எழுபதாவது வசனம் அல்லதீன கர்ணபூதி கிட்டாபி யார் வேதத்தை இவ்வேதத்தை நிராகரிக்கிறார்களோ வேதத்தை நிராகரிக்கிறார்களோ ஒபிமா அரசல்னா பிகி ருசுலனா எதை கொடுத்து நம்முடைய தூதர்களை அனுப்பினோமோ அதையும் நிராகரிக்கிறார்களோ வேதத்தை நிராகரிக்கிறார்களோ வேதத்தை நிராகரிச்சா நல்ல நிராகரிக்கல வேதம் வந்து நல்லா கொடுத்தா அப்ப என்ன வேதத்தை மட்டும் நல்லா கொடுத்துருந்தான்னு சொன்னா வேதத்தை நிராகரிக்கிறார்கள் முடிஞ்சு போச்சு அல்ல என்ன சொல்றான்னு கேட்டா யார் வேதத்தையும் நிராகரிக்கிறார்களோ மேலும் ஓ பிமா அருசல்னா பிகி ருசுலனா நமது தூதர்களுக்கு எதையெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பணுமோ அதையும் நிராகரிக்கிறார்களோ இப்ப சௌக யாலமும் விளைவை பின்னர் அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னு நல்லா சொல்றான் தாய் என்ன தெரியுமா அல்ல கொடுத்து அனுப்பினேன்னு சொல்றான வேதத்தையும் கொடுத்து அனுப்பின எதை கொடுத்து அனுப்ப வேண்டுமோ அதையும் கொடுத்து அனுப்பினேன் எதை கொடுத்து அனுப்ப வேண்டுமோ இதே அந்த வார்த்தை வேஸ்டா அல்ல ஒரு சொல்லு ஒரு ஒரு எழுத்து வேஸ்ட் பண்ணுவானா அல்ல வேதத்தை மட்டும் அல்ல கொடுத்துருக்கும் போது வேற ஒண்ணுமே கொடுக்க வேண்டும் இருந்தால் இது வேஸ்ட் இந்த வார்த்தை சொல்ல மாட்டான் வேதத்தோடு சேர்த்து இன்னொன்றையும் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறான் தூதர்களுக்கு அதான் விளக்கம்ங்கிறோம் அதான் அதிசுங்கிறோம் அதான் ஹுக்குமத்துங்கிறோம் அதான் ஹுக்குமுங்கிறோம் அதாவது வழங்குது அதே மாதிரி வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினேழாவது வசனத்தில் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹ் உள்ளது அன்சல் அல் கிதாப் அல்லாஹ் தான் இந்த வேதத்தை இறக்கினான் பில் ஹக்தி சத்தியத்துடன் இறக்கினான் ஒல் மீசான் நன்மை தீமை எடை போடும் தராசையும் இறக்கினான் மீசானையும் இறக்கினேங்கிறான் இந்த மீசான் தான் நம்ம பொருளை இறக்குற போட தராசும் இறங்கிட முடியாது என்ன கேட்ட அதை வந்து இறை தூதர் கூட சம்பந்தப்படுத்த வேண்டியது அது வந்து பொதுவாக அது உள்ளது அது அப்ப அல்லாஹ் வந்து வேதத்தையும் இறக்கினான் மீசானும் இறக்கினேங்கிறான் மீசான என்ன இது நன்மை இது தீமன் இட போடுறது மீசானுக்கு அர்த்தம் கராசு இட போடுறது இந்த இடத்துல என்ன இட போடுறதுன்னா நன்மையை தீமை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அறிவுரைகள் அந்த மீசானை இறக்கணும்னு சொல்றான் தூதர்களுக்கு கிட்டாபையும் இறக்கணும் மீசானை இறக்கணும் ரெண்டு வச்சு தான் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்றான் அஞ்சாவது அத்தியாயத்துல இந்த மீசானை இறக்கணும்ங்கிறது வந்து இதுல கூட இதுல கூட உங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு பதினேழு விட ஐம்பத்தி ஏழு இருபத்தஞ்சுல இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா அரசல் நா ருசுலனா பில் பையினார் நமது தூதர்களை தெளிவான அத்தாட்சிகளோடு அற்புதங்களோடு அனுப்பினோம் கிதாப் அவர்களோடு கிதாபையும் மீசான் மீசானையும் இறக்கினோம் மக்கள் நீதியோடு நிலை நிறுத்துவதற்காக நடத்துவதற்காக அவர்களுக்கு வேதத்தையும் கொடுத்தோம் மீசானையும் கொடுத்தோம் அற்புதங்களையும் கொடுத்தோம் மீசான் அற்புதம் கூட சொல்ல இயலாது அற்புதம் தனியாக சொல்லிவிட்டான் அற்புதங்களையும் கொடுத்தோம் வேதத்தையும் கொடுத்தோம் மீசானையும் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி ஐம்பத்தி ஏழு இருபத்தஞ்சு நல்லா சொல்றான் வேதத்தோட சேர்த்து இன்னொன்று சொல்லி காட்டுறான் அதே மாதிரி வந்து அஞ்சாவது அத்தியாயம் அஞ்சாவது வசனத்தில் நல்லா சொல்றான் கிதாப் வேதமுடைய மக்களே கஜாக்கும் ரசூலுனா நமது தூதர் உங்களிடத்தில் வந்துவிட்டார் இவ்வையினுக்கும் கசீரம் இம்மா துப்பூன மினல் கிட்டார் வேதத்தில் நீங்கள் மறைத்து வைத்திருக்கிறீர்களே அவற்றில் பெரும்பாலானவற்றை அம்பலப்படுத்த வந்துவிட்டார் நீங்கள் மறைச்சதை எல்லாம் அம்பலப்படுத்துவதற்கு வந்துவிட்டார் ஒரு யவ்வு அன் கசீர் பலவற்றை கண்டுகொள்ளாமல் அலட்சியம் செய்ய வந்துவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஜா அக்கும் மினல்வாகி நூறு முபீன் அல்லாவிடம் இருந்து உங்களுக்கு வந்துவிட்டது நூறும் ஒளி வந்துவிட்டது கிதாபு முபீன் தெளிவான வேதமும் வந்துவிட்டது வேதம் மட்டுமே வந்தது வேதம் போதும் அது சொன்னால் அடங்கிடும் வேதமும் வந்துவிட்டது ஒளியும் உங்களுக்கு வந்துவிட்டது பிரகாசம் வந்துவிட்டது அப்படின்னு நல்லா சொல்லி கேட்கலாம் அப்ப அந்த வேதத்தோடு சேர்த்து அதுக்கு வெளிச்சமாக நூறு வெளிச்சம் தான் அர்த்தம் 
வேதத்திற்கு விளக்கத்தை வெளிச்சம் சொல்லுவாங்க அந்த வேதத்திற்கு விளக்கமாக அமைந்த வெளிச்சம் இருக்குது அதைத்தான் நான் நூறுங்கிற வார்த்தையை கொண்ட இடத்துல யூஸ் பண்ற காட்சி நம்ம பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி மூணாவது அத்தியாயத்தில் நூத்தி எண்பத்தி நாலாவது வசனத்தை பாத்தீங்கன்னா நபியே உண்மை அவர்கள் நிராகரிப்பார்களானால் தொக்கது குதிப ருசுரங்கின் கபலிக்க உமக்கு முன்னர் பல தூதர்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் புதுசு இல்ல உன்னை மறுத்துறாங்க ஆச்சரியப்படாத உனக்கு முந்தைய இப்படித்தான் எல்லாத்துக்கும் நடந்துச்சு அப்புறம் எல்லாம் சொல்றான் ஜாவு அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் வில் வையினாத்தி அற்புதங்களை தெளிவான அற்புதங்களை நீங்க கொண்டு வந்தார்கள் அற்புதங்களை மட்டும் கொண்டு வரல ஒரு சுபுரி ஏத்தையும் உள் கிட்டாதி வேகத்தையும் ஜுபுரையும் கொண்டு வந்தார்கள் புல் கிட்டாவில் முனியர் ஒளி வீசும் வேகத்தையும் கொண்டு வந்தார்கள் என்று அல்லாஹ் செய்யறான் எல்லா தூதர்களுமே கிட்டாவையும் கொண்டு வந்தாங்க ஜுபுரையும் கொண்டு வந்தாங்க கிட்டாப் இருந்தாலும் வேகமா ஜுபுர் இருந்தாலும் ஏடு தான் அது இன்னொரு விளக்கம் இன்னொரு வகையான விளக்கத்தை இருந்து அல்லா என்ன செய்யறான் ஏடுங்கிற பேரை கொண்டு சொல்லி காட்டுறான் எழுதியா கொண்டு வந்தாங்க சேரக்கூடாது குரானே எழுதி கொண்டு வரப்படல அப்படின்னு அல்லாத கிட்டாப்புங்கிறான் குரான எழுதிய கொண்டு வந்து அல்லா கொடுத்தா எழுதி தரல வாசிக்கத்தான் செஞ்சா இருக்கு புரியல வந்து அதை கூட அல்ல கிட்டாபு ஏறுந்தான் சொல்றான் ஏறுந்த கூட புஸ்தகமாக கொடுத்தாங்க ஏற்றக்கூடாது நபிகள் நாயத்தின் விளக்கம் எல்லாம் புஸ்தகமாக இருந்துச்சுன்னா குரானும் புஸ்தகமா இல்லை நம்மளே ஆக்கிட்டோம் பின்னாடி புஸ்தகம் ஆனது பின்னாடி செஞ்ச வேலை வந்தது புஸ்தகமா வரல ஜிபிரியில் கொண்டு வந்தார் புஸ்தகமா கொண்டு வந்தாரு இப்படி ஒன்று சொன்னாரு நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் நபிகள் நாயகம் எழுதிக்கிட்டாங்க குழுவல் ஆகுதுன்னு சொன்னார் அவரு எதுன்னு இங்க நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் அப்ப நான் அது வார்த்தையாகத்தான் ஓசை வடிவாகத்தான் ஒளி வடிவமாகத்தான் அது வந்துச்சு அதே மாதிரிதான் இறை தூதர்களுடைய விளக்கமும் ஒளி வடிவமா இருந்தாலும் அதை ஏடுன்னு சொல்லலாம் அப்ப நபிமார்கள் நினைங்க வேதத்தையும் கொண்டு வந்தாங்க ஏத்தையும் கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டு ஏன் சொல்லணும் என்ன வேஸ்டா இல்ல ஒரு நம்ம சொல்லுவாங்க அப்படி நம்ம பேனாவையும் கொண்டு வந்தார்கள் எழுதுகோலையும் கொண்டு வந்தார்கள் திருப்பிங்க ஏன்னா நல்லா தானே அந்த பேனா பேனா சொல்லுவாங்க ஆனா ரெண்டு மட்டுக்கு நான் சொல்றேன் பேனாவையும் தந்தேன் எழுதுகோலையும் தந்தேன் இதே சொல்றேன் ஏன்னா ஒன்னு தந்துட்டு ரெண்டு உங்களோட பேனா தானே இது எழுதுகோல் தந்த ரெண்டு ஏன் சொல்றேன் சப்மா இல்லையா நம்மளே ஒரு வார்த்தையை வேஸ்ட் பண்றதுக்கு யோசிக்கிறோம் அல்லா ஒரு பிள்ளை வேஸ்டா ஒரு வார்த்தையை ஒரு சொல்ல யூஸ் பண்ணுவானா அப்படி யோசிச்சு பார்க்கணும் இதே மாதிரியான கருத்தை வந்து முப்பத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சுலையும் சொல்றான் அல்ல மூணு நூத்தி எண்பத்தி நாலுல சொல்ற மாதிரியே ஜாத்துகும் ருசுலுகும் பில் பையினாத்தி ஒபில் சுப்ரி ஒல் கிதாபில் முனீர் அப்படிங்கிற வாசகத்தை மூணாவது அத்தியாயம் நூத்தி எண்பத்தி நாலுலையும் பார்க்கலாம் முப்பத்தி அஞ்சாவது அத்தியாயம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனத்திலையும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இரண்டாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் இது ஆசைனா மூசல் கிதாப மூசாவுக்கு கிதாபை கொடுத்தோம் தேவத்தை ஒரு குர்கான் குர்கானையும் கொடுத்தோம் கிதாபையும் கொடுத்தோம் குர்கானையும் கொடுத்தோம் குர்கான் என்ன குர்கான் என்றால் சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும் வேறுபடுத்தி காட்டுற சரக்கு என்ன பிரிக்கிறது குர்கான் என்றால் இது சரி இது தவறு என்று பிரித்து காட்டுகிற வழிமுறை அவ மூசா நபிக்கு ரெண்டு கொடுத்தான் இல்ல ஒன்னு கிதாப கொடுத்தா இன்னொன்னு குர்கான கொடுத்தான் குர்கான வச்சு தான் ஆரம்பத்தில் பிரச்சாரம் பண்ணாரு திருவன் டபி பண்ணாத ஒன்றும் இல்லாம ஒன்றும் இல்லாம தான் பண்ணல குர்கான் இன்னொரு சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும் பிரித்து காட்டக்கூடிய சித்தாந்தம் வழிகாட்டுதல் கொள்கை கோட்பாடு அதைத்தான் இல்ல குர்கானுங்கிறான் அப்ப மூசாவுக்கு கிட்டாபையும் கொடுத்தோம் குர்கானையும் கொடுத்தோம் என்று அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் சொல்லி காட்டுகிறான் இதுகளெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இறை தூதர்கள் வந்து வெறுமனே வேதத்தை மட்டும் கொண்டு வர மாட்டார்கள் அப்படி எந்த பேரு அதை அனுப்பவே இல்லை வேகத்தை கொண்டா கொடுத்து வேகத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டா எதுக்கு அட்டி போதையெல்லாம் எதுக்குங்க இவ்வளவு எதுக்கு வாங்குறாங்க அதை செஞ்சு காட்டி அமுல்படுத்தி காட்டி விலக்கி காட்டி நடைமுறைப்படுத்தி காட்டி அதன் அடிப்படையில் மக்களை ஒன்று பிரட்டின்னு ஒரு பெரிய ஊருக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிறது இவ்வளவு பணிகளையும் செய்வதற்கு இறை தூதர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்னும் சில இடத்துல எல்லாம் என்ன செய்யறான்னு கேட்டா இறை தூதர்களை பற்றி பேசும்பொழுது ஒரு இதாது இளல்லாகி வரசூலிகி அவர்கள் அல்லாவின் பக்கம் அழைக்கப்படுவார்களானால் வரசூலிகி அல்லாவுடைய ரசூலின் பக்கம் அழைக்கப்படுவார்களே ஆனால் நெய்யகக்கும் பயனகும் அவர்களுக்கு மத்தியில் அவர் கூட்டளிப்பதற்காக அழைக்கப்படுவார்களே ஆனால் இதா பதிவுக்கும் மின்னும் மோரிலோம் அவர்களில் ஒரு சாரார் அலட்சியம் செய்கிறார்கள் அல்லாவின் பக்கம் அழைக்கப்படுறாங்க அல்லாவுடைய ரசூலின் பக்கம் அழைக்கப்படுறாங்க எதுக்குன்னா தீர்ப்பளிப்பதற்காக சொல்றான் அப்ப தீர்ப்பளிக்கிற அதிகாரம் அல்லாவுடைய அல்லாவின் பக்கம் மட்டும் சொன்னால் இங்க போதும் தேவத்தின் அடிப்படையில் தீர்ப்பளிக்க போறாங்க அப்படி இருக்கையில் அல்லாவின் பக்கம் அழைச்சார்கள் தான் அடங்கி போயிடும் ரசூலையும் சேர்த்து சேர்த்து எல்லாம் சொல்லி காட்டும்
ஒலா முமினத்தின் நம்பிக்கை கொண்ட பெண்ணுக்கும் கிடையாது இதா கலல்லாகூசூலு அம்ரா அல்லாவும் அவனுடைய தூதரும் ஒரு காரியத்தை முடிவு செய்யும் பொழுது அல்லாவும் முடிவு செய்யறான் அவனுடைய தூதரும் ஒரு காரியத்தை முடிவு செய்யும் பொழுது ஐய கூடலகும் ஹியரத்தும் நம்புகிறீம் தங்களுடைய காரியங்களில் சுய விருப்பம் கொள்ளுகிற அதிகாரம் நம்பிக்கை கொள்கிற ஆணுக்கும் இல்லை நம்பிக்கை கொண்ட பெண்ணுக்கும் இல்லை அல்லா ஒன்றை முடிவு செஞ்சிட்டா அல்லா ஒரு ரசூர் ஒன்றை முடிவு செய்து விட்டால் நீ அதுக்கப்புறம் மார்க்கத்தில் அழுத்தம் சொல்லிட்டு கூடாது அல்லா சொல்லிட்டா ஓகே அப்புறம் நமக்கு என்ன இருக்குது அல்லா ஒரு ரசூர் கூடாதுங்க ஓகே இப்படித்தான் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லா சொல்றாங்க முடிவெடுத்தல் என்ற அதிகாரத்தை ரெண்டு பக்கம் கொடுக்கணும் அல்ல அல்லாவும் முடிவு செய்வான் அல்லா ஒரு ரசூலும் முடிவு செய்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான் அப்ப இந்த மாதிரியான வசனம் போக குரான்ல முப்பதுக்கு மேற்பட்ட இடங்கள்ல என்ன வரும் கேட்டா யாருகள்லதி நாமனு ஆத்தி உள்ளாக வாத்தி ரசூல் நம்பிக்கையாளர்களே நீங்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுங்கள் ரசூலு கட்டுப்படுங்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுங்கள் ரசூல் கட்டுப்படுங்கள் அல்லக்கும் திருகமும் அருள் செய்யப்படுவீர்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் அப்பதான் நீங்க ஜெயிக்க முடியும் அப்பதான் நகர தப்பிக்க முடியும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அடமொழி போட்டு போட்டு முப்பதுக்கு மேற்பட்ட இடங்கள்ல அத்தி ஊர் ரசூல் அத்தி ஊர் ரசூல் சொல்றான அந்த வசனங்கள் எல்லாம் என்ன காட்டுதுன்னு கேட்டா இறை தூதர் வந்து தலைமை தாங்கி வழிநடத்தி செல்வதற்காக வந்திருக்காரே தவிர புஸ்தகத்தை கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு போறதுக்கு வரல அல்ல அட்ரம் புஸ்தகத்தை வாங்கி உண்டா வச்சு கண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற வேலை அவருக்கு இல்ல அவர் வழி நடத்துவார் அவருக்கு பின்னாடி நீங்க போகணும் கட்டுப்பட நடக்கணும் அப்படிங்கறதையும் நல்லா சொல்லி கேட்டோம் அப்ப இந்த மாதிரியான ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் நம்ம என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம் என்று கேட்டால் இறை தூதர் போதும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு போதும் இன்னும் தெளிவான சான்றுகளோடு உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள விரும்பினீர்களையானால் அல் முபீன் என்ற மாத இதழில் அல் குரானும் ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீசுகளும் என்ற தலைப்புல இந்த விஷயங்களை இன்னும் விரிவான முறையில் உங்களுக்கு இதுல நிறைய கொஞ்சம் சுருக்கி நான் வேறு தலைப்புல மேற்கொண்டு இருக்கிறோம் இதுவே தலைப்பு இல்ல இதுவே தலைப்பு இருந்த இது விழாவாரியை விளக்கிட்டு போனாங்க சார் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கு இது நதிமார்கள் வரலாறா இருக்கிறதுனால இந்த அடிப்படை போதுங்கிறதுனால செஞ்சிருக்கிறோம் அந்த நூல் அந்த புத்தகத்தில் நீங்க தொடராக நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் அது முடிந்த பிறகு தனி நூலாகும் இன்சால்ல இன்னும் விரிவான விளக்கத்தோடு அதை விளங்கிடணும் இதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயமாச்சா அடுத்து நபிமார்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இன்னும் சில விஷயங்கள் அது நீங்க முடிச்சு நீங்க இருக்கிறது அது என்ன விஷயம் என்று கேட்டால் நபிமார்களாக அனுப்பப்பட்டவர்கள் அனைவரும் சுலைமான் தாவூது போன்ற விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு பேரை தவிர எல்லாருமே பலவிதமான துன்பங்களுக்கு ஆளானார்கள் அதுவரை நாங்கள் ஒவ்வொரு நபிக்கு அப்படி சொல்ல மாட்டோம் அதுதான் மொத்தமா சொல்லிவிடுறது அந்த நபிமார்களை பற்றி வரலாறு வரும்போது அடிக்கப்படாத நபி இல்ல திட்டப்படாத நபி இல்ல உழைக்கப்படாத நபி பல துன்பங்கள் அனுபவிச்சிருப்பாங்க அதுகளை எல்லாம் அதையே விளக்கிட்டு திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி எல்லா நபிமார்களும் பட்ட பொதுவான கஷ்டங்கள் இருக்கு பாருங்க அதுகள்லாம் மட மடமணம் நினைஞ்சிருவோம் கட்சிகள் போட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அல்லாஹுரத்து ஆளுமை சொல்கிறான் உலக்கன் உலக்கன் குதிபத் ருசுலின் கபலிக்க உமக்கு முன்னர் பல தூதர்கள் நிராகரிக்கப்பட்டார்கள் இப்போ சபரு அலாமா குதிபு அவர்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதை பொறுத்துக் கொண்டார்கள் ஊது அவர்கள் தொல்லைக்கு சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் அத்தா அத்தாகும் நசுனா நமது உலகு வரும் வரை அவர்கள் கடும் தொல்லைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள் எல்லா நபி அந்த கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆட்சியில் இருந்த சுலைமான் தாவுதை தவிர வேறு அல்ல பேர் சொல்லாத வேற ஏதாவது ஆட்சி கொடுத்திருந்தாங்க அந்த நபிமார்களை தவிர பாக்கி எல்லாருமே அடி உதைக்கு ஆளாயிருக்கிறாங்க என்று சொல்லி ஆறாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி நாலுல சொல்லி காட்டுறான் பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்தில் நூத்தி பத்து நல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த தூதர்கள் நம்பிக்கையை இழந்து முடிஞ்சிச்சு நம்ம கதை என்று நினைக்கிற நேரத்தில் நமது உதவியவர்களுக்கு வந்தது நாம் காப்பாற்றினோம் அந்த அளவு கஷ்டம் கஷ்டம் நேசப்பட்டது இல்ல முட்டிஞ்சு போச்சுங்கிற அளவு கஷ்டப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்தில் நூத்தி பத்தாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் தூதர்கள் எல்லாம் மக்கள்கிட்ட பேசும்பொழுது சொன்னார்களா ஒமாலனா அல்லான தளத்தில் அல்லா அல்லாவின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளாமல் இருக்க எங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது இப்ப கதகதானா சுபலனா எங்களுக்கு அவன் நேர் வழி காட்டினான் அலாமா ஆதை துமூனா நீங்கள் அளித்த துன்பங்களை எல்லாம் நாங்கள் சகித்துக் கொள்வோம் அப்படின்னு அவர்கள் சொன்னதாக பதினாலு பன்னெண்டில் இருக்கிறது நதிகள் நாயகம் செல்லாசலம் சொல்கிறார்கள் சில நதிமார்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று கேட்டால் ரசுலாட்ட வந்து முறையிடுறாங்க அடிக்கிறாங்க ஒதுக்கிறாங்க சுத்திரவதை பண்றாங்களே அப்ப நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க நபிகள் நாயகம் அதாவது ஒரு சில நபிமார்கள் எல்லாம் முகத்தில் ரத்தம் அடியும் அதை சகித்துக் கொண்டு கடல் விட்டுக் கொண்டு அல்லாஹு மகபீர்லி கோமி 
இன்னமும் லாய அலமூன் இறைவாய் சமுதாயத்தை மன்னித்து விடு அவங்க அறியாமல் செய்கிறார்கள் என்று எத்தனை நபிமார்கள் சொன்னார்கள் தெரியுமா நீங்க எடுத்தவனும் நீங்க வந்துகிட்டு வெற்றியை பாக்குறீங்களா கஷ்டப்படத்தான் வேணும் இன்று நபிகள் நாயகம் சொல்லலாரு சொல்லும் எல்லா நபிமார்களும் கஷ்டப்பட்டதா சொல்லி காட்டுறாங்க அதே மாதிரி நபிமார்கள் பல பேர் ஊரை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்கள் ஊர் நீக்கம் இன்னைக்கு ஏகத்துவத்தை சொன்னா ஊர் நீக்கம் பண்றாங்க விரட்டு ஊர் ஊர் நீக்கம் பண்ணும் நிறைத்தார்கள் இதெல்லாம் புரிஞ்சு கிடையாது நபிமார்களுடைய வழி இறைத்தவர்களாக இருந்தவர்கள் ஊர் நீக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் அல்லது செய்யப்படுவதாக மிரட்டப்பட்டார்கள் என்று ஏழாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி ரெண்டு வசனம் ஏழாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி எட்டு வசனம் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நாற்பதாவது வசனம் பதினாலாவது அத்தியாயம் பதிமூணாவது வசனம் பதினேழாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் எட்டாவது அத்தியாயம் முப்பதாவது வசனம் இருபத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் நூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது வசனம் இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஆறாவது ஒவ்வொரு வசனங்கள்லையும் நபிமார்கள் உங்களை விட்டு வைக்கப்பட்டாங்க இதுதான் பயந்துருக்கா சத்தியத்தை சொல்லும் போது அடிச்சுக்கோ உங்களை பேர்த்திக்கும் போராடு நபிமார்களுடைய வேலை செஞ்சா அப்படிதான் வரும் நபிமார்கள் செஞ்ச வேலையை நம்ம செஞ்ச முடிச்சு சொன்னா அது செய்யல உங்களை விட்டு வரட்டலாம் மறக்கலாம் ஒழுங்கா செய்ய இருக்கும் நீங்க ஒழுங்கா நபிமார்கள் செஞ்ச வேலையை செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா இது மாதிரியான அடக்குமுறை எல்லாம் வரும்ங்கிறத பாக்கிறோம் நபிமார்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று கொலை செய்யறது என்ன அதெல்லாம் என்ன எழுபது விஷயம் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று ரெண்டு எண்பத்தி ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு அஞ்சு எழுபது ரெண்டு தொண்ணூத்தொன்னு இருபத்தொன்பது இருபத்தி நாலு நாற்பது இருபத்தி ஆறு இந்த வசனங்களில் எல்லாம் நபிமார்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதுக்கு மேலே அவர் கொண்டு வேணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி காட்டுறோம் இன்னும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க சகுனம் பார்த்திருக்கிறாங்க இந்த ஆள் வந்து பீத வந்து தொலைஞ்சா மலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி நபிமார்களை பற்றி பேசினார்கள் இந்த ஏழு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஆறு பதினெட்டு அதை பார்க்கிறோம் கிறிஸ்டாங்க நபிமார்கள் அவர் அழகாக தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய மக்களை கிறிஸ்டன் பைத்தியக்காரன் பதினஞ்சு ஆறு இருபத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு இருபத்தி மூணு எழுபது இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி நாலு பதினாலு இதெல்லாம் ஐம்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி நாலு ஒன்பது அறுபத்தெட்டு ரெண்டு கட்டுக்கடையில் இருந்து பேசுக்கல அறுபத்தெட்டு ஐம்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஆகிய வசனங்களில் கிறிஸ்டன் பைத்தியக்காரன் நபிமார்களுக்கு பட்டம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி இவங்க எவ்வளவு சூனி வச்சுக்கிட்டாங்க மந்திரம் போட்டுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்ன விமர்சனங்கள் பதினேழு நாற்பத்தி ஏழு இருபத்தி அஞ்சு எட்டு இருபத்தி ஆறு நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு இருபத்தி ஆறு நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வருஷத்துல பார்க்கலாம் அழகா சொல்லி மக்கள் எல்லாம் ஈர்க்கிறாங்கல்ல வசூல் பண்றாரு சிகரு இவரு சிகரு பண்றாரு ஒரு இவருக்கு சிகரு பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் என்ன மக்கள் எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமா சொன்னவுடனே இவரு சிகர் பண்றாரு அவர் வசதி மக்களை மயக்கிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஏழு நூத்தி ஒன்பது நூத்தி ஒன்பது இருபது ஐம்பத்தி ஏழு இருபது அறுபத்தி மூணு இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு நாலு நாற்பது இருபத்தி நாலு ஐம்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆகிய வசனங்களில் நீங்கள்லாம் மந்திரவாதி நீங்கள் சூனியம் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க கேலி பண்ணா கேலி பண்ணுங்க எவ்வளவு வசனம் ஒரு நபி கேலி செய்யப்படாம இருக்கல பதினஞ்சு பதினொன்று பதினஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சு பதினெட்டு நூத்தி ஆறு 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 பத்து பதிமூணு முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று இருபத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஆறு முப்பது நாற்பத்தி மூணு ஏழு ஆகிய வசனங்களில் எல்லா நபிமான கிண்டல் கேள்வி பரிகாசம் வந்து பண்றது இதுகள்லாம் பண்ணிருக்கிறாங்க நோக்கம் கருத்துக்கிறேன் மன்னியத்திற்குரிய இல்லாம அல்லாஹுல்லாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய பேரவுளால் இந்த புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்தில் நபிமார்கள் வரலாறு என்ற இந்த தொடர் நிகழ்ச்சியை நாம் பங்கெடுத்து வருகிறோம் இதில் நேற்றைய தினம் நபிமார்களுடைய வரலாறு என்ற பெயரால் உலகம் படைக்கப்பட்டது முதல் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் படைக்கப்படுவது வரை நடந்ததாக ஏராளமான கட்டுக்கதைகளை எழுதி வைத்திருப்பதையும் அது எந்த அடிப்படையில தவறானது என்பதையும் உலகில் முதலில் படைக்கப்பட்ட பொருள் என்னவென்பதையும் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் அல்லாஹ் அப்துல்லாலமி அவன் மாத்திரம் இருந்து பிறகு தண்ணீரை இரண்டாவதாக படைத்தான் மூன்றாவதாக அரிசை படைத்தான் என்பது வரை நாம் நேற்று பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு உலகம் எல்லாம் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை எல்லாம் பதிவு செய்யக்கூடிய ரிக்கார்டுகளை அதாவது லவ்ஹு களம் என்று சொல்றாங்க இல்லையா எழுதுகோளையும் அந்த எழுது என்ற பலகையையும் பாதுகாக்கப்பட்ட ஏட்டையும் எல்லாம் படைத்தான் அதன் பிறகு எல்லாம் அப்துல்லா அப்ப உலகம் எல்லாம் கிடையாது அவ்வளவுதான் சூரியன் கிடையாது சந்திரன் கிடையாது வானம் கிடையாது பூமி கிடையாது
இதன் பிறகு படைத்தது என்னன்னு கேட்டா வானங்களும் பூமியும் இந்த வானங்களும் பூமியும் எப்படி படைக்கப்பட்டது என்பதற்கும் நிறைய கட்டுக்கதைகள் இருக்கிறது ஆனால் திருமலை குரான் வந்து எப்படி படைக்கப்பட்டது என்பதை இருபத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயத்தில் முப்பதாவது வசனத்தில் நீங்க பார்க்கலாம் இந்த வானம் பூமியெல்லாம் படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொருளாக அல்லாஹ் வந்து படைக்கிறான் அந்த பொருளை படைச்சிட்டு தான் அதிலிருந்து வானம் பூமியை படைத்தேன் என்று திருமலை குரான் சொல்கிறது அறிவியல் அதான் சொல்றாங்க எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் உண்டானது என்று சொல்லும் பொழுது பெருவடிப்பு கொள்கைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா எல்லாம் ஒன்னா இணைந்து இருந்தது ஒரு சிப் பண்ணி டைட் பண்ணி ஒரு உருண்டைய கோலா இருந்துச்சான் அது வெடித்து சிதறின பிறகுதான் அந்த சிதறின துண்டுதான் செவ்வாயா ஒரு பக்கமும் சுக்கிரனா ஒரு பக்கமும் வியாழனா ஒரு பக்கமும் சந்திரனா ஒரு பக்கமும் சூரியனா ஒரு பக்கமும் பூமியா ஒரு பக்கமும் ஆகிவிட்டது என்று இன்றைய விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்து சொல்றாங்க எல்லாமே ஒரு கட்டத்தில் வெடித்து சிதறியதால் தான் இந்த உலகமே உருவானது ஒரே ஒரு பொருளாக தான் இருந்துச்சான் ஒரு உருண்டையா அதாவது இந்த வானம் பூமி சூரியன் சந்திரம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு உருண்டையா இருந்ததுங்க அது வெடித்து ஒரு கட்டத்துக்கு ஏன் வெடிச்சுன்னு அவனு சொல்லவே இல்லை படைச்சு வாங்க அவன் அந்த வெடிக்கையில சேர்ந்து அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்ல முடியல வெடித்து சிதறியது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் இது ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி திருமுறை குரான் என்ன சொல்லுது என்று கேட்டா வானங்களும் பூமியும் ஒன்றாக இணைந்திருந்தன என்பதையும் அதை நாம் தான் பிளந்து பிரித்து எடுத்தோம் என்பதையும் அவர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டாமா அதை வைத்து என்னை அவர்கள் நம்ப வேண்டாமா என்று திருமலை குரான் சொல்கிறது இந்த வசனத்தை வாசித்து விட்டு இஸ்லாத்திற்கு வந்த விஞ்ஞானிகள் எவராலும் பேர் இந்த வசனத்தை பார்த்துவிட்டு கிட்ட இவ்வளவு காலம் ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை பதினாலு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சிம்பிளா எல்கேஜி மாதிரி ஒரு சொல்லிட்டு போயிருக்கார் முகமது நபி கண்டிப்பா அவருடைய சொந்த வார்த்தையாக இருக்க முடியாது கடவுளுடைய வார்த்தையாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று திருமலை குரான் சொல்கிறது இப்படி பிளந்து எடுத்த உடனே என்ன ஆகுது தெரியுமா தூசு படலமாக அப்படியே நிக்குது அந்த தூசு படலங்கள் தான் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா திரண்டு 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 ஒவ்வொரு பொருளாக உண்டானது என்றும் சொல்கிறார்கள் அல்ல அதையும் சொல்லி காட்டுகிறான் கும்பஸ்தவா இலசமாக ஒரு துகானும் பிறகு வானத்தை படைத்தான் அது அப்போது புகை மண்டலமாக தூசு படலமாக இருந்தது என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப அந்த வானம் பூமி எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா இருந்து அது ஒரு வெடிச்சு வெடிச்ச வெடிப்புல ஒரு பக்கம் சூரியன் ஒரு பக்கம் சந்திரன் ஒரு பக்கம் செவ்வாய் அதுவே உண்டாவது இல்ல அப்படி அல்ல பண்றான் புரோகிராம் அவ்வளவுதான் அல்லா வர புல்லாளமி ஒரு பொருளை படைச்சு அதை ஒரு அதி அடிச்சவன உங்களை சுண்டாக்கி ஒரு சதர விட்டவன அத்தனை பொருள்களாக அது வந்து காட்சி தருகிறது என்று ஒரு உலக விஞ்ஞானம் சொல்லுது அப்படிதான் திருமறை குரான் சொல்கிறது அப்ப வானம் பூமி எல்லாத்தையுமே அந்த வெடிப்பின் மூலமாக அல்ல படைக்கு செய்யறான் ஒரு பொருள் முத படைக்கிறான் அதுல வளர்ந்துருப்பார் எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தனு சொன்னீங்க என்று சொன்னா அது என்ன அர்த்தம் இந்த வானம் பூமி எல்லாம் சேர்ந்து வேற ஒரு பொருள் அது இருந்துச்சுன்னா அது அல்ல படைக்கிறான் அர்த்தம் இந்த வானம் பூமிக்கு முன்னாடி எதை படைக்கணும் எதிரிலிருந்து பிரித்து எடுக்க போகிறானோ அந்த மெட்டீரியல படைக்கணும் அப்ப அல்லா ஒரு பொருள் அளவு இந்த அரசு இதெல்லாம் படைச்சு முடிச்ச பிறகு ஒரு உருண்டையை படைக்கிறான் அந்த உருண்டை தான் எல்லாத்தையும் அடைச்சி வச்சிருந்தது அதை வெட்டிச்சு சதுர ஒத்து ஒவ்வொரு உருண்டையாக அந்த இடத்துல நிக்கிதுன்னா அதை முதல்ல படைச்சிடுறான் அதுல இருந்தா எல்லாமே என்ன செய்யுது வந்து பிரிஞ்சு வருகிறது இந்த திருமலை குரானில் நீங்க நாற்பத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயத்தில் பதினோரு தூசு படலமா இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க பாருங்க அது அப்படி சொல்லக்கூடிய காட்சியை நாற்பத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயம் பதினோராவது வசனத்தில் பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த வான பூமியை வந்து இப்ப வெடிச்சு செதறினவுன பூமி வந்து பூமி ஆயிருமா வெடிச்சு செதறின பிறகு அதுல நிறைய செட்டிங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒரு நாள்லாம் உண்டாகாது அதுக்கு அல்ல எப்படி சொல்லி காட்டுறான்னு கேட்டா இந்த வானம் பூமிகள் எல்லாம் படைப்பதற்கு எவ்வளவு நாட்கள் ஆகிவிட்டன என்பதையும் திருமலை குரான் பேசுகிறது இந்த வானம் பூமி எல்லாம் படைக்கிறதுக்கு வந்து எவ்வளவு நாள் தேவைப்பட்டுச்சு என்று சொன்னால் திருமலை குரான் பல இடங்களில் இதை பற்றி பேசுகிறது எப்படி பேசுகிறது என்று சொன்னால் வானம் பூமி எல்லாத்தையும் படைப்பதற்கு ஆறு நாட்கள் இந்த இடத்துல வந்து இரண்டு விதமான கருத்துக்களை அந்த இந்த சொல்லுக்கு அறிஞர்கள் தருகிறார்கள் ரெண்டு கருத்துக்குமே இந்த சொல்லி இடம் பெறுது என்ன ரெண்டு கருத்து சொன்னா ஒரு நாள் என்று நம்ம சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை கொண்டதுதான் ஒரு நாள் அது ஒரு இரவு இருக்கணும் ஒரு பகல் இருக்கணும் அது மாதிரியாக ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கடந்து போயிருந்தோம் ஆனால் அதைத்தான் ஒரு நாள் என்று சொல்லுவோம் ஒன்றுமே படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஆறு நாள் இருக்கும் அதாவது சூரியன் முந்திரெல்லாம் படைச்ச பிறகு தானே நாளே வரும் நாள் என்று வருவதாக இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும் பூமி முதல்ல இருக்கணும் சூரியன் இருக்கணும் அது சுத்தணும் அதுக்கு பிறகு தான் நாலு முறை பேச்சு பேச முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஆறு
யுகம் என்ற அர்த்தமும் இருக்கிறது நாள் என்கிற அர்த்தமும் இருக்கிறது ஐயாம் ஏவம் என்பதனுடைய பன்மை ஐயாம் ஏவம் என்ற நாள் ஐயாம் தான் நாட்கள் இந்த ஏவம் என்கிற வார்த்தை அரபு மொழி அகராதி பார்த்து பார்த்தாலும் சரி அரபு மொழியில சங்ககால இலக்கியங்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த இலக்கியங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி ரெண்டு அர்த்தத்தில் அந்த சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்னு இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களை கொண்ட நாள் இன்னொன்னு வந்து ஒரு யுகம் யுகம்னா பல லட்சக்கணக்கான வருஷங்களை கொண்டது ஒரு நீண்ட நெடிய காலகட்டம் இருக்கு பாருங்க லட்சக்கணக்கான வருஷங்களை கொண்ட ஒரு நீண்ட காலத்தை ஒரு யுகம் சொல்லுவாங்க அப்ப யுகம் யுகமாக சொல்றாங்க இல்லையா அந்த யுகம் என்ற அர்த்தத்திலையும் ஐயாம் என்பதை பயன்படுத்துவார்கள் அரபு மொழியில இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா இந்த அல்ல சொல்லக்கூடிய அந்த நேரத்தில் இந்த நாள் இருக்கல இந்த ஆறு நாளை எடுத்துக்கொள்வதா அல்லது வந்து அந்த ஆறு நாளை எடுத்துக்கொள்வதா என்று கேட்டா வானம் பூமியை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆறு நாள் இருக்காதுல வானம் பூமி சூரியன் சந்திரன் படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் எந்த நாளை நாள் என்று சொல்கிறோமோ இந்த நாள் அப்ப கிடையாது அதனால அல்ல வந்து யுகம்ங்கிற கருத்தை தான் தருகிறான் என்று சொல்லி இந்த இருபதாக இருக்காங்க இல்ல இவ்வளவு கசீர் மாதிரியான திருமறை விரிவுரையாளர்கள் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு வந்து எழுதியவர்களே இந்த கருத்தை சொல்றாங்க புதுசு கருத்து ஒண்ணு இல்லை அதாவது ஐயாம் என்பதற்கு யுகம் தான் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வானம் பூமிகள் உருவாவதற்கு வந்து ஆறு யுகங்கள் கடந்தன என்று லட்சக்கணக்கான வருடங்களை கொண்டு உருவிடும் அப்படி ஆறு யுகங்கள் கடந்து போன பிறகுதான் இப்படி ஒரு செட்டிங் வந்துச்சு என்று சில விரிவுரையாளர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த கருத்து வந்து அறிவியலுக்கு அப்படியே ஒத்து வருது வெடிச்ச உடனே பூமி ஆகல வெடிச்ச உடனே பூமி ஆகல வெடிச்சு ஐம்பது லட்சம் வருஷம் அளவுக்கு ஆன பிறகு அங்க எங்க தூள் தூசி உப்புகள்லாம் ஒண்ணு ஒன்னா சேர்ந்து அப்படி சேர்ந்து 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 ஒரு புருஷா இருந்து அப்புறம் ஒரு புருஷா ஆகி அப்புறம் ஒரு புருஷா ஆகி அங்க மூணு சேர்ந்தோம்ல அங்க வந்து கிடக்கிற தூசி துகள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து 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 இப்ப நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த பூமி இருக்க இது உருவாகுவதற்கு ஐம்பது லட்சம் வருஷம் வரைக்கும் ஆகிவிட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்ப அந்த மாதிரி நீண்ட நெடும் காலத்திற்கு பிறகு நீண்ட நெடும் காலத்திற்கு பிறகு உண்டானது என்ற கருத்தை இப்ப உள்ளவங்க சொல்றாங்க இதற்கு ஏற்ப விளக்கின்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் இதெல்லாம் கற்ப ஒரு அனுமானம் தானே இப்படி லட்சக்கணக்கான வாழ்வு பாட்டு வந்தா இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு அனுமானங்கள் தான் சில தற்கரிதியான சில வாதங்களை வைத்துக் கொண்டுதான் சொல்றார்கள் அதனால அதை ஓரம் கட்டிட்டு வந்து ஆறு நாள் தான் ஆறு நாள் தான் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அல்ல சொல்லும் போது நம்ம நாள் வந்துருச்சுல அல்லாஹ் வந்து படைக்கும் போது நாள் இல்லாட்டாலும் இத குரான்ல நமக்கு சொல்றான்ல அப்ப நாள் தான் என்னன்னு உங்களுக்கு வழங்கியிருக்குல்ல இவ்வளவு டயத்துல நான் படைச்சேன்னு எடுத்துக்க வேண்டியதான இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை கொண்ட ஆறு நாட்களில் படைத்தேன் என்று நேரடி அர்த்தம் கொடுத்தாலும் தப்பு ஒண்ணு கிடையாது ஆகிட்டு ஆயிட்டு போயிடும் அல்ல வந்து ஆறு நாள் ஆறு நாள்ல படைச்சான் என்று கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது ரெண்டுமே ஒன்னு முரண்பட்டது இல்ல இந்த சொல்லு ரெண்டுக்கும் நிலம்பெறுகிறது அப்ப அதை பற்றி திருக்குறான் பேசும் பொழுது ஏழாவது அத்தியாயத்துல ஐம்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் நல்லா சொல்கிறான் இந்த ரப்பக்கும் உள்ளாக உள்ளது கலக்க சமாவாத்தி உள்ளவர்களை சித்தத்தி ஐயாம் அல்லாஹுதான் வானங்களையும் பூமியையும் ஆறு நாட்களிலே படைத்தான் திருக்குறாண்டு வசனம் ஏழு ஐம்பத்தி நாலு இதே கருத்தை வந்து பத்து மூணுல யூனு சத்தியாயத்துல மூணாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்கிறான் இன்ன ரப்பக்கும் உள்ளாக உள்ளது கலக்க சமாவாத்தி உள்ளவர்கள் போய் சித்தத்தை ஐயாம் வானங்களையும் பூமியையும் ஆறு நாட்களில் அல்லாக தான் படைத்தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பத்து மூணுலையும் இருக்கிறது இதே வசனம் அப்படியே வந்து ஐம்பத்தி ஏழு நாலு அதுலையும் இருக்கிறது இதே ஐம்பத்தி ஏழு நாலு வசனத்திலையும் பூவல்லதி கலக்க சமாவாத்தி உள்ளவர்கள் போய் சித்தத்தை ஐயாம் வானங்கள் பூமி எல்லாத்தையும் சேர்த்து அல்லாஹ் படைத்ததற்கு எடுத்துக்கொண்ட நாட்கள் ஆறு நாட்கள் அப்படின்னு மூணு வசனத்துல அல்லாஹ் வந்து இது சொல்றான் அப்ப ஆறு நாள்ல வானத்தையும் பூமியும் படைச்சேன்னு சொல்றான் மற்றதெல்லாம் வான பூமிக்கு ஆறு நாள் தாங்க வானங்கிறது அது ஒரு பொருள் பூமிங்கிற அது ஒரு பொருள் இடையில உள்ள ஒரு கதை தான் என்ன எத்தனை கேலக்சிகள் இருக்க எத்தனை சூரியன்கள் இருக்க அந்த சூரியனுக்கு எத்தனை குடும்பங்கள் இருக்க அதுக்கு துணை கோள்கள் இருக்கு அதெல்லாம் எப்ப யார் எப்ப படைச்சது அதுக்குரிய டைம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் வந்து இருபத்தி அஞ்சாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல வழக்கம் சொல்றா அல்லது கலக்க சமாவாத்தி உள்ளார்வ உமா பைன உமா பி சித்தத்தை யாம் வானங்களையும் பூமியையும் அவற்றுக்கு இடைப்பட்டவர்களையும் சேர்த்து தான் ஆறு நாள்ல படைச்சேன் வானம் பூமினா ரெண்டு சொன்னா நடுவு நூல அடங்கிரும் அதாவது அந்த எந்த இந்த எண்டையும் சொல்லிட்டா நடுவு நூல எல்லாரும் அடங்கிருவீங்கல்ல அதுக்கு தான் எல்லாம் சொல்றான் இது இந்த எண்டு பூமி அது அந்த எண்டு ரெண்டையும் சொல்லிட்டோம்னா ரெண்டு நடுவுல உள்ள எல்லாத்தையும் படைச்சேன் வந்துடும் அப்பட
அப்ப ஆறு நாள் தான் எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கு வானம் பூமி மட்டும் கிடையாது அப்ப வானம் பூமி சூரியன் சந்திரன் எல்லாமே என்னென்ன இருக்குதோ மேல நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு எல்லாம் படைக்கப்பட்டதுக்கு எடுத்துக்கொண்ட காலம் ஆறு நாட்கள் என்று திருமறை குரான்ல இந்த வசனம் சொல்லுகிறது அதாவது இருபத்தஞ்சு ஐம்பத்தொன்பது இதே கருத்தை வந்து ஐம்பதாவது அத்தியாயத்துல முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலையும் இப்படி எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் வழக்கது கலக்கண சமாவாத்தி உள்ள வானங்களையும் பூமியையும் நாம் படைத்தோம் உமா பயனகுமா அவற்றுக்கு இடைப்பட்டவைகளையும் படைத்தோம் தீசித்து செய்யாம் ஆறு நாட்களிலே படைத்தோம் என்று அல்லாஹ் ரபுல்ல அலமீன் சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த இடத்துலதான் ஆறு நாள் சொல்லிட்டு உமா மஸ்தனாம் இல்லவும் இந்த ஆறு நாள்ல படைச்சதுனால இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு காரியத்தை ஆறு நாள்ல செஞ்சதுனால நமக்கு எந்த ஒரு சிரமமும் இருக்கவில்லை அப்படின்னா இது யுகம் இல்லைன்னு வழங்கி போச்சு இந்த ஆயத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் இந்த நான் சொன்ன இப்ப அதாவது ஐம்பது முப்பத்தெட்டு இந்த ஐம்பது முப்பத்தெட்டு வசனத்தை சான்றாக வைத்துக் கொண்டுதான் நாலு நாள் இந்த நாள் தான் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களை கொண்டு ஆறு நாள் தான் அதனால யுக லட்சக்கணக்கான வருஷத்துல படைக்கிறதா இருந்தா அதுக்கு எனக்கு சரைவு வரல எனக்கு அது சிரமமாயில்லன்னு சொல்ல தேவையில்லை ஆறு நாள்ல இதை படைக்கிறா இருந்தா தான் ஆறு நாள்ல புழு பெரிய சாமான படைக்கிறதா புழு கோள்களை அவ்வளவு நட்சத்திரங்களையா புழு செட்டிங்களை பண்றதா எப்படி முடியும் இன்று வரும்போது எனக்கு இது பெரிய பிரச்சனை இல்ல அப்படின்னு ஒரு அற்பமா அல்ல சொல்லி காட்டுவதில் இருந்து ஆறு நாள் ஆறு நாள் என்றுதான் வைக்க வேண்டும் என்று வேறு சில விரிவுரையாளர்கள் சொல்றாங்க அவங்க காரணம் இந்த ஆயத்தை காட்டுறாங்க இந்த ஆயத்தை காட்டுறாங்க அதாவது ஐம்பது முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை சான்றாக காட்டுகிறார்கள் எனக்கு இது பெரிய சிரமம் இல்ல எனக்கு சின்ன விஷயம் தான் உங்களுக்கு தான் ஆச்சரியமா இருக்கும் எனக்கு ஆறு நாள்ல படிக்கிற பெரிய விஷயம் கிடையாதுன்னா அப்ப சின்ன நாள தான் எல்லாம் சொல்றேன் பெரிய நாளுக்கு சொல்லல யுகங்கிற பொருளை சொல்லல என்ற கருத்தையும் சொல்லுகிறார்கள் இது வரைக்கும் குழப்பம் இல்ல ஆறு நாள்ல வான வானத்தை படைக்கிறதுக்கும் பூமியை படைக்கிறதுக்கும் சூரிய சந்திரன்களை படைக்கிறதுக்கும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்ட மொத்த காலம் ஆறு நாட்கள் முடிஞ்சிருச்சா அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ஒன்னு ஒன்பது வசனத்துல கொஞ்சம் விரிவாக எல்லாம் சொல்லுகிறார் அது ஒரு பெரிய நிறைய வசனம் நாற்பத்தி ஒன்னு ஒன்பதுல இருந்து ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஒன்பது பனிரெண்டு வரைக்கும் அல்ல என்ன செய்யறாங்க ஒவ்வொன்னையும் பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்றான் சேர்த்து ஆறு நாள் சொல்லாம பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்றான் அதை கொஞ்சம் கவனிச்சோம்னா கொஞ்சம் தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும் குல் நபிய நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்னக்கும் தக்குரூன பில்லதி ஹலக்கல் அருவபி யோமேனே பூமியை இரண்டு நாட்களில் படைத்தானே அவனை நீங்கள் நிராகரிக்கிறீர்களா பூமிக்கு ரெண்டு நாள் மைனஸ் ஆகிட்டாங்களா வானம் பூமி எல்லாம் சேர்ந்து இடையில உள்ளதுல ஆறு நாள் சொல்லிவிட்டு அப்ப பூமிக்கு ஒரு நாள் தனியா தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டவங்க சொன்னா பெரிய குழப்பம் எல்லாம் வேண்டியது இல்ல இந்த அப்ப ரெண்டு நாள் தான் பூமிக்கு அப்படின்னு அல்ல பில்லதி ஹலக்கல் அருவபி யோமையினே பூமியை இரண்டு நாட்களில் படைத்தானே அவனையா நீங்கள் நிராகரிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்கிறான் ஒரு தஜியல் உணவு அந்தாதன் அவனுக்கா நீங்கள் இணை கற்பிக்கிறீர்கள் வாலிக்க ரபுல் ஆலமீன் அவன் தான் அகிலத்தின் அதிபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ ஜால பீகார வாசிய அந்த பூமியிலே மலைகளை அவன் நிறுவினான் மின் ஹோக்கியா மேலிருந்து கீழ் நோக்கி அந்த மலைகளை நிறுவினான் ஓ பாரக்க பீகா இந்த பூமியிலே பறக்கத்து செய்தான் ஏராளமான பாக்கியங்களை பொழிந்தான் ஓ கத்தர பீகா அக்வாத்தகா அதுல உணவுகளை அதில் உள்ள உணவு செட்டிங்குகளை எல்லாம் அல்லா ஏற்பாடு செய்தான் தீ அறுபதை ஐயாமின் எல்லாம் சேர்ந்து நாலு நாட்கள்ல என்ன பெரிய பிரம்மாண்டத்தை நம்ம பார்க்கறோம் கேட்டாங்க இப்ப வானம் எவ்வளவு பிரம்மாண்டம் அதுக்குத்தான் ரொம்ப நாள் தேவைப்படும் சூரியன் எவ்வளவு பிரம்மாண்டம் சூரியன் வந்து பூமியை விட எத்தனை மடங்கு பெருசு எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லானது அதுக்குதான் ரொம்ப அதிகமான நாட்கள் தேவைப்படும் நம்ம நினைக்கிறோம் அல்ல என்ன பண்றான்னு கேட்டா பூமியை படைக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாள் பூமியில உள்ள செட்டிங் பண்றாங்க அதுல உள்ள உணவு ஏற்பாடு அதுல உள்ள மற்ற மலைகள் நிறுவுறது அதுல பாக்கியத்தை பொழிவது இந்த ஏற்பாட்டுக்கெல்லாம் சேர்த்து ரெண்டு நாள் ஆக மொத்தம் இதுக்கு மட்டும் நாலு நாள் மீதி உள்ள ரெண்டு நாள்ல தான் வானம் சூரியன் செவ்வா சுக்கிரன் வியாழன் போதன் மற்ற மற்ற சூரியன்கள் மற்ற மற்ற காலட்சிகள் எல்லாம் சேர்த்து பறக்கிறது எடுத்துக்கொண்ட நாள் எழுது ரெண்டு தான் அப்ப அதிகமான நாட்களை வந்து அண்ணா என்ன செய்யறான் பூமிக்கு தான் எடுத்துடுறான் பூமியை படைக்க ரெண்டு நாள் அதுல உள்ள ஏற்பாடுகள் செய்ய ரெண்டு நாள் என்ன ஏற்பாடு இந்த ஏற்பாடுகளை வந்து எங்கேயுமே கிடையாது உலகத்தில் உள்ள பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எந்த கோள்களையும் இந்த பூமியில் இறைவன் செய்து வைத்த இந்த செட்டிங்களை பார்த்து விஞ்ஞானிகள் மறந்து போறான் ஆச்சரியப்படுறான் கீழே பார்த்தீங்க என்று சொன்னா அவ்வளவு ஏற்பாடு என்ன மண்ணு நினைச்சுட்டு இருக்கிறீங்க இந்த பூமியை வெறும் மண்ணு நினைச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஒரே ஒரு தானியத்தை நீங்க போடுறீங்கன்னா அந்த தானியம் வந்து அந்த மண்ணை தான் அது சாப்பிட்டு அந்த விதையை சாப்பிட்டு அதுல உள்ள சத்துக்களை தன்னுடைய சத்தாக மாற்றி உங்களுக்கு இவ்வளவு வேலை மாமரம்
இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு சந்திரன் தான் என்னன்னா உருட்டி வச்சுட்டு போயிடலாம் ஒண்ணுமே இல்ல இல்ல அதுல என்ன சந்திரன் என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு ஒண்ணும் பண்ணல சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை அப்படி வாங்கி ரிப்ளிக் பண்ணி அடிக்குது வேற ஒண்ணும் உங்களுக்கு அது வந்து கிடையாது சூரியன் என்ன பண்ணுது அது எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் அது எரிஞ்சு சுத்தி எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு எரிகிறது உள்ள வெளிச்சமும் ஒப்பும் உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கு அவ்வளவுதான் அது இங்கதான் என்ன இருக்குது பெரிய பெரிய அரிசிங்க உள்ளுக்கு எரி மழை இருக்கு நெருப்பு கொதிச்சுட்டு இருக்க நீங்க வாழக்கூடிய பூமிக்கு உள்ள நெருப்பு கொதித்துக் கொண்டிருக்கிறது பூமிக்கு உள்ள ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது பூமி மேல உள்ள ஆறு மணி நடத்திட்டு இருக்கிறீங்க பூமி கீழே என்ன இருக்குது ஆறுகள் பயங்கரமான ஆறுகள் பிரித்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இதுல மேல உள்ள ஆறுகளை விட அதிகமான ஆறுகள் இப்படி பூமி கீழே போய் பார்த்தோம்னா ஏராளமான அதிசயங்களை அல்ல ஒத்து வச்சிருக்கலாம் அதுதான் அல்ல சொல்றான் பூமி ரெண்டு நாள்ல படைச்சு நீ எந்த போல வேணாலும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாரு இதுல உள்ள செட்டிங் வசதிகள் எங்குமே கிடையாது மனிதன் வாழ முடியாதுன்னு ஒத்துக்கிட்டான் வேற கோள்கள்ல ஏதாவது ஒரு நெல் முளைக்குமா ஒரு கருகு முளைக்குமா கேட்டு பாருங்களேன் ஒண்ணுமே முளைக்காது எதுவும் எந்த கோள்களிலும் வளர முடியாது இங்க என்ன பண்ணிருக்கான் அல்ல என்ன செய்யறான் பாரு என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றான் கேட்டா கொஞ்சம் ரவாசியமின் போக்கியா அதுல மலைகளை ஏற்படுத்தணும் மலை ஏற்படுத்துறதுக்கு எதுக்கு உடவு நாளு மலை ஏற்படுத்த சும்மா கிடையாது மலை ஏற்படுத்துறது சொன்னா பூமியுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துல ஆழத்துல அங்க வந்து ஒரு எரிமலைய கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு அது கொதிச்சு 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 அந்த கல்லு என்ன செய்யணும் அதான மலைங்கிறது இது எத்தனையோ நாட்கள் லட்சக்கணக்கா வருஷங்களா வேணுங்க எல்லா ஒரு கணக்கில் என்றால் சரிதான் அது அல்லா உடைய கணக்கில் அண்ணா அவனுடைய நாள் என்பதுதான் அவனுக்கு இன்ன ஏமன் இந்த ரபிக்கு கல்பிசனத்தின் விமா தவத்தும் அல்லாவிடத்துல ஒரு நாள் என்பது உங்களுக்கு ஆயிரம் நாளுக்கு சமமானதுங்கிறான் அதனால வந்து ரபுல் ஆளுமை என்ன பண்றான் பூமியில இருந்து மலைகளை உண்டாக்குறதுக்காக வேண்டி பெரிய வேலை அது அது கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் மழை வரணும் அப்பதான் இந்த பேலன்ஸ் பூமி கிடைக்கும் மலைகளை நிறுவுறது ஒரு வேலை பாரக்க பீகா அதுல நான் வரக்கத்து செய்கிறேன் வரக்கத்துனா என்ன கண்ணுக்கு தெரியாத அருள் இங்க மட்டும்தான் இருக்கு அதாவது உங்களுக்கு தர வேண்டிய நெல்லையும் பருப்பையும் பூமிக்குள்ள பொறுத்து வச்சு எல்லாம் தரல மண்ணை தான் வந்திருக்கிறான் என்ன வச்சிருக்கிறான் அதை வந்து தோரமர்வை மாத்திரம் நீங்க இருக்கிற இந்த மண்ணை தோரமர்வை மாத்திக்கிடலாம் நினைச்சா உளுந்தா மாத்திக்கிடலாம் நினைச்சா அரிசியா மாத்திக்கிடலாம் நினைச்சா மாங்காயா மாத்திக்கிடலாம் நினைச்சா வெத்திலையை மாத்திக்கிடலாம் நினைச்சா புகையிலே மாத்திக்கிறது மண்ணை நீங்க உட்கார்ந்துருக்கிற மண்ணை வந்து கஞ்சாவை மாத்திக்கிடலாம் என்ன வேணாலும் மாத்திக்கிடலாம் நீங்க உட்கார்ந்துருக்கிற இந்த மண்ணில் எந்த விதையை போடுறீங்களோ அந்த விதையை அதை ஆய்க்கிறோம் ஆய்க்கிறோம் அப்ப எவ்வளவு பெரிய பார்க்கிறது மறைமுகமான அருளை இந்த பூமிக்குள்ள நான் சொரிந்திருக்கிறேன் பாரக்க பீகா அதுல பறக்கத்து செய்திருக்கிறேன் கத்தர பீகா அக்வாத்தகா அதுல உள்ள உணவுகளை எல்லாம் நிர்ணயிச்சிருக்கீங்க எல்லாத்தையும் எல்லா உணவு உள்ளுக்குள்ளதா இருக்கு நீங்க திங்கிற எல்லா உணவும் எங்க இருக்கு இது உள்ள அவ்வளவு செட்டிங் பண்ணுவதற்கு ரெண்டு நாள் அதனால சூரியன் பெருசா நீங்க நினைக்கலாம் அதெல்லாம் இந்த பெரிய நெருப்பு கோல பேர் ஒண்ணும் கிடையாது சந்திரப்பு வேறமா இருக்கணும் ஆச்சரியப்படலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இங்க உள்ள பாக்கியம் வேற எங்கேயுமே கிடையாது அது தான் இங்கே நம்ம எடுத்து படைக்கிறாங்களா இங்கதான் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பண்ணி இது நம்ம ஒரு அளவு உட்கார்ந்து இருக்கும் அவ்வளவு யாரு நீங்களாம் யாரு நீங்களாம் யாருங்க மண்ணதானே நீங்க ஒரு ஐம்பது கிலோ ஒரு மனுஷன் உண்டாயிட்டீங்கன்னா மண்ணது ஐம்பது கிலோ குறைஞ்சு போச்சு நிறுத்தம் நீங்க ஒரு மனுஷன் ஐம்பது கிலோ மனுஷன் உலகத்தில் இருக்கிறான் சொன்னா ஐம்பது கிலோ மண்ணு எடுத்திருக்கிறான் மண்ணு எடுத்து திண்டிருக்கிறான் மண்ணா திங்க மாட்டீங்க நெல்லை திம்மிங்க அரிசி திம்மிங்க சவுத்து திம்மிங்க அது மண்ணுதானது அந்த நெல்லை எங்க வந்து ஒரு அரிசியா நூறு அரிசியா வந்துச்சு நீங்க ஒரு அரிசி தானே போட்டீங்க நூறு அரிசி வந்து மண்ணுதான நூறு அரிசியா மாறினுச்சு அப்ப நூறு அரிசி வந்து அந்த அளவுக்கு அங்க மண்ணு குறைஞ்சிடும் நூறு பலாப்பழம் வந்து நூறு பலாப்பழ அளவுக்கு மண்ணு குறைஞ்சு போயிடும் குறைஞ்சுதான் இந்த சீது வளருது ஆனா அது பூமியுடைய மொத்த இடையில கரெக்டா இருக்கும் நம்ம ஒரு லட்சம் பேர் மக்கள் தொகை ஒரு லட்சம் கோடி வந்தாலும் பூமியுடைய இடம் கூடாது நம்ம தான் பூமி பூமி நம்மளே மண்ணு தானே மண்ண வேற வடிவத்தில் நின்றுட்டு இருக்கும் அதனால பூமியில இடம் கூடவே கிடையாது மனுஷனை இல்லாட்டி பூமிக்கு எந்த இடையோ அதுதான் அறுநூறு கோடி மக்கள் இருக்கும்போது இடம் நீங்க அறுநூறு கோடி பேர் இருக்கீங்களே அறுநூறு கோடி பேர் இடம் பூமிக்கு அதிகமாகுமா அதிகமாக அறுநூறு கோடி பேர் சேர்த்து எவ்வளவு இடையோ அதுதான் வெறும் பூமிக்கு இடம் நீங்க இடம் கூடிச்சுட்டு வைங்க அறிஞ்சு பேருக்கு பூமி இந்நேரம் வெயிட் தாங்க அறுநூறு கோடி மக்களுக்கு எவ்வளவு இடம் ஐம்பது கிலோ போட்டு கணக்கு பண்ணி பாருங்க வெயிட் தாங்க போய் சந்திரல்ல சுக்கையில மோதி சுக்குனரா போயிருக்கும் கரெக்டா பேலன்ஸ்ல நிக்கிற காரணம் என்ன எந்த இடம் எல்லாம் வச்சனும் அப்படி இருக்கிறது அப்ப நம்ம நம்மளா மண்ணு இப்ப மண்ணு நம்ம தான் மண்
சும்மஸ்தவாயில சமாயி பிறகு நான் வானத்தை நாடினேன் ஒகிய துஹான் அது புகை தூசு படலமாக இருந்தது அதை நான் வந்து படைத்தேன் ஏழு வானமா படைத்தேன் சொல்லி நாற்பத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் இருந்து பனிரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் அல்ல வந்து விழாவாரியா விளக்குகிறான் அப்ப என்ன விளங்கனே வானம் பூமி எல்லாம் படைக்கணும் ஆறு நாளாக இருந்தாலும் பூமிக்கு மாத்திர நாலு நாள் மற்ற அவ்வளவுக்கு சேர்த்து ரெண்டு நாள் இதை வழங்கிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு மாறுபட்ட மாதிரியான ஒரு கருத்து தரக்கூடிய ஒரு வசனம் இருக்கிறது குரான்ல அதை கொஞ்சம் விளங்கிக்கணும் என்ன வருதுன்னு கேட்டா எழுபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி ஏழுல இருந்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் படிச்சு பாத்தீங்க என்று கேட்டா அல்ல கேட்கிறான் அசப்து கல்கன் அமிஷமா பனாகாஜிபாலுக்கும் வழியும் இது வந்து இது ஒரு குரானுடைய ஒரு ஆறு வசனங்கள் இதுல என்ன நல்லா சொல்றான் கேட்டா படைக்கிறதுல வந்து நீ ஒரு அற்பத்துல அற்பமா இருக்கிற உன்னைய படைக்கிறது கஷ்டமா அல்ல வானத்தை படைக்கிறது கஷ்டமா இந்த பேசுற நீ நீ என்ன சைஸ் வானத்தை எப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமியே ஒரு சின்ன சைஸ் அதுல உன் சைஸ் என்ன இருக்கு பெரிய இமயமலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு எறும்பு லட்சம் துண்டு போட்டா எவ்வளவு பெருசு அவ்வளவுதான் நீ இருப்ப எறும்பு லட்சம் துண்டு போட்டு அந்த துண்டுக்குள்ள இமயமலையில வச்சா உன் சைஸ் என்னவோ அதான் பூமியில உன்னுடைய சைஸ் அதை விட கூட சின்னதா இருப்பீங்க அல்ல கேட்கலாம் ஆண்டு மசத்து கல்கன் படைக்கு உன்னைய படைக்கிறது கஷ்டமா அமிஷமாவும் வானத்தை படைக்கிறது கஷ்டமா அதே நான் படைச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கலாம் ரொம்ப சம்கஹா அதனுடைய முகத்தை உயர்த்தி சவ்வாக அதை சீர்படுத்தி அகத்த செயல அகரஜ உகாக இரவு பகலை எல்லாம் ஏற்படுத்திட்டு வெல் அருள பாதகாலிக்க தகாகா அதற்கு பிறகு பூமியை வந்து விரித்தான் பூமியை வந்து விரித்தாண்டு வருது அதுக்கு பிஞ்சுதான வானத்துக்கு பிஞ்சுதானே பூமி விரித்தாண்டு வருது இதுக்கு வந்து என்ன வந்துட்டு இருந்துச்சு பூமிக்கு அப்புறம் வானம் வந்துச்சுல பூமிக்கு அப்புறம் வானண்டு வந்துச்சு இது வரைக்கும் சொன்ன எல்லா வசனங்கள்லையும் இந்த வசனத்தில் என்ன வருது கேட்டா ஒல் அருள பூமியை பாதகாலிக்க இதுக்கு பிறகு தகாஹா விரித்தான் அப்படின்னு இருக்கு இதை வைத்துக் கொண்டு போட்டு கோலப்பை முரணா இருக்குது முதல்ல பூமியை பழகிறா பூமி அதுக்கு பிந்திக்கிறா அப்படின்னு நினைக்கிற கூடாது இங்க வந்து படைத்தலை பத்தி பேசவே இல்ல இது ஒரு பெரிய ஆய்வு வரலாற்று உண்மையே பெரிய பெரிய அறிவியல் தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய வசனம் இது படைப்பு சம்பந்தமா உள்ளது இல்ல பூமியை எல்லாம் படைச்சு எல்லா செட்டிங் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு பூமி எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா பூமி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா இப்ப நம்ம பல கண்டங்கள் இருக்குல்ல ஆசியா கண்டம் ஐரோப்பா கண்டம் அமெரிக்கா கண்டம் ஆப்பிரிக்கா கண்டம் கண்டம் கண்டமாக பிரிஞ்சிருக்கு பூமி இந்த கண்டங்கள் எல்லாம் வந்து கிடையாது வந்து என்ன கிடையாது பிரிஞ்சு கிடையாது எல்லாம் சேர்ந்தாப்பெல்லாம் இருந்துச்சு அதாவது நிலப்பரப்பு பூரா ஒன்னா இருந்துச்சுங்க நீர்ப்பரப்பு பூரா ஒன்னா இருந்துச்சு இப்ப உள்ள ஆய்வாளர்கள் சொல்லக்கூடிய முடிவு இது எல்லாமே என்ன இருக்குது அமெரிக்கா கண்டம் ஆசியா கண்டம் ஐரோப்பா கண்டம் ஆப்பிரிக்கா கண்டம் எல்லாம் சேர்ந்தாப்புல ஆஸ்திரேலியா கண்டம் எல்லாம் சேர்ந்தாப்புல ஒன்னா இருக்கு ஒரு பிளாட் அப்படி இருக்கு ஒரே துண்டா இருக்கு அப்புறம் தண்ணி கூட ஒரு துண்டா இருக்கு அதனால மனிதர்கள் சர்வ சாதாரணமா நடந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கலாம் கடல் கடல் வந்து தானே கண்டமாகும் பெரிய நிலப்பரப்பை கடல் பிரிச்சிருச்சுன்னா அது போய் கண்டம்னு சொல்லுவாங்க சின்ன நிலப்பரப்பை பிரிச்சுன்னா அது போய் தீ உண்பாங்க கண்டம்னா என்ன நீங்க வணங்கிக்கணும் கண்டம் சொன்னா ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பை தண்ணியை பிரிச்சு ரவுண்டு கட்டி தண்ணி கட்டி இருக்கீங்க அதை வந்து கண்டம் பிரிச்சு போடுவோம் அதனால கண்டம் இல்லாட்டி ஒரே பூமி தான் இல்லாம ஆசியா கண்டம் ஐரோப்பா கண்டம்னா ஆசியா கண்டம்னா தனியா சுத்தி கடல் இருக்கும் பெரிய நிலப்பரப்புல தண்ணி சுத்தி நின்றா அதுக்கு கண்டம்னு சொல்லுவோம் சின்ன நிலப்பரப்பு மெட்ராஸ் மட்டும் ரவுண்டு கட்டிட்டு அதுக்கு தீ ஒன்றுவோம் அப்ப தண்ணி சுத்தி இருக்கிறது தான் கண்டம் இருக்கு அப்ப தண்ணீரே இல்லாமல் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே நிலமாகத்தான் இருந்தது இப்படி இருந்தது வந்து அப்ப சகஜமா மனிதன் நம்ம கூட இலங்கையெல்லாம் இருக்கு பாருங்களேன் இலங்கையெல்லாம் நம்ம மெட்ரோ வந்து சேர்ந்த முன்னாடி தமிழ்நாட்டோட நடந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இலங்கைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரே நாடாக இருந்துச்சு அப்படி இருந்தது என்னாச்சு ஒரு கடல் கோல் வந்து பிரிஞ்சு கிரிச்சு இடையில தண்ணி வந்துருச்சுங்களா அது தண்ணி நாடா போச்சு தமிழ்நாடு தனியா அங்க இங்க துண்டா பிரிஞ்சிருச்சுங்களா இப்படி அவங்க ரொம்ப இருந்துச்சு இது வந்து பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா என்ன அல்லா செஞ்சு ஒரு கிப்ட் மனிதனுக்கு வந்து கடல்ல ஏறி பிரயாணம் பண்ண உங்களுக்கு தெரியாது ஒரே பகுதியா இருந்தா தான் எல்லா பக்கம் போவோம் இல்லாம பிரிஞ்சு போயிருச்சுங்க அப்ப எப்படி கடல்ல ஏறி போவான் அங்கிட்டு உள்ள ஒரு பகுதியில் அல்ல பூமியில் ஒரு மனசனை படைக்கிறான் அந்த மனுஷன் இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி போயிருப்பான் அந்த காலத்துல ஒரு கண்டத்தில் மட்டும்தான் மனசன் வாழ்ந்திருப்பான் இப்ப ரொம்ப கப்பல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு வேற வேற கண்டங்களுக்கு மனசன் போவான் அப்படி வரக்கூடாதுங்க அல்ல என்ன பண்ணி நான் படைக்கும் பொழுது
அர்த்த மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதான் கண்டங்கள் இருக்குல்லங்க அந்த கண்டங்கள் பாத்தீங்கன்னா இதுல எவ்வளவுக்கு வெட்டி இருக்கு அவ்வளவுக்கு அங்க நீட்டிட்டு இருக்கும் அப்படியே கொண்டு ஒற்றுமையில நான் விட்டுக்கிறோம் நீங்க மேல இருந்து இந்த உலக உருண்டையை பார்த்தாலும் சரி அந்த சேட்டலைட் எடுத்து அனுப்புற படத்தை பார்த்தாலும் சரி அல்லது உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு உருண்டை வச்சு பெரிய உலக உருண்டையை வச்சு பார்த்தாலும் சரி அப்படி சேர்க்க முடியும் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படி இப்படி கொண்டு சேர்த்து ஒரு பிளாட்டை ஒரு ஒரு நிலப்பரம் பாக்கிக்கலாம் அப்படி ஒன் சைடு கூட அப்படி நிலம் ஆயிக்கிறோம் டூ சைடு கூட அப்படி தண்ணி ஆயிக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஆக்க முடிகிற அளவுக்கு தான் அந்த பூமி இருந்துச்சு அல்ல வந்து இந்த பூமியை நீட்டுன்னு சொல்றான் அல்ல நல்லா என்ன பண்றான் பூமியுடைய செட்டிங்க சொல்லல எல்லாம் படைச்சு விட்டுட்டு இப்ப நீட்டி விட்டுட்டா பூமிய ஒரு இடத்துல ஒழுங்கி கிடந்த பூமி இந்த பக்கம் ஒழுங்கி கிடந்த பூமிய இங்கிட்டு ஒரு துண்டு அங்க தள்ளி விட்டான் இந்த துண்டு அறுந்து தள்ளி ஒரு ரொட்டிய ஒரு ரொட்டியை எடுத்து கூட்டு எட்டு துண்டா வெட்டுறவங்க எட்டு துண்டா வெட்டி ஒரு துண்டு அங்க வச்சிருது ஒரு துண்டு அங்க வச்சிருது ஒரு துண்டு அங்க வச்சிருது நடுவுல என்ன இருக்கும் கேப் இருக்கும் அப்படியே எட்டே ஒன்னா தண்ணா ஒன்னா ரவுண்டா ஒட்டிக்கும் இது விளங்குதுல இந்த மாதிரி தான் பூமி ஒரு ரொட்டி அப்படி இருந்துச்சு ஒரு ரவுண்டா வெட்டி வெட்டி கேப் இருக்கும் ஆனா எப்படி வெட்டல இப்படி இப்படி வெட்டு அல்ல அது ஒரு சைஸ் ஆகும் டைப் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வெட்டு ஆசியாவுக்கு வெட்டு இருக்குல்ல அது ஒரு டைப் ஆகும் அவங்க வெட்டு வெட்டி விட்டுருக்கிறான் கண்டங்கள் இந்தியாவுக்கு அல்ல வெட்டல கண்டங்களுக்கு அல்ல வெட்டிருக்கலாம் கண்டங்களை என்ன இருக்கிறான் அல்ல அவங்க வெட்டி இருக்கிறான் அப்ப வந்து இந்த பூமி வந்து விரிக்கப்படாமல் முன்னாடி இருந்துச்சு இப்ப இந்த படைச்சத பத்தி பேசவே இல்ல இது பிஞ்சுதான் ஏற்பட்டது இந்த காரியம் இருக்குத வானம் பூமி எல்லாம் படைக்கப்பட்ட பிறகு மனித குணம் பெருகின பிறகு அதுக்கு பின்னாடி பூமியை நான் வந்து விரித்தேன் அருள் பாதத அளிக்க தகா பூமியை பின்னாடி விரிச்சேன் என்று நல்லா சொல்றான அது வேறு விஷயத்தை சொல்லுது படைக்கிறத பத்தி சொல்லல படைக்கிறது பூமி தான் ஃபர்ஸ்ட் என்று சொல்லி தெளிவாக இணைஞ்சிருச்சு சும்மஸ்தவா இரசமா என்று நல்லா சொல்றான் பிறகு வானத்தை நாடினான் பூமியை படைச்சுப்பட்டு பிறகு வானத்தை நாடினான் என்று சொல்வதனால அப்படி சொல்லக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் படைக்கப்பட்டது வானம் தான் சாரி ஃபர்ஸ்ட் படைக்கப்பட்டது பூமி தான் பூமியில் உள்ள ஏற்பாடுகள் தான் அதுக்கு பின்னாடி தான் வானம் படைக்கப்பட்டுச்சு பூமி விரிக்கிறது என்பது தனி வேலை பின்னாடி நடந்துச்சு என்பதை நம்ம இதுகள்ல இருந்து வழங்கிக்கிறோம் இது வரைக்கும் உலகத்தை எல்லாம் படைச்சாச்சுங்க உலகத்தை படைச்சாச்சு இதுக்கு மேல உலகம் படைக்கிற சம்பந்தமா யாரு என்ன சொன்னாலும் அது கதை தான் புறான்ல இருந்தும் அதிசுகள்ல இருந்தும் கிடைக்கிற விஷயம் என்னன்னு இது வேணா வேற வேற வார்த்தைகளால் கிடைக்கலாம் இந்த சொன்ன செய்திகள் வந்து இன்னொரு வேற வார்த்தைகளை கொண்டு கிடைக்கலாமே தவிர இந்த இதுக்கு மேல வெள்ளிக்கிழமை தான் சூரியனை படைத்தான் இல்ல சனிக்கிழமை வந்து சந்திரனை படைத்தான் புதன்கிழமை வந்து வியாழனை படைத்தான் வேணா விட்டானு வைங்க அதை பைத்தியக்காரன் மொத்தமா சேர்த்த ரெண்டு நாள் தானே படைச்சிருக்கான்னு கேளுங்க அதாவது இங்க தனித்தனியா யாராவது பிரிச்சு உங்கள்ட்ட கதை விட்டாங்கன்னு சொன்னா என்ன கேட்கணும் மொத்தத்துக்கு சேர்த்து ரெண்டு நாள் தான் நீ ஏண்டா வந்து வெள்ளி சனி பிரிச்சுட்டு இருக்கிற எங்கே கேட்கலாம் அந்த அடிப்படை தெரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா பாக்கி எல்லாமே புருடா கப்சா கதை அப்படின்னு விளங்கிக்கலாம் இது முடிஞ்சிருச்சு உலகம் படைக்கப்பட்டு விட்டது சூரியனை படைச்சா சந்திரன் எல்லாம் படைச்சு போகிற உள்ள செட்டிங் எல்லாம் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாம் என்ன பண்றான் மனிதர்களை படைக்கிறான் எதுக்கு இந்த வரலாறு நபிமால்கள் வரலாறு அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம்னு கேட்டா முதல் மனிதரை நபியா இருக்கிறதுனாலதான் அப்ப ஆதம சொல்லும் பொழுது மனித படைப்பு ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கு வேற வேற நபி சொன்னா படைப்புல இருந்து ஆரம்பிக்க மாட்டோம் ஆதம் அலை இஸ்லாம் இறை தூயங்கிறதுனால என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா எப்படி இந்த படைப்பு ஸ்டார்டிங் எப்படி மனித உற்பத்தி அவர் மனுஷனுக்கு வாப்பா இருக்காரு எல்லா மனுஷனுக்கும் பிளஸ் எல்லா அப்படியே தூதராக இருக்காரு நபியாக இருக்காரு அப்ப நபிங்கிற அடிப்படையில் சொல்லிட்டு வரும்போது அவர் எப்படி படைக்கப்பட்டார் சேர்த்து சொல்ல வேண்டி வர்றதுனாலதான் அல்ல அவனிலிருந்து வந்துட்டோமா நம்ம இது கொஞ்சம் எல்லாம் மட்டும் இருந்தா அப்புறம் என்ன இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன இருந்துச்சு இப்ப எல்லாம் பூமி எல்லாம் படைச்சு முடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் மனிதனை படைக்கணும் அந்த மனிதனில் முதல் மனிதரை நபியா இருந்ததுனால நம்ம ஆதமலை சனாத்துல இருந்து நம்ம வரலாறு தூக்கணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுவதை தவிர்ப்பதற்காக வேண்டி திருப்ப திரும்ப சொல்வதை தவிர்ப்பதற்காக வேண்டி நபிமார்கள் தான் என்ன சில இலக்கணங்கள் சில தகுதிகள் நபிமார்களுடைய டூட்டி வேலைகள் அவைகளை எல்லாம் ஒரு தொகுத்து சொல்லிட்டோம்னா ஒவ்வொருவருக்கும் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்ல வேண்டிய வரலாறு மொத்தமா அவர்கள் நபிமார்கள்னா எல்லாருக்கும் பொதுவான சில அம்சங்கள் இருக்கு நபின்னா என்ன அவர் எப்படி நியமிக்கப்படுவார் நபிக்கும் அல்லாவுக்குள்ள உறவு என்ன மனுஷனுக்கும் நபிக்குள்ள டிஃபரண்ட் என்ன வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்களை ஜென்ரலாக நம்ம தெரிந்து கொண்ட பிறகு நபிமார்கள் வரலாறுக்கு போனோம்னு சொன்னா இதுதான் ஒவ்வொரு நபிக்கும் வச்சுக்கணும் சொல்லக்கூடிய அளவுகள் இருக்குல்ல இதை வந்து நான் சொல்லாம ஆதம
இப்ராஹிம் நபி அவ்வளவு நபிக்கு கூட நமக்கு என்னதான் கிடைக்குது அவங்க அப்பா பேர் அத்தா பேர் என்ன கிடைக்குது அப்பனார் பேர் கிடைக்குது அவங்க தாயார் பேர் நமக்கு கிடைக்குதா கிடைக்கல மூசா நபி இருக்கிறாங்க மூசா நபிக்கு ஒரு அம்மா அப்பா இருந்தாங்க வழங்க முடியும் அம்மா யாரு அதெல்லாம் குரான்ல கிடையாது அவங்க அப்பா யார் அதெல்லாம் கிடையாது என்ன அல்ல வரலாறு சொல்லுவான்னு கேட்டா என்னத்துல உனக்கு பாடம் இருக்குது அதுல இருந்து நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டா உனக்கு நன்மை இருக்கு அதை சொல்லுவான தவிர அவரு முட்டை குறிச்சு இருந்தாரு கோழி இருந்தாரு இதெல்லாம் தேவை கிடையாது எந்த வருஷம் வாழ்ந்தார் கிபி கிமு நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி நாலுல வாழ்ந்தார் என்ன உனக்கு அதனால என்ன எத்தனையில வாழ்ந்தா உனக்கு நாளைக்கு பெற வேண்டிய பாடத்தை பெறணும் அதுக்காக வேண்டி என்ன செய்யறோம் கேட்டா இந்த வரலாறு என்று நம்ம சொல்லக்கூடிய வரலாறுகள் எல்லாம் படிப்பணிக்கு உரிய வரலாறுகளை தான் நல்லாவும் குரான்ல சொல்லும் அதை தான் நம்மளும் சொல்ல முடியும் நானா கற்பனை பண்ணி வேண்டாம் என்ன செய்யலாம் மூசா நபிக்கு பிறந்த குழந்தையில இருந்து நான் ஆரம்பிச்சு அவர் பதினஞ்சு வயசுல இருந்து இது பண்ணாரு இருபது வயசுல இப்படி பண்ணாரு நானா தான் கற்பனை பண்ணி சொல்ல முடியுமே தவிர அல்லாத சூழ்நிலைய சொற்கள்ல இருந்து என்னால சொல்ல முடியாது யாராலும் சொல்ல முடியாது அதனால நம்ம என்னன்னு கேட்டா நபிமார்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்திகளை முதல்ல தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் டக்கட்டு வேகமா ஆதமலை சாத்தம் போயிருவோம் பஸ்ட் நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நபிமார்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா இறைவனுடைய தூதர்கள் நபிமார்கள் இறைவனுடைய தூதர்கள் மனிதர்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள் இந்த இறை தூதர் என்ற பொறுப்பு நியமிக்கப்படுறவங்க இருக்காங்க பாருங்க இந்த பொறுப்பை அடைகிறதுக்குல எப்படி அடைவது என்று கேட்டால் எந்த தவத்தினாலையும் எந்த அமல்னாலையும் எந்த தியாகத்தினாலையும் இது கிடைப்பது இல்லை நம்ம விளைக்கணும் உயிர் தியாகி இருக்கிறது உயிர் தியாகிங்கிறது நீங்களா அடைகிறது உயிர் தியாகி இருக்குத நீங்களா போய் உங்க உலக உயிர் தியாகம் பண்ணாத நீங்க உயிர் தியாகிங்கிற ஒரு அந்தஸ்து அடைய முடியும் தொழுகையாளின்றது இருக்குது தொழுகையாளிங்கிறது என்ன நீங்களா அடைகிறது தொழுகையாளிங்கிறது வந்து நீங்களா என்ன செய்யணும் நீங்களா ரிஸ்க் எடுத்து தொழுகை தொழுகையாளிங்கிறது நீங்க அடைய முடியும் நோன்பாளின்றது இருக்கிறது நீங்க கஷ்டப்பட்டு நோன்பு வச்சு நீங்களா அடைகிறதுக்கு பேர் என்னது நோம்பாளி நோம்பாளி சொல்றது நீங்க மனுஷனா இருக்கிறீங்கல்ல நீங்கள அடைஞ்சுக்கிட்டீங்களா நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து ஆடா இருக்க கூடாது மனுஷனா தான் இருக்கணும் நம்ம அப்படியா கஷ்டப்பட்டு மனுஷன் ஆயிரணும்னு நீங்க செஞ்சீங்களா மனுஷனா இருப்பது நீங்கள் அடைஞ்சதா உங்கள் மீது திணிக்கப்பட்டது நீங்க மனுஷனா இருப்பதில் உங்களுக்கு எந்த பங்குமே இல்லை நீங்க மனுஷனா இருக்கணும் யாராவது யோசனை பண்ணீங்களா ஐடியா பண்ணி வந்தீங்களா அதுக்காக தவம் ஏதாவது பண்ணீங்களா எல்லாம் என்ன எப்படியா மனுஷனாக்கி வச்சிருக்கிறதுக்காக வேண்டி ஏதாவது நேர்த்தி ஏதாவது ஒண்ணும் பண்ணல நம்ம மனுஷனா வந்து திணிக்கப்பட்டிருக்கு மனிதன் என்ற தன்மை நம்பி திணிக்கப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு நமக்கு எந்த பங்குமே இல்லை நபி என்ற தகுதி தியாகத்தினால உழைப்புனால தவத்தினால கிடைக்குமா அவன் நினைச்சபடி செய்ய கொடுப்பானா என்று கேட்டால் நினைச்சா கொடுப்பான் இல்லை தவம் எல்லாம் கிடையாது தவத்தின் அடிப்படையில் நபி என்ற தகுதி யாரும் அடைய முடியாது ஒரு காலமெல்லாம் தலைகள் இந்த வணங்கினால என்ன செஞ்ச முடியாது நபி இறைவன் தன்னுடைய தூதரா தேர்ந்தெடுப்பானா அது அதுக்கு தகுதி கிடையாது அல்ல யாரை நாடுவானோ அவரை தான் நபியா தேர்ந்தெடுப்பான் அது அவனுடைய சுய உரிமை இந்த நபி வந்து விரும்புறதும் கிடையாது அவர் விரும்பினா நடக்கிறதும் கிடையாது இது நம்ம விளைவிக்கணும் இதுக்கு என்ன ஆதாரம் கேட்டா சில ஆட்களை வேணும்னு எல்லாம் என்ன பண்றான் கேட்டா சிறுவர்களா இருக்கும் பொழுது நபியாக்கி வச்சு போறோம் சில ஆட்களை அப்படி ரெண்டு பேரை வந்து சிறுவர்களையே நபியாக்கி வைத்ததாக திருமலை குரான் சொல்லுகிறது அதுல ஒரு ஆள் யாருன்னு கேட்டா யஹையா நபி ஜக்ரே அலி இஸ்லாமுடைய மகன் யஹியா இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பத்தி திருக்குறான் பத்தொன்பதாவது அத்தியாயத்துல பனிரெண்டாவது வசனம் மரியம் அத்தியாயத்துல பனிரெண்டாவது வசனத்துல எல்லாம் சொல்லி கேட்கிறான் இந்த வேதத்தை பலமாக பிடித்துக்கொள் ஆத்தையினாகும் சுக்கும சபியா அவருக்கு ஞானத்தை சிறுவராக இருக்கும் பொழுது நம்ம கொடுத்து விட்டோம் சிறுவராக இருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஞானத்தை கொடுத்தவங்க சிறுவரா இருக்கும் என்ன தவம் பண்ணிருப்பாரு சிறுவரா இருக்கும் போது என்ன அவர் கடமை இருந்துச்சு சிறுவரா இருக்கும் போது என்ன அமல் செஞ்சிருக்க முடியும் சிறுவரா இருக்கும் போது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது செஞ்சாலும் பெரிய மரியாதை கிடையாது சிறுவரா இருக்கும் போது செய்யற பாவங்களுக்கும் நன்மைகளுக்கும் பெரிய ஒரு ரிஸ்க் அது கிடையாது சட்டம் கிடையாது அப்ப இவர் சிறுவரா இருக்கும் போது கொடுத்தோம்னு சொல்வதில் இருந்து அதை அப்ப அவருக்கு நபியாக்குற நேரத்தில் எத்தனையோ தொழுகையாளிகள் எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க அந்த காலத்துல எத்தனையோ நோம்பாளிகள் எல்லாம் நல்ல மக்கள் எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் விட்டு போட்டு சின்ன பிள்ளை நீ தான் நபி நான் நியமிப்பேன் அவ்வளவுதான் யாரையும் கேட்கிறாங்களா அதான் நபிங்கிறது நபிங்கிறதுக்கு பாருங்களேன் நான் யார வேணாலும் நியமிப்பேன் அது நீங்க கேட்க முடியாது என் தூதரா நான் நியமிப்பேன் அதுல எவருடைய அட்வைஸ் கேட்க மாட்டேன் அதான் அல்லாவுடைய நிலைப்பாடு அந்த வசனத்தை நீங்க தெரிந்து கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ஈசா நபியை பத்தி சொல்லும் போது அல்ல என்ன செய்யணும் அதே சூறாவளைய மரியம் சூறாவில பத்தொன்பதாவது சூறாவில இருபத்தி ஒன்பது முப்பதாவது வசனத்தில் என்ன சொல்றான்னு கேட்டா அவங்க வந்து தந்தை இல்லாத ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக
அப்ப கை குழந்தையாக இருக்கிறவர்கிட்ட போய் நாங்க எப்படி பேசுறது என்று அந்த மக்கள் கேட்கிறாங்க அப்ப உடனே அந்த கை குழந்தையாக இருந்த ஈசா நபி அவர்கள் ஏசுநாதர் அவர்கள் கால இன்னி அப்துல்லா நான் நல்லா உடைய அடிமை ஆத்தானியல் கிட்டா நல்லா எனக்கு வேதத்தை வழங்கியிருக்கிறான் ஜாலனி நபியா என்னை நபியா ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்ப எப்ப பிறந்தவன இது ஒன்று பெரிய பெரிய ஆச்சரியப்படவில்லை சயின்டிபிக்கா இதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து குளோனிங் முறையில அந்த மரபணில இருந்து எடுத்து உருவாக்கப்படக்கூடியவர்கள் வந்து பெரிய அளவில் இருப்பாங்க ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப ஈசா நபி அவர்கள் வந்து பிறந்த உடனேயே அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நபியாக இறைவன் ஆக்கியிருக்கிறான் என்று சொன்னாங்கன்னு வருவேன் இப்பதான் பிறந்திருக்கிற என்ன தவம் பண்ணார் இவர் ஒரு தொழில் கூட தொழில் இருக்க மாட்டா அப்பதான் பிறந்த இருக்கிறார் ஒரு தொழில் இருக்க மாட்டாவது கசி பண்ணி நோ கூட ஒரு தவம் செய்யல நபி ஆகிட்டாங்களா ஒரு அமல் அவர் செய்யலங்க எந்த அமலும் செய்யாமலே அவர் நினைஞ்சிட்டாங்களா நபி ஆகிட்டான்னு சொன்னா நபிங்கிறது வந்து யாரும் வந்து உழைத்து கஷ்டப்பட்டு பெறுவது அல்ல அல்லவா கொடுக்கற கிப்டி என்பதை நம்ம நினைஞ்சிடலாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகர் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா நபிகள் நாயகர் இருக்கிறாங்க அவங்க மட்டும் விதிவிலக்கு மற்றவங்களுக்கு தான் அது பொருந்து சுற்றுலா பிறவி நபி பிறக்கும் போதே நபியா பிறந்தாங்க சில அவங்க கதை விடுறது நபிகள் நாயகத்தை புகழ்றவங்கிற பேர்ல நபிகள் நாயகம் என்ன பண்ணாங்க பிறக்கும் போதே நபியா தான் பிறந்துட்டாங்க அப்படிம்பாங்க ஆனா அல்ல அது மறுக்க அப்படி கிடையாது யாரும் அவங்களுக்கே தெரியாது நபியா போறது நபிகள் நாயகத்துக்கு நாற்பது வயசுல நபியாக நியமிக்கப்படுற வரைக்கும் நாம நபியாகவும் அல்ல நம்மளது இறைத்து தன்னுடைய தூதரா தேர்ந்தெடுத்தான் அவங்களுக்கு தெரியாது அல்ல திருமுறையில சொல்றான் உண்மை வழி தவறியவராக கண்டு உமக்கு நேர்வழி காட்டினான் தொண்ணூத்தி மூணாவது அத்தியாயம் ஏழாவது வசனம் அப்ப வஜரக லாலன் வழி கட்டவராக வழி தவறியவராக உண்மை கண்டு பகதா உமக்கு வந்து வழி காட்டினான் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் நபிகள் நாயகம் செலவு ஆலை செலவு உட்பட என்னன்னு கேட்டா அவங்க வந்து நபியா அவங்களுக்கு தெரியாது பிறவி நபி யாரும் கிடையாது அல்லாவா தேர்ந்தெடுக்கும் நபி ஆகுறாங்க அதே மாதிரி இன்னொன்னு பாருங்க அல்லா ரபுல் அலமின் சொல்றான் இது ஒரு நல்ல ஒரு திருமுறை குரானுடைய ஒரு வசனம் நபிமார்களை எல்லாம் அல்லா என்ன பண்றான்னு கேட்டா அந்த ஆலமுள் அருவாகல இந்த உலகத்தில் இல்லாம அந்த ரூஹானி உலகம் இருக்கு பாருங்க மனித உயிர் ஆதமலை சலாத்தை படைச்சவனை அவரிடமிருந்து எல்லா சந்ததிகளையும் எல்லாம் வெளியேற்றினான் அது வந்து ஆதமலை சலாம் வரலாறு பின்னாடி விளக்கமா சொல்லுவோம் அந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் எல்லாத்தையும் எடுக்கும் பொழுது நபிமார்கள்ட்ட அல்ல ஒரு அக்ரிமெண்ட் எடுக்கலாம் நபிமார்கள்ட்ட எடுத்த அக்ரிமெண்ட் வந்து மூணாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி ஒன்னாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் என்ன சொல்றான்னு கேட்டா ஒயிர் அகலல் ஆகும் நபி ஈன நபிமார்கள் இடத்துல அவன் ஒரு உடன்படிக்கை எடுத்தான் என்ன உடன்படிக்கை எடுத்தான்னு கேட்டா லமா ஆத்தீத்துக்கும் என் கிட்டாவின் ஹிக்மத்தில் உங்களுக்கு நான் வந்து வேதத்தையும் ஞானத்தையும் கொடுத்த பிறகு தும்மஜாக்கும் ரசூலமே சந்திக்குள்ள மாமாக்கும் உங்களை மெய்ப்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு தூதர் முதலத்தில் வருவாரையானால் லத்தூமின் நபிகி அவரை நீங்கள் நம்ப வேண்டும் பல தன்சுரு நபு அவருக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் கேட்டுக்கிறீங்களா ஒத்துக்கிறீங்களான்னு கேட்கிறான் எல்லா நபிமாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க என்ன அல்ல சொல்ல வர்றான்னு கேட்டா ஒவ்வொரு நபியும் அனுப்பால சொல்லி அனுப்பா உன்னை நபி ஆக்கியிருக்கிறேன் உன்னை நபி ஆக்கி இருக்கும் பொழுது ஓவர் டேக் பண்ணி இன்னொரு அல்ல நான் நியமிப்பேன் நீ இருக்கும் போது நீ என்ன செய்யணும் அல்ல சொன்னா ஓகே நான் ஒதுக்கிறேன் அவர் விட்டுருணும் இது ஒத்துக்கிறியா அல்ல அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் இருக்கிறான் உங்களிடத்தில் அதான் எப்படி வார்த்தையை போடுறான்னா சும்மா ஜா அக்கும் ரசூலும் பிறகு உங்களிடத்துல வேற ஒரு சூழல் வந்தாரையானால் நான் அனுப்பிட்டேன்னு சொன்னா இந்த நியமனம் கேன்சல் நீ அவருக்கு அவருக்கு ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு பின்னாடி போவியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது கிஃப்ட் அர்த்தம் தந்துட்டா நீக்க முடியாதுலாம் கிடையாது நான் உனக்கு சூழலை நியமிப்பேன் ஒரு நாட்டுக்கு சூழலா நான் நியமிக்கிறேன் ஜனாதிபதி நியமிக்கிற பிரதமர் நான் நினைச்சு அவருக்கு இது விருதுக்கு போடுவேன் யாரும் கேட்க கிடையாது மனுஷன் எப்படி ஒரு நாட்டு பிரதமர் இவ்வளவு அதிகாரம் படைச்சவனா இருக்கிறானோ படைத்த இறைவனும் அப்படித்தான் இதுல உங்களை தூதர நியமிச்சதுனால நம்ம தூதர் நம்மளை யாரும் அசைக்கலாது அல்ல கூட நம்மளை நீக்க முடியாது நம்ம மூத்தவரையும் அதை நினைக்காத நான் வேற ஒரு ஆளை உங்ககிட்ட அனுப்பி வச்சேன்னா நீ ஒத்துக்கணும் ஆனா அப்படி யாருக்கு நல்லா அனுப்பலானா அல்ல கேட்டானா என்ன கேட்டான் உன்னை தூதர் ஆக்கின பிறகு உன்னிடத்துல வேற ஒரு தூதரை நான் உன்னிடத்துல அனுப்பி வைத்தேனையானால் நீ அவருக்கு பின்னாடி போவியா ஒத்துக்கிட்டா தான் சரி நான் ஒத்துக்கிறோம் போறோம் அப்ப என்ன வளர்ந்தது இதுல இருந்து நபி என்ற தகுதி வந்து உழைப்பால் கிடைப்பது அல்ல அல்லாவா கொடுக்கற கிப்ட் இது எல்லாம் விட தெளிவான வார்த்தைகளை கொண்டு அல்ல ஆறு இருபத்தி நாலு ஆறாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி நாலு வசனத்துல சொல்லி காட்டுகிறான் யாரிடத்துல எங்கே தூதுத்துவத்தை வைப்பது என்று அவனுக்கு தான் தெரியும் அவன் எங்க தூது தன்னுடைய தூது பணியை யாரிடத்துல ஒப்படைப்பது என்பது அவனை நன்கறிந்தவன் இதை பஸ்ட் விளைக்கணும் ஒரு நபின்னு சொல்றோம்னா எல்லா நபிமார் ஆதமா இருக்கட்டும் நபி சொல்லாசலமா இருக்கட்டும் இடையில
நான் அவர் கொண்டு நான் நிகழ்ச்சி காட்டுறேன் இதுதான் அல்லாவுடைய செட்டிங் இதை நம்ம கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளணும் அடுத்து நம்ம வழங்க வேண்டிய என்னன்னு கேட்டா நபிமார்கள் என்று இறைவனால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்ட உடனேயே அந்த மனிதங்கிற நிலையிலிருந்து மாறி விடுவார்களா இதை கவனிக்கணும் அப்படி நினைக்கிறாங்க நபி ஆயிட்டான் நபி ஆயிட்டாங்க அவங்க என்ன நினைக்கலாம் செய்வாங்க நினைக்கிறாங்களா இருக்கு நபிக்கு என்னங்க நபி தூசி பெறாத அவுலியா மகானுக்கெல்லாம் இருக்கு நினைக்கிறாங்க அப்ப நபிமார்கள் எப்படி இந்த விளங்கிட்டோம் மற்ற எல்லாம் அறிவிட்டு போயிடும் நபிமார்களா இருந்தவர்கள் வந்து மூணு வகையில நீங்க பார்க்கணும் அவர்களுடைய தோற்றம் முதல்ல உடல் தோற்றம் இருக்குல்ல பார்த்தவனே தெரிகிறது தோற்றத்தில் மனிதராகத்தான் இருப்பார்கள் பஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து அந்த கண் இருக்குல்ல ஒன்னு வெளி தோற்றம் இன்னொன்னு அகம் அகத்தை எடுத்துக் கொண்டீர்களே ஆனால் அதுல என்னவா தான் இருப்பார்கள் மனிதராக தான் இருப்பார்கள் அதாவது புறத்தை எடுத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் அதிலே மனிதராக தான் இருப்பார்கள் அகத்தை எடுத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் அதிலே மனிதராக தான் இருப்பார் அகத்துல என்ன கோம் வரும் ஆசை வரும் நமக்கு தான் வரும்ல இது மாதிரி தான் அவர்களும் இருப்பார்கள் ஆற்றலை எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் அதில் மனிதராக இருப்பார் மூணு அனுப்பி பிரிச்சுக்கலாம் மனிதர் சொன்னா தோற்றத்திலும் மனிதர் தான் புறத்திலும் அகத்திலும் மனிதர் தான் ஆற்றல் இருக்கு பாருங்க வலிமை அதுல என்ன இப்ப நீங்க இதை கொண்டு அப்படி அடிக்கிறீங்க அடிச்சா என்ன நடக்கும் ஒன்னும் நடக்காது நான் அடிச்சேன்னு சொன்னா என்னைய மாதிரி அவர் அடிச்சாலும் நடக்காது அதனால அவர் கை தான் வலிக்கணும் ஓங்கி ஒரு குத்துனா வைங்க எங்க வலிக்கிற மாதிரி அவருக்கும் வலிக்கும் இதுதான் வல்லமை ஆற்றல் இல்ல இதை நீங்கள் ஆழமா மனசுல பதிவு வச்சுக்கணும் இதை நானே சொல்லல திருமலை குரானுடைய ஏராளமான சான்றுகள் வேகமா மனப்பட நம்பர்களை சொல்லிட்டு வரேன் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டா நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்ட உடனே இறை தூதர்கள் போய் என்ன செய்வாங்க நாங்க தான் நபி இறை இறைவனுடைய தூதரா வந்திருக்கிறோம் செய்திகளை சொல்ல வந்திருக்கணும் மக்கள் சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா காலு இன்னும் இல்லா பசர் சொல்லுனா நீங்க எங்களை மாதிரி மனுஷன் தானேன்றாங்க அப்ப தோற்றத்துல மாற்றம் தான் அவங்க சொல்லிருப்பாங்களா இப்ப நபியா வர்றவரை இவர் வேற மாதிரி ரெண்டு கொம்பு வச்சிருந்தா நீங்க வேற மாதிரி இருக்கார்ல அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க ரெண்டு கொம்பு வச்சுக்கிட்டு நெத்தி கண்ணு வச்சு நெத்தி கொண்டு வந்தார் நீங்க இறை தூதர்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து அப்படி நெத்தி கொண்டு வந்தார் நீங்க நமக்கு எல்லாம் நெத்தி கண்ணில் இருக்கும் நெத்தி கண்ணு இருக்கா கரெக்டா இருக்கும் நம்பிருப்பாங்க இவர் வர்றாரு பார்த்தா அவங்க மாதிரி தெரியல அவங்க சொல்றாங்க இல்ல எப்படி சொல்றாங்க இந்த அனுப்பும் இல்லாம சிறுமி சொல்லலாம் நீங்கள் எங்களை மாதிரி மனிதர்கள் தவிர வேறு இல்லை என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று சொன்னா அப்ப என்ன வழங்குது தோற்றத்தில் மனிதன் என்று தீர்மானிக்கிற மாதிரி இருந்தார்களே தவிர வேறு தன்மை வேறு மாதிரியான தோற்றமுடையவர்களாக இல்லை படுகில் ரெண்டு கண்ணு உள்ளவர்களாக இல்லை நெத்தில ஒரு கண்ணு பெற்றவர்களாக இல்லை இப்படிதான் இதுதான் வழங்கிக்கணும் இது எங்க இருக்குதுன்னு கேட்டா திருக்குறான்ல பதினாலாவது அத்தியாயம் பத்தாவது வருஷத்தில் இதை பார்க்கலாம் அதே பதினாலாவது வசனம் பதினொன்னாவது வசனம் இருக்கிற இவங்க சொல்றாங்க எங்களை மாதிரி மனுஷர் தானே அதுக்கு நபிமார்கள் சொன்ன பதில் அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் என்ன வருதுன்னு கேட்டா காலத்திலகும் ருசுலுகும் தூதர்கள் அவங்களுக்கு பதில் சொல்றாங்க இன்னகனும் இல்லா வசனம் இருக்கும் நாங்க உங்களை மாதிரி மனுஷர் யார் இல்லைன்றது அவன் சொல்றான் எங்களை மாதிரி மனுஷர் தானே அதுக்கு நபிமார்கள் பதில் சொல்றாங்களா இன்னகனும் இல்லா வசனம் இருக்கும் உங்களை மாதிரி மனுஷன் தான்ப்பா இருந்தாலும் எங்களுக்கு இறைவன் செய்தி தரணும் வேற ஒன்றும் கிடையாது செய்தி அங்கிருந்து வாங்கி தரமே தவிர மற்றபடி நீங்க கழித்து தாங்க அது மறுக்கல அவன் நீ மனுஷன் தான் சொல்றான் இவன் என்ன செய்யற ஆமாங்கிறார் என்று சொன்னதாக பதினாலாவது அத்தியாயம் பதினொன்னாவது வசனத்துல பார்க்கலாம் இருபத்தஞ்சாவது அத்தியாயம் இருபதாவது வசனத்துல நல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் மா அரசல் நான் கபலுக்கு மேல் முரசலின எந்த தூரை நாம் அனுப்புவதாக இருந்தாலும் இல்லா இன்னகும்ல இயக்கும் உனக்கு ஆம் உணவு உண்பவர்களாகத்தான் நாம் அனுப்பியிருக்கிறோம் எம் சூன பில் அஸ்வாத் உணவுக்காக கடை வீதிகளுக்கு சென்று உழைக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் நாம் அனுப்பியிருக்கிறோம் அதாவது என்ன இதுல வளர்ந்தது சம்பாதிக்கணும் நம்ம வயிற்றுக்கு சம்பாதிக்கணுங்கிற உணர்வோட தான் நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் சாப்பிடக்கூடியவர்களா தான் நபின் வந்தவனே நான் நபிங்கிறேன் ஏன்னா பாரு பத்து நாளைக்கு ஒரு சிங்கம் உட்காந்துருப்பார் என்று ஒரு நபியும் சொன்னதில்லை இறை தூதரா வந்தவர் நான் இறை தூதர் ஆதரங்க எப்படியா எப்படி நிற்கிறான் பத்து நாளைக்கு நிற்பேன் தண்ணியும் குடிக்க மாட்டேன் சோறை திங்க மாட்டேன் மனசுல தான் இருப்பாங்க இறை தூதர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து எப்படிதான் இருப்பாங்க மனிதரா தான் இருப்பாங்களே தவிர மனித சிங்கிறதா பஸ்ட் அளவுகள் எப்ப சாப்பிட்டாலும் அவுட் அவ்வளவுதான் மனித தன்மை இருக்குன்னு அர்த்தம் கடவுள் தன்மை இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப அல்ல அந்த அல்ல சொல்லி காட்டுறாங்க இது இல்லா இன்னமும் லயாக்கும் தாம் உணவு உண்பவர்களாகவும் ஒயம் சூனபில் அஸ்வார் கடை வீதிகளிலே நடமாடக்கூடியவர்களாகவும் தான் எந்த தூவனையும் நாம் அனுப்பியிருக்கிறோம் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுறான் இருபது இருபத்தஞ்சு இருபதுல அதே மாதிரி வந்து பதினொன்னாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல சொல்றாங்க எதிரிகள் சொன்னாங்களா காலல் மழை உள்ளது
எங்களமே மனசுல தானே இருக்கிற என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று பதினொன்னு இருபத்தி ஏழு சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல இருபத்தி ஒன்னு மூணுல சொல்லி காட்டுகிறான் இறை தூதர்கள் வந்து மக்களுக்கு போதனை செய்த பொழுது ஹல் ஹாலா இல்லா பசனம் இசுலுக்கும் ஏன்பா இவர் உங்களை மாதிரி மனசுரை தவிர வேற ஆளு இருக்கா மனிதரை தவிர வேறு படைப்பா இவர் இவரை நீ பின்பற்ற போறீங்க என்று தலைவர்கள் கேட்கிறாங்க மக்கள்கிட்ட போய் மக்கள்கிட்ட சொல்றாங்க என்னப்பா இவர் இவருக்கு ரசுங்கிறீங்க உங்களை மாதிரி மனசுரா இல்லையா இவர் அப்ப தோற்றத்துல எந்த டிஃபரண்ட் இருக்கிறது வளர்ந்தது மனிதன் உள்ள அடையாளங்களை எந்த ஒன்னும் அவங்கள்ட்ட மிஸ் ஆகல அப்படிதான் இருந்திருக்கிறாங்க இது நம்ம வழங்கிக்கிறோம் இது எங்க இருக்குன்னு கேட்டா இருபத்தி மூணுல இருக்கிறது இருபத்தி மூணாவது அத்தியாயம் இருபத்தி நாலாவது வசனத்துல மகாதா இல்லா பசரம் சொல்லுக்கும் அதாவது மூசாலை சிலாத்தை பத்தி பிறவன் சொல்லுகிறான் இவர் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதர் தான் உங்களுக்கு மேல தலைவராக ஒரு கவனி வேஷம் போட்டிருக்காரு எப்படியோ தலைமத்துவத்தை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி இறுதி ஐயத்தை பல்வேறு அழைக்கும் உங்களை விட மேல போறதுக்காக இருந்தால் பிளான் பண்ணியிருக்கிறார் என்று சொல்லி அவன் விமர்சனம் பண்ணியதாக திருமலை குரான் இருபத்தி மூணாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு வசனத்துல இறை தூதர்களை பத்தி சொல்லும் பொழுது இருபத்தி மூணாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்துல சொல்லி காட்டுகிறான் மகாதா இல்லா பசரம் இருக்கும் இவர் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதர் யாக்குல் மிமா தாக்குலும் நீங்கள் உண்பதை இவர் உண்கிறார் ஒரு எசரபு மிமா தசரபூன் நீங்கள் அருந்துவதை தான் இவர் அருந்துகிறார் நீங்க திங்கிறது அவர் திங்கிறார் நீங்க அருந்துறது அவர் திங்க மண்ணலி திங்கல வரும் சோறு தான் அவருக்கு அவர் நாட்டு சோறு தான் கேட்குது அப்ப திங்கிறது வேற ஒன்னு அவர் திங்க கூடிய சின்ன மாதிரி தெரியல அப்ப இப்ப இறை தூதர் முடியும்னு கேட்கறாங்க அப்ப அந்த தோட்டம் அவங்க வந்து அதே மாதிரி வந்து மூசா நபியை பற்றியும் ஹாரு நபியை பற்றியும் அந்த சிறுவனுடைய கூட்டத்தார்கள் சொன்னார்கள் நூமி நொலி பசரையின் மிசிரி தான் இந்த நம்மை போன்ற இரண்டு மனிதர்களை நாம் நம்புவோமா என்று கேட்டார்களாம் இருபத்தி மூணு நாற்பத்தி ஏழுல இதெல்லாம் தோற்றத்துல தன்மையில எப்படின்னா ரெண்டாவது வருவேன் இதெல்லாம் தோற்றத்துல வெளித்தோற்றத்துல பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கே தெரியுதுன்னு அர்த்தம் தோற்றம் என்ன அர்த்தம்னா எதிரிக்கே தெரியுது மனுஷேண்டு நீ மனுஷன் தானடா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பார்த்தவனே மனுஷேண்டு சொல்ற அளவுக்குள்ள எல்லாமே இருக்குது பார்த்தவனே அவர் திங்கிறது குடிக்கிறது போறது எல்லாத்தையும் பார்த்த மனுஷன் தெரியுது அது இருக்கு இருபத்தி மூணு நாற்பத்தி ஏழுல அதே மாதிரி இருபத்தி அஞ்சு ஏழுல இருபத்தி அஞ்சாவது அத்தியாயம் ஏழாவது வசனத்துல மாலி ஹாதர் ரசூல் இவர் என்ன தூதர் யா குழு தாமு எம்சி பிள்ள சுவாம் இவர் சாப்பாடு சாப்பிடுகிறார் கடல் இதுக்கு போறார் இவர்லாம் ஒரு தூதரா என்று கேட்டார்கள் அல்ல கூட அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் இது வந்து இருபத்தி அஞ்சு ஏழுல அதே மாதிரி வந்து அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் இருபத்தி ஆறு நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது வசனத்துல சொல்லி காட்டுகிறார் நூத்தி ஐம்பத்தி நாலுலையும் இருபத்தி ஆறு நூத்தி எண்பத்தி ஆறுலையும் சொல்லி காட்டுகிறார் மா அந்த இல்லா பசனம் சொன்னா நீர் எங்களை போன்ற மனிதரை தவிர வேறு இல்லை என்று எதிரிகள் ஒவ்வொரு நபீட்டையும் சொன்னார்கள் ஆனால் சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி நீங்க அடிக்கடி நீங்கள் மூத்தாக்களுக்கு ஓ நீங்க யாசின் சூறா அதுல அல்ல என்ன சொல்லி காட்டுகிறான்னு கேட்டா காலு அவர்கள் சொன்னார்கள் மா அந்தும் இல்லா பசனம் சொல்லுனா நீங்கள் எங்களை போன்ற மனிதரை தவிர வேறு இல்லை என்று யாசின் சூறா முப்பத்தி ஆறாவது சூறாவில் பதினஞ்சாவது வசனத்தில் இதை பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார்கள் அபசரமின்னா வாகிதம் நத்தவியூகு நம்மளை போன்ற ஒரு மனிதரை நாம் பின்பற்றுவோம் என்று கேட்டார்கள் ஐம்பத்தி நாலாவது அத்தியாயம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் அதே மாதிரி பதினேழாவது அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி நாலாவது வசனத்தில் வேறு ஒரு வேறு மாதிரியாக எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் இன்னும் ஆழம் அழுத்தமாக வேறு வித்தியாசமான வார்த்தையை போட்டு சொல்றான் ஒமா மன அண்ணாச யூமினு இஜா அகமுல் ஹுதா நேரு வழி வந்த பிறகும் மக்கள் நம்பிக்கை கொள்வதற்கு தடையாக இருப்பது என்ன தெரியுமா ஆ பாசல்லாக பசர ரசூலா மனிதரை தான் நல்லா தூதராக அனுப்பிவிட்டானா அதன் தடையா இருந்துச்சு ஏதாவது மழைக்கு அனுப்ப வேண்டிய மனுஷன் அனுப்ப அப்படி ஏற்றுக்கிறது மனிதரை தூதராக அனுப்பியதனால் தான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தடையாக இருந்தது என்று அவங்க சொன்னாங்க நல்லா சொல்லி காட்டுறான் பதினேழு தொண்ணூத்தி நாலுல அறுபத்தி நாலு ஆறுல இதே மாதிரி கருத்து சொல்றான் அஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சுல இதே மாதிரி சொல்லி காட்டுகிறான் இருபத்தி ஒன்று எட்டுல வேற மாதிரி சொல்றான் சமாஜ ஆளுநாகும் ஜசதன் லாயோ குருணத்தாம் உன்னால சரீரம் படைத்தவர்களாக அவர்களை நான் ஆக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி பதிமூணு முப்பத்தி எட்டு சொல்றான் இன்னும் கொஞ்சம் தாண்டி போய் சோத்த விட்டுருவோம் பொண்டாட்டி பிள்ளையெல்லாம் இருந்துச்சு நபிமார்கள் வழக்கத்து அரசன் அரசன் கபிளிக்க முக்கு முன்னால் பல தூதர்களை அனுப்பினோம் கொஞ்சம் ஆள் நாளகம் அதுவாகும் ஒரு ரீயா அவர்களுக்கு மனைவி மக்களையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் மனுஷன் தான் அவங்க அப்படின்னு சொல்லி பதிமூணு முப்பத்தி எட்டு அல்ல சொல்லிக்க இதெல்லாம் வெளி தோற்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நபிமார்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் மனித தன்மைக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக மனித தோற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக இருக்கவில்லை மனிதராகத்தான் காட்சி தந்தார்கள் எதிரிகளுக்கு தெரிந்தார்கள் இப்படி யாராவது நபியை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த நபிக்கு இப்படி இருந்துச்சு ஒரு
الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ஜில்லஷானஹு தஆலாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹ்வுடைய பேரூளால் இந்த புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்தில் நபிமார்களுடைய வரலாறு என்ற தொடர் நிகழ்ச்சியிலே நாம் எல்லாம் பங்கெடுத்து வருகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே முதன்முதலில் படைக்கப்பட்ட பொருட்கள் எவை இந்த உலகம் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டது என்பதை குறித்தும் நபிமார்களுடைய இலக்கணங்களில் சிலவற்றை குறித்தும் இதுவரை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக நபிமார்களுடைய வரலாறை அறிவதற்கு முன்னால் நபிமார்கள் என்றால் யார் என்ற இலக்கணத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நேற்று அவர்கள் தோற்றத்தில் மனிதர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் நபிமார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கு வந்து நம்மள மாதிரியான தோற்றம் தான் இருக்குமே தவிர வித்தியாசமான வடிவம் கொண்டவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் என்பதை சொன்னோம் அதன் தொடர்ச்சியாக நபிமார்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் நமக்கு இருப்பது மாதிரியான ஆசாபாசம் ஆசை வெக்கம் கோபம் இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி வருமோ இதெல்லாம் வந்து இயற்கை தன்மைகள் இந்த தன்மைகள்லாம் எடுக்கப்பட்டு அவர்கள் நபிமார்கள் அனுப்பப்படுவார்களா என்று கேட்டால் அனுப்பப்பட மாட்டாங்க எல்லாம் இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆசை இருக்கும் அவங்க கோவப்படுவாங்க அவங்கள உணர்ச்சி வசப்படுவாங்க இது எல்லாமே நபிமார்களுக்கும் இருக்கும் என்பதுதான் திருமலை குரான் சொல்லக்கூடிய தீர்ப்பு திருக்குறான்ல அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் யூசுப் அலை இஸ்லாத்தை பற்றி பேசும்பொழுது அவங்க சொல்றாங்க கால ரப்பி சிஜினு அகப்பு இலைய மிம்மா எது ஊனி இலைகி ஒய் இல்லா தஸ்ரீபன்னி கைத அசுபு இலைகின்ன வாக்கும் மினல் ஜாகிலின் யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் தவறு செய்யாமல் இருந்தும் அவங்கள தவறான வழிக்கு வந்து அந்த அந்த பெண்மணி அவங்களுடைய எஜமானி வந்து அழைக்கிறாங்க இல்லைன்னா சிறையில் அடைச்சிருவாங்கிறாங்க அப்ப யூசுப் நபி அல்லா விடத்துல துவா செய்யறாரு இறைவா இவர்கள் அழைக்கின்ற காரியத்தை விட சிறைச்சாலை எனக்கு விருப்பமானது நான் ஒரு பாவம் செய்துட்டு நடனவாசி ஆகிறதை விட ஜெயிலுக்கு போவது எனக்கு ரொம்ப உடன்பாடானது இப்ப இல்லா தசிரிப்பு நீ கைத இவர்கள் சூழ்ச்சியில் இருந்து என்னை நீ திசைந்திருப்பாவிட்டால் நான் அவர்கள் பக்கம் நான் சாய்ந்து விடுவேன் ஒரு சொல்றாரு நானும் மனுஷன் தான் நபி இன்னொரு எடுத்துட்டு எல்லாம் படைக்கல பாருங்க நீ யா பார்த்து என்னை காப்பாத்தினா உண்டு தவிர இல்லைன்னா நானும் அவுட் ஆயிருவேன் ஒரு சொல்றாரு அஸ்மி இலைகின் வாக்கும் இனல் ஜாகிலின் நானும் மூடர்களில் ஒருவனாக ஆகிவிடுவேன் என்று யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் பிரார்த்தித்ததாக சூரா யூசுப் அல்ல பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் இதை பார்க்கணும் இப்ப நபி அல்லாவுடைய தூதரு அல்லாவிடமிருந்து இறை செய்தி பெறக்கூடிய ஒருவர் நபியுடைய மக இன்னும் சொல்ல போனா நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் பாரம்பரியத்தின் அடிப்படையில் ஒருவர் வந்து சிறந்தவர் என்று சொல்வதாக இருந்தா யூசுப்புக்கு தான் முதலிடும் ஏன்னு கேட்டா அவர் நபி அவர் வாப்பாவும் நபி அவர் தாத்தாவும் நபி தாத்தாவுடைய வாப்பாவும் நபி இப்படி நாலு தலைமுறை நபியாக இருந்தாலும் யாரும் கிடையாது இப்ராஹிம் நபி இப்ராஹிம் உடைய மகன் இசாக் நபி இசாக் உடைய மகன் யாக்கூபு நபி யாக்கூப் உடைய மகன் யூசுப் நபி இந்த யூசுப் நபி வந்து இப்படி நாலு நபிமார்களுடைய பாரம்பரியத்தில் வந்திருந்தும் கூட மனித தன்மை எடுக்கப்படுச்சு அவருக்கு நீ என்னை காப்பாற்றலாம் நான் அவுட் ஆயிரும் யா இல்ல நீதான் காப்பாத்தனே என்று அவர் சொன்னதாக திருமலை குரான் சொல்கிறது அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை நோக்கி எல்லாம் சொல்கிறான் தர்க்கன இலையும் செய்யும் கலிலா நபியே நாம உங்களுக்கு சில செய்திகளை அறிவிக்கிறோம் இது ரசூல்லா பார்த்து எல்லாம் சொல்றோம் நாம உங்களுக்கு சில செய்திகளை அறிவிக்கிறோம் அறிவிக்கும் பொழுது பல எதிர்ப்புகள் வரும் பல மிரட்டல்கள் வரும் பல அச்சுறுத்தல்கள் வரும் இந்த அச்சுறுத்தலை கண்டு மற்றவங்க மாதிரி நீண்டு பயப்படத்தான் செய்வார் நல்லா சொல்றான் நாம் உண்மை வலுப்படுத்தி இருக்காவிட்டால் நீரும் அவர்கள் பக்கம் கொஞ்சம் சாஞ்சிருப்ப அல்ல சொல்லி காட்டுறான் கிட்ட தற்கணை இலையும் செய்ய கழியலாம் நான் மாத்திரம் உன்னை நிலைப்படுத்தி வச்சிருக்கல என்று சொன்னா அவங்க கேட்கற மாதிரி நீ நடக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொல்றாங்களா சரி பண்றேன் கொஞ்சம் வளைஞ்சு கொடுக்க சொல்றாங்களா கொடுக்கறேன் நீர் மனுஷன் நான் உன்னை வலுப்படுத்தி வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த வசனத்தில் பதினேழாவது அத்தியாயம் எழுபத்தி நாலாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் அது எல்லாம் விட ஒரு நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு பல முறை கேள்விப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கிறது ஒரு குருடர் நபிகள் நாயகம் செல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடத்த வருகிறாரு அப்ப வரக்கூடிய நேரத்தில் முக்கியமான பெருமுகரற்ற நபிகள் நாயகம் செல்லா அலி செல்லம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பெருமுகர் பெரிய வசதி படைத்தவர் சமுதாயத்தில் செல்வாக்கு மிக்கவர் 
அவரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இஸ்லாத்தை ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொண்டிருந்த அப்துல்லா ஹிபன் உமு மக்தும் என்ற சகாபி வருகிறார் வந்து அஸ்லாம் அலை கேங்கிற அவர் கண்ணு தெரியாட்டாலும் காது நல்லா கேட்கும் இல்லையா பேசிக் கொண்டிருக்கிற அந்த குரலை வைத்துக் கொண்டு நபிகள் நாயகம் அங்கு இருக்கிறாங்க விளங்கி அஸ்லாம் அலைக்கு சொல்றாரு நபிகள் நாயகம் சொல்ல அது கோபம் வருது என்ன கோபம் முக்கியமான ஆள் கிட்ட பேசிருக்கோம் இந்த ஆளு புரிய தேவையில் இந்த நேரத்தில் தலைவர் விடுறாரு அவர் சாதாரண ஆளு அப்துல்லா ஹிபன் உமு மக்தும் என்பவர் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதர் ரசூல் சொல்ல ஆலோசனை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து ஊர்ல தலைவர் அந்த ஊர்ல முக்கிய பிரமுகர் இவர் எப்படியாவது கரெக்ட் பண்ணலாம்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த ஆள் வந்துகிட்டு இடையில வந்து அசலாம் அழைக்கும்னா என்ன நேரக்கட்ட நேரத்தில் இருந்தாலும் அப்படின்னு யார் நினைக்கிறா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் நினைக்கிற மாதிரி அல்ல ஒரு தூர் நினைக்கிறாங்க நீங்க அனுப்பிக்கல ஒரு முக்கியமான ஆள்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சாதாரண ஒரு ஆள் வந்து உங்களுக்கு பேசினா இல்லையா இதை நபிகள் நாயகம் சொல்ல ஆசனம் நினைக்கிறாங்க நினைச்ச உடனே நினைச்சாலும் பரவாயில்ல ஒரு முகத்தை அப்படி சுழிக்கிறாங்க அந்த குருடர் கூட தெரியாது கண்ணுந்திரியல் அவருக்கு தான் முகத்தை சுழிச்சது உங்களுக்கு தெரியாது முகத்தை சுழிக்கிறாங்க அலட்சியப்படுத்துறாங்க அவருடைய சலாத்து கூட பதில் சொல்ல அலட்சியப்படுத்தினார்னா அர்த்தம் உடனே அல்லா கோபம் வந்து என்ன பண்றான் அல்ல கண்டிச்சு ஒரு வசனத்தை அருள்கிறான் சூறாவிய அபசவத்தவெல்லாம் அஞ்சாகுல்லாமா ஒமா யுதிரிக்கல அல்லஹு எஸ்ரக்கா இவர் முகத்தை கடுகடுத்து விட்டார் முகம்மது முகத்தை கடுகடுத்து விட்டார் அலட்சியப்படுத்தி விட்டார் ஒரு குருடர் வந்ததற்காக வேண்டி இப்படி நடந்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கண்டிக்கிறான் கண்டிச்சு சொல்றான் அம்மா மன் ஜாக்க எஸ்ஆ ஒஹ் எக்ஸா அந்த அன்புத்தலகா இறைவனை அஞ்சு உன்னை தேடி ஓரோடி வருகிறாரே அவரை அலட்சியப்படுத்துகிறாய் அம்மா மன் இஷ்டகனா வான்தலகூத்த சத்தா யார் உன்னை அலட்சியப்படுத்துகிறாரோ அவனுக்கு வலிய போய் சொல்ற உன் கொள்கை வேணாம் கோட்பாடு வேணாம்னு சொல்ற ஆளுக்கு போய் வலிய போய் நீ சொல்ற உன்னை ஏற்றுக்கொண்டு தேடி வர்றார அவரை விரட்டியா நீ என்று அல்லா புறப்பட அளவில் நபிகள் நாயகம் செல்லல்ல அரசு கண்டிப்பதை எண்பதாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்னுல இருந்து பத்து வரைக்கும் எண்பதாவது சூறாவில் அபசவத்த வரலாங்கிற சூறாவில் முதல் வசனத்தில் இருந்து பத்து வசனத்துக்கு படிச்சீங்க சொன்னா நபிகள் நாயகம் செல்லல்ல அரசு அவர்கள் கூட மனித தன்மை எடுக்கப்பட்டு இது மாதிரி போக உங்களுக்கு கூட எனக்கு வருதுல்லங்க அல்லாவுடைய தூதருக்கு வந்துச்சு என்ன வித்தியாசம்னா தப்ப ஏதாவது சொல்லிட்டு கண்டிச்சு கரெக்ட் பண்ணிடுவான்ல நம்ம இது கரெக்ட் பண்ண நம்ம ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டு வைங்களேன் அது கரெக்ட் பண்ண முடியாது தப்ப தப்பாக போயிடும் நானே ஒரு தப்பான ஒரு தீர்ப்பு அளிச்சுட்டேன் தப்பு தான் யாராவது சுட்டிக்கிறாருன்னா உண்டு இல்லை அப்படி நினைச்சு போயிருந்தது ஆ வகி தொடர்பு இருந்ததுனால அவங்க தப்பா ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னா நீ செஞ்ச தப்பு நல்லா கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்கிறதை தவிர மற்றபடி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்களும் மனிதத்தன்மை உடையவர்களாகத்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் பாக்கிறோம் அதே மாதிரி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவங்களுடைய அவங்கள பத்தி சொல்லும் பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க மூசா அலி இஸ்லாம் இருந்து போறாங்க தூர்சினா மலைக்கு எல்லாம் வர சொல்றோம் அந்த வேதம் கொடுப்பதற்காக வேண்டி பலகையில எழுதி ஏடு கொடுத்தேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுக்காக வேண்டி வர சொன்னா அவங்க போயிட்டாங்க போகும் பொழுது ஹாரு நபிய இங்க நியமிச்சுட்டு போறாங்க ரெண்டு பேர் நபியில் அந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரே காலத்துல அவங்க போயிட்டாங்க ஹாரு நபி இங்க பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவங்க மூசா நபி போனோம்னா ஹாரு கட்டுப்பட மாட்டேன்ட்டாங்க நீங்க கட்டுப்பட மாட்டேன்னு சொல்லி காலை மாட்டு ஒரு வடிவத்தை சிற்பத்தை செஞ்சு அதான் கடவுள்னு வணங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஹாரு நபி சொல்றாரு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க கேட்க மாட்டேன் உடனே மூசா அலை சலாம் வர்றாரு வேற மாதிரி சமுதாயமா இருக்கு ஏன்னா ஒரே இறைவனை வணங்குற சமுதாயத்தை உண்டாக்கிட்டு போனோம் இங்க இங்க நான் தான் காலமாட்டை வழங்கிட்டு இருக்கிறாங்களே சிலையை வணங்குறாங்கன்னு சொல்லி மூசா அலை சார் கோவம் வருது கோவம் வந்த உடனே என்ன ஏதுன்னு கேட்கணுமா இல்லையா ஒன்னு கேட்கல சீரை விசாரிக்கல தக்குன்னு ஹார்வனை சட்டை தாடி பிடிக்கிறாரு என்ன பண்ணிட்டு இருந்த நீ என்ன சொல்லி நான் போன பிறகு நீ வந்து மக்களை போதிக்காம விட்டுட்டியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இவர் என்ன செய்யற அப்படி கேட்கிறாரு எப்படின உண்மை அவசரப்பட்டாங்க <laughs> அது மாதிரி சில நேரங்கள்ல எப்பவும் தீர விசாரிக்க முடியுமா அர்த்தம் இல்ல எப்பவும் நீங்க நான் செய்ய மாட்டேன் சில நேரங்களில் நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு விஷயத்துல நம்முடைய மூடை பொறுத்து நம்முடைய கவலை டென்ஷன் பல விஷயங்களை வைத்து சத்துன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவோம் நம்ம இருக்கிற மூடை பொறுத்த விஷயம் அது அப்படி ஒரு தப்பான முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னு சொன்னா இது மனித இயல்பு இது மூசான பிட்டு நல்லா எடுத்துக்கிட்டானா அவர் தப்பான வந்து முடிவுக்கு வர்றாரு வந்துட்டு என்ன செய்யறாரு வளம்மா ரஜா மூசா இலா கோமிஹி வலுமான அசிபா மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அது மட்டும் செய்யல அவரு அல்லாட்டு வேதம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு பலகையில எழுதி கொடுத்திருக்கான் அல்லா வேதத்தை எழுத்துமானமா வாங்கிட்டு வர்றாரு இத
இது செய்யலாமா சாதாரண நிலையில செய்யக்கூடாது அந்த அந்த தீமையை கண்டு கொதிச்சு போய் தன்னிலை மறக்கிறார் நீங்க மறக்கிறோமா நான் மறக்கிற மாதிரி தான் இதெல்லாம் அப்ப மரந்து என்ன செய்யறாரு கேட்டா அப்புறமே நிதானத்துக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறாரு இந்த மாதிரி என்னை வந்து மன்னிச்சிரு நான் தப்பு செஞ்சுட்டேன் என்று இறைவன் பிரார்த்தனை பண்றாரு இது ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் நூத்தி ஐம்பதாவது வசனத்திலையும் அது முந்தி பிந்தி சேர்த்து விவரம் கூட வேணா முன்னாடி ரெண்டு வசனம் பின்னாடி ரெண்டு சேர்த்து படிச்சுன்னா சம்பவம் முழுசா வழங்கும் ஏழாவது அத்தியாயம் நூத்தி ஐம்பதாவது வசனத்தில் இதை பார்க்கலாம் அப்ப இ மூசா நபி வந்து இந்த தன்மை மாற்றப்பட்டாரா மனிதர் என்ற தன்மை தோற்றவும் மனிதர் தான் மனிதர்ங்கிற தன்மை ஏதாவது மாறி போச்சா மாறல மனுஷன் தான் மனுஷனுக்குள்ள எல்லாம் இருக்கும் இறை தூதராகவும் இருப்பாங்க இறை தூதர்னு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு பெரிய தெய்வீக சக்தி இருக்கிற மாதிரியும் அதை நினைச்சுதான் அப்புறம் அவுடியாக்களுக்கு மகானுக்கு இருக்கு எல்லா வர காரணம் அடிப்படை என்ன இறை தூதர்களை சரியா இடம் போட்டோம்னு சொன்னா இறை தூதர்களுக்கு இல்லாத எந்த ஒரு ஆற்றலும் மற்றவங்களுக்கு இருக்க முடியாது மனிதனை கடவுளாக்க மாட்டோம் அப்ப இறை தூதர்களுக்கே இப்படித்தான சொன்ன அல்லாவுடைய படைப்புகள்ல இறைவனுடைய தூதர்கள் சிறந்தவர்கள் அந்த தூதர்களுடைய நிலைமை இதுதான் சொன்னா மற்றவங்க எப்படின்னு சொல்லி தீர்மானிச்சோம்னா நம்ம ஏகத்துவ கொள்கையில இருந்து ஒரு காலம் மாற மாட்டோம் அதுக்காக அந்த சம்பவங்கள் சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் செல்லா அலி செல்லம் அவங்களை வந்து அல்லா ஒரு இடத்துல கண்டிக்கிறான் என்ன கண்டிக்கிறான் அதாவது போருக்கு போக வேண்டிய நேரங்களில் வேணும்னு போக மாட்டேன்னு பர்மிஷன் கேட்பாங்க சில ஆளுக்கு யாரும் சந்தர்ப்பவாதிகள் நயவஞ்சகர்கள் இருந்தாங்க உங்களுக்கு பருமன் வைத்த வலிக்கு நாங்கள் வரல தலைவலிக்குன்னு காரணம் சொல்லுவாங்க நபிசல்லா சின்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சரி அப்படின்னா இருந்து கேட்டாங்க உடனே எல்லாம் கண்டிக்கிறோம் நீ எப்படி நீ அதை செஞ்ச என்கிட்ட பர்மிஷன் என்கிட்ட ஆர்டர் வருதான்னு பார்த்துக்கல நீ பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கேன்னு அப்படின்னு என்ன செய்யறான் அல்ல அசல்லா அன்க அல்லா வாயிய நான் உன்னை மன்னித்து விட்டேன் நீம அதிம் தலகும் நீ எப்படி பர்மிஷன் கொடுத்த என்னுடைய உத்தரவு எதிர்பார்த்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அல்ல டக்குன்னு கேட்டணும் அது விஷயம் சொல்லிட்டாங்க நம்ம எப்படி ஒருத்தன் சொல்லி பொய் சொல்லி ஏமாந்துருவோம் பொய் சொல்லி நம்மளை வந்து ஏமாத்த ஒருத்தன் நினைச்சு ஏமாத்திடலாம்ல ஏமாத்திருக்கிறாங்க அப்ப இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் நபிமார்கள் வந்து இறைத்தன்மை பெற்றவர்களாகவோ மனிதத்தன்மை எடுக்கப்பட்டவர்களாகவோ இல்லை என்பதை இந்த மாதிரி சான்றுகளில் இருந்து விலை கூறலாம் மனிதராக தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மனித தோற்றத்தில் இருந்தாங்க மனித தன்மையில இருந்தாங்க ஆற்றல் வல்லமை இருக்கு பாருங்க அதுல வந்து மனித தன்மைக்கு கூடுதலா இருந்தாங்களா அதுலயும் அப்படி இருக்கல மனிதருக்கு ஒரு மனிதருக்கு என்ன ஆற்றல் இருக்குமோ அதுதான் அவர்களுக்கும் இருக்கும் அவங்க திரகாத்திரமா உடலை வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த திரகாத்திரமா இருப்பாங்க அவங்க ஒரு மெலிஞ்ச ஒருத்தரா இருந்தா ஒரு தூதர் அப்படி இருந்தாரு ஆனால் அந்த உடம்புக்கு என்ன சக்தி இருக்குமோ அந்த சக்தி இருக்கும் மோஜிசா அற்புதமாக ஒன்னு ரெண்டு நேரத்தில் சில நடந்திருக்கு அது மோஜிசா பத்தி பேசுவோம் அதே நபிமார்களை பத்தி பேசும்போது அதை தவிர்க்க முடியாது அந்த நேரத்தில் பாத்துக்கிறோம் அப்ப அவங்க ஆற்றல் என்ன அல்ல திருக்குறான்ல சொல்லி காட்டுறான் நபிகள் நாயகத்தை பார்த்து சொல்றான் சொல்ல சொல்றான் என்ன சொல்ல சொல்றான் கேட்டா குள் நபியை நீங்க சொல்லுங்க எனக்கே நன்மை செய்யவோ எனக்கே தீமை செய்யவோ நான் அதிகாரம் பெற்றிருக்கவில்லை இறை தூதர் தான் அவர் உங்களுக்கு செய்யறதெல்லாம் விட்டுருவோம் நபிகள் நாயகத்தை அல்லா சொல்ல சொல்றான் எனக்கு ஒரு நன்மை செய்யணும் நான் செஞ்சுக்கிறேன் அவனா செய்ய எனக்கு ஒரு தீங்கு செஞ்சுக்கிறணும் அதை நான் செஞ்சுக்கிறேன் அப்ப எனக்கே நன்மை செய்யவோ எனக்கே தீமை செய்யவோ நான் சக்தி பெற்றிருக்கவில்லை என்று முகமது நீ சொல் அல்ல உத்தரவு போடுறான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஹலி செல்லம் அவர்களுக்கு ஆர்டர் பண்றான் அது மாத்திரம் இல்ல இல்லாம ஆசா அல்லா அல்லாக நாடியதை தவிர வேறு எந்த நன்மையும் எனக்கு நான் செய்து கொள்ள முடியாது எந்த தீமையும் எனக்கு செய்து கொள்ள முடியாது அப்ப நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்ய முடியும் என்னை மனிதரை நீங்க பாருங்க கடவுளை பாத்துறாதீங்க அதுதான் அல்ல சொல்ல சொல்றான் மனிதர்கள் சொல்ல சொல்றான் அடுத்து சொல்றாங்க ரசூல் சொல்லா சொல்ல சொல்றாங்கல்ல உலக குறித்து ஆளும் உலகை மறைவான விஷயங்களை எனக்கு தெரியும் என்று வைத்துக் கொண்டால் லட்சத்தரத்து மினல் கைரி நல்ல விஷயங்களை நான் அதிகம் அதிகம் திரட்டி இருப்பேன் உமா மசனியசு எந்த கேடும் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்காது நான் வந்து மறைவான விஷயங்கள் முதுகு பின்னாடி உள்ள எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னா முதுகு பின்னாடி வந்து என்னை ஒருத்தன் குத்த முடியாது குத்துமா நான் விளைக்கிறோம்ல மறைவான எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னா எந்த கேடு எனக்கு வராது யாருக்கு மறைவான விஷயம் தெரிகிறதோ அவருக்கு எந்த ஆபத்திலும் தவிச்சுக் கொள்வார் அப்ப நபிகள் நாயகம் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அடி வாங்கி இருக்காங்க உதவி வாங்கி இருக்கிறாங்கன்னா மறைவா உள்ள விஷயம் தெரியாது இது நீ சொல்லு மக்கள்கிட்ட போயிருக்கிறான் அல்ல நான் மனுஷன் தான் மனுஷனுக்கு என்ன சக்தி இருக்கு என்னுடைய அறிவை கொண்டு என்ன வழங்க முடியுமோ அதைத்தான் நான் வழங்க வேண்டிய தவிர முதுகுக்கு பின்னாடி உள்ளது அறிவு கொண்டு வழங்க முடியுமா வழங்க முடியாது முதுகுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு உங்க அறிவு சிந்திச்சு ஐடியா பண்ணி மு
உங்களுக்கு வந்து கடவுள் வரம் கொடுக்கலாம் வரவில்லை நல்ல விஷயங்களை சொற்கம் இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்கு ஆர்வம் மூட்டுவேன் நரக இருக்கு அது இருக்கு தண்டனை இருக்குன்னு எச்சரிக்கை பண்ணுவோம் பயனாட்டுவேன் அப்ப நான் எச்சரிக்கை செய்யறவனும் நற்செய்தி செய்யற சொல்றவன் தானே தவிர அதுக்கு மேல நான் ஒருவனும் இல்ல என்று முகமது நீங்கள் சொல்லுங்கள் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் இது திருமலை குரான்ல எங்க இருக்குன்னா ஏழாவது அத்தியாயம் ஆறாபுங்கிற அத்தியாயத்துல நூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் நீங்கள் காணலாம் அதே மாதிரி இப்ப ஐயப்பு நபி இருக்கிறாங்க ஐயப்பு நபிக்கு கொடுத்த சோதனை கடும் சோதனை ரொம்ப சோதனை ரொம்ப பெரிய அவரே தொண்டு போய் அல்லாட்ட பிரார்த்தனை செய்ய யாரெல்லாம் தாங்க முடியலையே அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றாரு அப்ப ஐயூப்பு நபிக்கு வந்து பலவித நோய்களை கொடுத்து அவருடைய குடும்பத்திலும் இழப்பை ஏற்படுத்தி பொருளாதார நஷ்டத்திலாம் ஏற்படுத்தி அல்ல பெரும் கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஐயூப் நபியுடைய வரலாறு வருவோம் பாத்துக்கிறோம் இப்ப என்ன பிரச்சனை கேட்டா அவர் ஐயூப் நபி என்ன பண்றாரு அல்லாட்ட அழுகிறது பிரார்த்தனை பண்ணவுடனே ஃபர்ஸ்ட் ஜமுனாலகு அவருடைய பிரார்த்தனையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு கசப்பனா மாபிஹிமின் அவருக்கு இருந்த நோயை நாம் தான் நீக்கணும் நோயா பெற்றிருக்காரு தங்களுக்கு ஏற்படுகிற ஒரு நோயை தடுத்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களா இருந்தாங்களா இல்ல நம்ம நினைக்கிறோம் அவ்வளோ மகான் அடுத்த நோய் நினைக்கிறாங்க நினைக்கிறோம் நபிமார்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட நோய் ஐயப்பு நபி அவர்கள் அல்லா இடத்துல அழுகிறது பிரார்த்தனை பண்ணி ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு எல்லாம் ஏத்துக்கிட்டான் ஏத்துக்கிட்டு சர்டிபிகேட் கொடுக்கலாம் இன்னா வஜுதனாக சாதிரன் ரொம்ப பொறுமையான மனுஷனாக இருந்தாரு பரவாயில்ல நம்ம சோதனை பண்ணாலே ஆளு சரியா நின்றாருன்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் அல்ல அவரை பாராட்டுறோம் அப்ப அந்த மாதிரி மனித ஆற்றல்ல மனிதரா இருந்தது நம்ம பார்க்கணும் இது எங்க இருக்குன்னா இருபத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயத்துல எண்பத்தி நாலாவது வசனத்துல இதை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு பொதுவா ஜென்ரலாக எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் மூணாவது அத்தியாயம் எழுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல நபீண்டா யார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் மா காணலி பஷரி எந்த ஒரு மனிதராக இருந்தாலும் யூத்திய உள்ளாக ஒரு கிதாப ஒரு சொக்குமா ஒரு நுபுகத்தை அவருக்கு அல்ல வேதத்தையும் ஞானத்தையும் நபி எனும் தகுதியையும் அல்லா கொடுத்தால் ஐயக்குமையக்குள்ளாசிக்கூனும் இல்லா அல்லாவை விட்டு விட்டு எனக்கு அடிமையாகி விடுங்கள் என்று சொல்லுகிற அதிகாரம் எந்த நபிக்கும் கிடையாது ஒரு மனிதருக்கு அல்ல வேகத்தையும் கொடுத்து அப்புறம் மேல ஜானத்தையும் கொடுத்து அப்புறம் நபிங்கிற தகுதியும் கொடுத்தோன்னா எனக்கு எல்லாரும் வந்துருங்க ஏமநாடு வந்துருங்க என்னை அடிமை எனக்கு அடிமையாயிருங்க என்னை கும்பிடுங்க எனக்கு செய்தா செய்யுங்க என்னிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாம் பண்றேன்னு சொல்ற அதிகாரம் யாருக்கு நான் கொடுக்கல இவ்வளவு தெளிவு அல்ல அடிக்கணும் நபிக்கு அந்த செய்தி வாங்கி கொடுக்க ரிசீவ் ரிசீவர் தான் இரவு தூதர்னா என்னது ரிசீவர் மெசேஜ் வாங்கி கொடுக்கணும் பிளஸ் அதை வாழ்ந்து காட்டணும் தூதர்களுடைய வேலையில பின்னாடி வரும் அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தை அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் மூணாவது அத்தியாயத்துல எழுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல சொல்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகலை செல்லும் அவர்கள் உகது போர்ல கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் என்று வருந்தி பரவுது பரவுன எல்லாம் ஓட்ட முடிக்கும் நபிகள் நாயகமே இறந்து போனப்பறம் நம்ம எதிர்த்து யுத்த களத்துல நிக்கணும் அவங்களே மோசா போயிட்டாங்க நம்ம பாட்டுக்கு போய் சேருவோம்னு சொல்லிட்டு களத்தில் இருந்த முஸ்லீம்கள் எல்லாம் ஓட்டம் எடுத்துட்டாங்க ஓடாத இவர்கள் நபிகள் நாயம் சொல்லாசல மட்டும்தான் களத்தில் தனித்தனியா நின்று செய்யறாங்க அந்த களத்தில் நின்று போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க ஒரு சின்ன கூட்டம் மட்டும் இருக்குது ஓடி போன மக்களுக்கு அறிந்து எல்லா திருக்குறான்ல ஒரு வசனத்தை இறக்குறான் உமா முகமது இல்லா ரசூல் முகமது சூதர் தான் சூதரை தவிர வேறு இல்லை நீங்க எதுக்குன்னு மார்க்கத்துக்கு வந்தீங்க அவருக்காக நீங்களா நல்லா கேட்கிறான் அவர் மோசா போயிட்டா ஒருக்கிறீங்களா எதுக்கு நீங்க என்னுடைய சென்னத்தை எதிர்பார்த்து வந்தீங்களா என்னுடைய நரகத்துக்கு பயந்து இந்த மார்க்கத்துக்கு வந்தீங்களா முகமது தான் வந்தீங்களா நல்லா கேட்கறான் உமா முகமது இல்லா ரசூல் முகமது தூதரை தவிர வேறு இல்லை அது ஹலத்து மின் கபடி அவருக்கு முன்னால் எத்தனையோ தூதர்கள் போய்விட்டார்கள் அவ இம்மாத்தவ குத்தில அவர் இறந்து விட்டால் கொல்லப்பட்டு விட்டால் இன் கலப்பத்து மேல ஆக்காவிக்கும் வந்த வழியே திரும்பி விடுவீர்களா நல்லா கேட்கறான் எப்ப அவர் மூத்த போய் ஒடுப்பீங்களா நீங்க அவர் கொல்லப்பட்டார்னா மார்க்கத்தை விட்டு ஒடுப்பீங்களா அப்ப அவருக்காக தான் வந்தீங்களா அட ஒரு தூதர் என்னுடைய தூதர் என் மெசேஜ் சொன்னதுனால அவருக்கு அந்த அந்த இல்லைன்னா ஒண்ணும் கிடையாது என்னுடைய தூதக நியமிச்சனாலதான் அது என்னை தான் நீங்க வந்து கணக்கில் கொள்ளணுமே தவிர அவங்கள கணக்கில் கொள்ளாது என்ற அளவுக்கு எல்லாம் சொல்றான் இது எங்களுக்கு திருக்குறான்ல மூணாவது 